tarde vamos a tener una ponencia magistral a cargo de Claudia Rocha. Eh, ahora, para empezar esta tarde, tengo el, um, tenemos el, um, la ponencia de eh, Jessica Levy y Ann Peters, y es un gran placer introducirle eh, esta ponencia que se va a intitular Las Huaracas Paracas, Nuevos Resultados e Interpretaciones. Muchas gracias. Bueno, gracias al MUDEC y a las organizadoras del evento. Hoy presentamos las investigaciones desarrolladas en diálogo entre Jessica Levy Contreras y mi persona sobre las huaracas o ondas procedentes de las excavaciones en la península de Paracas durante la primera mitad del siglo XX, tomando en cuenta los estudios posteriores en los museos donde fueron custodiados desde estos artefactos desde su hallazgo. Nuestro análisis... Uh, se centra en la riqueza de los datos arqueológicos, puesto que todas las ondas paracas fueron encontradas en contextos funerarios y en lugares muy específicos que indican diferentes aspectos de su uso y significado. La tradición paracas tiene un largo desarrollo en la costa sur del Perú, entre aproximadamente 400 antes de la Edad Cristiana y 100 años después de la línea de tiempo del proyecto Cerrillos, en su fase tardía, que coincide con la época de la transición para Casnasca, se hace notorio la influencia de, esta, de otra tradición que denominamos Topará. De esta interacción nace la tradición Nazca en la región. Los principales sitios de la transición para Casnasca se localizan entre los valles de Chincha a Acarí, principalmente en la península de similares, usando los mismos materiales, técnicas, elementos y forma de las ondas. El anillo para el dedo, que se mantiene siempre en la mano al usar la onda. Las cuerdas trenzadas de maguey, que son sus principales componentes. Al medio de la onda, la paleta o cesta de múltiples cuerdas que sostiene el proyectil. Y al extremo de esta, una borla que se suelta al tirar el proyectil que tiene un trenzado más complejo. Generalmente la onda se colocaba en la cabeza del individuo conformando un elemento de tocado y suele ser decorada con un adorno de plumas amarillas. Los materiales que compone la huaraca proceden de diferentes zonas ecológicas de los Andes centrales el algodón Gossipium barbadense de la costa central o selvática para elaborar el anillo y la banda de plumas, el maguey por crea andina de los valles medios para sus componentes trenzados y las plumas de papagayo, ara ararauna, para su decoración. Si bien estas aves son originarias de la selva, es muy probable que fueron domesticadas también en la costa. Las fotografías tomadas en microscopio digital portátil permiten observar el procesamiento de las materias primas. Presentamos a continuación la chaîne operatoire de la onda con sus características formales y técnicas. Se trata de un artefacto textil común, derivado de la cordonería y la cestería andina, de ma manufactura compleja. Uno se dobla en dos una madeja de hilos de algodón para crear el anillo. Dos, las extremidades de la madeja son atadas por cabos de maguey. Tres, se añada, re, retuerza y tuerza la fibra vegetal para crear el primer cordón. Cuatro, luego se divide y trenza los cabos del cordón para elaborar la paleta. Cinco, los cuales se retuerzan el segundo cordón. 6. Se añada, retuerza y trenza más fibra vegetal para conformar la paleta. 7. Se cosa con aguja la parte final de la borla con los cabos trenzados de sus bordes laterales para dar más solidez a la estructura y se corta la fibra excedente con una punta de obsidiana. 8. Finalmente la borla puede ser decorada con una banda de plumas cosida con hilo de algodón. Cabe señalar que la borla constituye el elemento más complejo de la onda por el número de sus elementos y su técnica de trenzado. Esta investigación reúna un importante corpus de ondas procedentes de los sitios de Arena Blanca y Huaricayán en la península de Paracas. 
Los artefactos más tempranos fueron recuperados en arena blanca durante las excavaciones de la tumba 27 por Frederick Angel y Henning Bischoff en 1959. Una tumba múltiple conteniendo siete faros funerarios con textiles relacionados con el estilo lineal del final del horizonte temprano, Paracas 8 a 9, algunos de los cuales fueron presentados en el congreso anterior. Como lo muestra este cuadro resumen, 10, 13 huaracas fueron registradas en los fardos 1, 2, 6B y 7 de la tumba 27, todos correspondientes con adultos jóvenes, salvo un niño en el fardo 6B. Aunque no se puede confirmar el sexo de los individuos, puesto que solo algunos cráneos y otras partes de sus cuerpos fueron preservados en el Museo Nacional de Antropología, Biodiversidad, Agricultura y Alimentación en Lima, el ajuar de los individuos se relaciona con el género masculino. Además, sus modificaciones corporales podrían indicar el alto estatus de los individuos, dos de los cuales, fardos 1 y 7, muestran una rica parafernalia aludiendo a la caza o guerra ritual, como son dardos con punta de obsidiana, porra y hacha de piedra. Las ondas fueron puestas como ofrendas durante la preparación de los faros funerarios entre sus capas de envoltorio, como elementos de tocado asociados a otros textiles y autos, y o colocados sobre o a proximidad del cuerpo de los difuntos, particularmente con el anillo de la onda en el índice derecho de los individuos de los fardos 1 y 2, un hallazgo sin precedentes. Compartimos algunos registros gráficos y fotográficos de Angel y Bischoff conservados en el archivo de Angel en el Mundaba. La primera página las notas de campo de Bischoff con un dibujo elaborado durante el desenfardelamiento del Pardo 1, mostrando la ubicación original de las ondas en el ajuar y sobre el individuo. Se ve las flechas, en las flechas, ¿no? Una fotografía de las tres ondas halladas entre las capas del envoltorio 8 y 9 del fardo 7 y otra fotografía de la onda asociada al fardo 1, un artefacto bicolor cuyos componentes han sido tenidos con indigófera de un, a un color negro azulado. Esta onda se encuentra hoy en el Museo de Sitio Paracas Julio Ceteo. Compartimos también fotografías de detalle de los restos humanos hallados en los fardos 1 y 2, los cuales conservan todavía en su índice de derecho en el anillo de las ondas. Detalles de sus componentes son, han sido vistos aquí con mi microscopio. Cabe resaltar que las manos y los brazos del individuo asociado al fardo 1, que posiblemente es una mujer, presentan tatuajes. Se ve la fotografía con filtro infrarrojo. A excepción de la huaraca conservada en el Museo de Paracas, todas las ondas procedentes de la tumba 27 se encuentran hoy en estado fragmentario en el Munaba. Aunque varios fueron fotografiados in situ, su estado de conservación fue alterado por otros materiales orgánicos que conforman el fardo funerario, incluyendo los restos humanos y sus desechos naturales. Otros sitios de Paracas fueron estudiados por Julio Ceteo y sus colaboradores entre los años 1925 y 1930, pero sus contextos ya estaban disturbados por excavaciones clandestinas. El croquis de la izquierda muestra la cima del Cerro Colorado con la zona huaqueada hacia abajo y la parte excavada hacia arriba. Se definieron tumbas colectivas de entrada tubular y cámara ovalada, denominadas cavernas, y otras tumbas de fosa simple, más cerca de la superficie. Se ve en el dibujo de la derecha. 25 ondas fueron identificadas en estas tumbas. En los casos donde hay una asociación clara con un individuo, es un adulto de sexo masculino o un niño sin definir. William Curtis Farabee, amigo de Teo, había visitado el sitio en 1922, recogiendo materiales en la zona huaqueada, como esta onda. 
tiene una forma muy parecida a las ondas de la tumba 27 y otras recuperadas en la zona de cavernas. También es bicolor, con una de las marejitas del anillo tenida con indigófera. En 1927, los trabajos de Teo permitieron descubrir una gran cantidad de entierros en fosa simple, ubicados dentro y alrededor de cámaras subterráneas para almacenaje, como en la tumba 27. Se reconoce este conjunto como Paracas Necrópolis o la Necrópolis de Huaricayán, con 429 contextos mortuorios identificados, además de otras tumbas similares localizadas a proximidad y en la zona de arena blanca. Este diagrama muestra las diferentes etapas de excavación, iniciadas al extremo este, las tumbas marcadas con color naranja y seguidas hacia el oeste de color gris y verde en 1927. Las tumbas de color azul fueron excavadas en 1928. Abajo se ve cómo se presentaban los faros funerarios más grandes dentro de la tumba, en el caso de 451, y luego al estudiarlos en el Museo Nacional de Lima en 1929, en el caso del 421. Se muestra la capa externa de ofrendas, adornos y vestimentas justo debajo de la envoltura externa. Las huaracas recuperadas por Tello fueron analizadas por Eugenio Yakovlev y Jorge Muelle. En 1934 publicaron las formas de las ondas y otros adornos de fibra de maguey de la tumba 217, incluyendo un estudio de las medidas y de los componentes de las ondas. Cirilo Guapaya Manco, gran dibujante y colaborador de Tello, creó esta acuarela representando las diversas formas de huaracas para el museo, más o menos en el año 45. Son las mismas formas que se pueden estudiar hoy, aunque la mu muestra de fardos abiertos fue ampliada. Nuestro estudio identificó en Huaricayán 65 tumbas con ondas conservadas, de los que han sido estudiados. En las tumbas que contienen otros elementos de vestimenta, 50 se relaciona con el género masculino, según la tipología de tocados y prendas de vestir que se presentó en publicaciones anteriores. Estos contextos son frecuentemente asociados con otras armas. Gracias a los estudios bioantropológicos, se pudo comprobar que 25 de estos individuos con ondas son efectivamente de sexo masculino. Presentamos en este cuadro, resumen, una muestra del extremo oriental de las necrópolis, donde fueron analizados todos los tipos de fardos, grandes y chicos, con buena y mala conservación textil, adultos y subadultos. Aquí se observaba fragmentos de una onda asociada con un niño de sexo no identificable de 6 a 8 años de edad que llevaba un tocado masculino. Las ondas se ubican en diferentes lugares del fardo como ofrendas internas, en la cima del fardo como parte de un tocado, vistiéndolo como un, o sobre una capa simple o una capa intermedia entre las prendas de vestir alrededor de la cabeza del individuo o en grupo cercano a su cabeza o pecho. Algunas ondas halladas en la cima del fardo han sido asociadas a una porra con cabeza de piedra pulida. Las ondas de tumbas contemporáneos con paracas 10A y 10B y la transición Nazca tienen en su mayoría un rango de formas similares, cuerdas trenzadas relativamente finas y bolas largas. Son de un mismo color, tanto el algodón como el maguey. Las borlas son de estructura compleja, con trenzado de múltiples elementos como en las ondas de la tumba 27, pero sus proporciones son muy distintas a las de arena blanca y cero colorado. La tumba 91, sin cuerpo humano, contrasta con los demás por su vestimenta, con túnicas cortas y una gran cantidad de taparrabos. Sus boracas son también de forma diferente, con trenzas más gruesas, y varios de ellos fueron amarrados con cabello humano. La tumba 217, estudiado por Jacob Lefimue, contenía ondas de forma clásica, 
pero una de ellas, realizada con trenzas interconectadas, presenta un adorno novedoso en fibra de maguey, una gran borla anillada con flecos trenzados sueltos. La tumba 221, la más grande de todo el cementerio, con prendas de vestir contemporáneos con paracas 10 y también vestimiento del estilo Nazca, tenía dentro de su ajuar dos paracas con fibra de maguey teñida de un color oscuro, particularmente en los márgenes laterales del trenzado complejo de su borla como en el ejemplo inferior. Los fardos atribuidos a la fase, fase 1b se caracterizan por sus bordados en, con figuras complejas, muy relacionados entre su, su, ya. <risa> uh, muy relacionados entre ellos, al igual que sus baracas. En la tumba 89, una onda bicolor combina fibras de algodón y de camélido en sus componentes. El anillo fue elaborado con dos madejitas de color beige y rojo. Los bordes laterales de la huaraca y su paleta son de camélido teñido en rojo y la bola final lleva una mecha de camélido teñido en amarillo recordando el color de las plumas de papagayo. La tumba 310 tiene también una onda con paleta de camélido rojo. Sus trenzas laterales gruesas y complejas combinan fibra de maguey con cambio humano. Además, las ondas de las tumbas 39 y 310 presentan componentes en trenzado plano o entrelazado oblicuo, una técnica usada para muchas bandas de tocado. La de la tumba 39 termina por banda en vez de borla, mientras que la de la tumba 310 lleva una banda en medio de la paleta. Por otro lado, en la tumba 310 se ubicaba cerca del difunto esta paleta de grandes dimensiones con una apertura en una de sus extremidades, como para colgarla. Existe también en este contexto otro adorno de maguey, compuesto por una serie de paletas grandes con bolas chicas en cadena. De la misma manera, en la tumba 23, un fardo chico de la época 1B o más tardío, fue hallado cercano al individuo una cuerda de maguey con cabello humano en trenzado complejo y con anudado. Se, se predomina el cabello humano en las partes más visibles del trenzado. Existen otros artefactos de maguey con componentes de huaraca en cadena en las tumbas 91, 190 y 253, estas bandas ornamentales muestran pares de borlas chicas con cordones trenzados en cadena. La tumba 253, ubicada al extremo oeste del sitio, fue colocada dentro de una cámara reutilizada. Tiene artefactos de estilo Nazca 1 y otros más tardíos, al igual que sus baracas. Cerca del, del cuerpo del individuo, había un paquete de fibras de maguey procesadas y listas para usarse, sugiriendo que pudiera servir a la confección de otra onda. Se hallaron también en la tumba 253 una serie de bandas ornamentales que combinan fibras de maguey y de camélido. Los cabos de maguey fueron cubiertos o entrelazados con segmentos de colores brillantes. Cada banda tiene una estructura diferente y novedosa, como si fueran inventos o innovaciones. Estos materiales no fueron identificados en otros fardos hasta el momento. Además, los hilados de camélido son parecidos y recurren los mismos colores, como si se trataran de artefactos de un mismo taller una misma comunidad de producción o efectuadas bajo un mismo maestro. La banda inferior es de puro camélido en secciones de colores contrastantes, como un yauto o banda de, to de tocado, con flecos de fibra suelta entre las secciones, pero usa los mismos hilados y estructuras que las demás bandas. En otros entierros muy tardíos también aparecen ondas de estilo pragmático, 
Las cuerdas trenzadas de fibra de maguey se utilizan para amarrar las grandes envolturas de algodón que dan la estructura al fardo, reemplazando las cuerdas de algodón que se usaba en épocas anteriores. Pero se conservan ciertos componentes de las ondas, como el anillo elaborado con una de las cuerdas trenzadas. En la tumba 351, cuyos bordados se asemejan a textiles descubiertos en Kawachi, se halló alrededor de un gorro compuesto por franjas de cabello humano un conjunto de bandas angostas de camélido en trenzado plano. Junto a este material se encontraron cordones en trenzado cilíndrico de cuatro elementos de colores rojo y azul. Esta técnica y estructura constituye una versión elemental del tipo de trenzado que luego caracteriza las foracas en fibra de camélido en toda la historia posterior de los Andes centrales. A manera de conclusión, hemos visto que las huaracas paracas con sus componentes de maguey se diversifican en sus materiales, técnicas y forma entre el final del horizonte temprano y el inicio del periodo intermedio tardío en la región. Sus estilos pragmáticos siguen relacionándose directamente con su uso, un artefacto que puede referir a la caza o guerra ritual por ejemplo, para los individuos de la tumba 27 que tiene el anillo en su dedo, tanto como la identidad de su usuario por su tocado, generalmente para personas masculinas de alto estatus. Por ende, el aspecto simbólico de la huaraca se intensifica a partir del estilo Nazca, donde una pluralidad de artefactos muestran su uso en contexto ceremonial, como un elemento de tocado y peinado en las representaciones de guerreros con su parafernalia, por ejemplo, en las vasijas antropomorfas, una herramienta para la caza o guerra ritual. En esta vasija, seres masculinos sostienen ondas y proyectiles representados de manera tridimensional, o como el símbolo de la derrota o captura de seres masculinos para confeccionar cabezas trofeo o exfoto portátiles en estos dos mates pirograbados, particularmente en el cuenco de abajo, donde cada figura se diferencia por su pintura facial y forma de onda, aludiendo a diversas comunidades. Sin embargo, queda aún mucho por descifrar. Se puede estudiar los contextos funerarios Nazca donde figuran estos materiales para entender mejor la importancia sociocultural de las boracas a través del tiempo. Agradecemos a todas las instituciones y a las personas que han apoyado a estas investigaciones. Bueno, muchísimas gracias, Ann. Fantástico. Y ahora... Um, seguimos con el estudio de colecciones, con un uh, estudio sobre uh, los textiles de Carua, Towards a Holistic Approach to the Painted Textile of Carua, Perú, a cargo de Nicolás Brown, Richard Burger, Lucy Salazar y Michelle Young. Hi everyone, um, I'm Nicholas Brown. I just want to start by thanking the conference organizers on behalf of myself and my co-presenter Lucy Salazar. Um, as well as our co-authors, Andrew Turner, Richard Berger, and Michelle Young, who could not be here in person. This talk explores the world of painted Chavin-style textiles from the Carwa Cemetery on the south coast of Peru, which are an invaluable source of information on ancient societies of the Central Andes during the first millennium BC. Following the Andean notion that textiles are animate materials that contain the essence of their creators and users, studies of Peruvian textiles are well poised to illuminate the lived experiences of past peoples, their social identities, worldviews, and belief systems. This is the case not only for fabrics found in archaeological excavations, but also for numerous textiles found in museums around the world. Although many museum pieces lack secure context, most having been looted, they nonetheless can be studied by carefully using analytical tools in order to generate a better understanding of ancient people. In 1970, an exceptional funerary chamber containing multiple human burials and hundreds of painted textiles was looted at the ancient cemetery of Carwa, located on the shores of the south coast of Peru between the Paracas Peninsula and the mouth of the Ica River. The textiles from this tomb typically depict plant, animal, and supernatural images in the style 
that is closely related to the stone carvings from the C ceremonial center of Chibinda Wantar, which is located high in the Andes Mountains, nearly a thousand kilometers away from coastal Karwa. Each of the pockmarks in this aerial photo on the upper left corresponds to looter's pits, giving an idea of the extent of damage to the site where these textiles were found. According to eyewitnesses of this particular looting event, dynamite was used to uncover the barrel chamber, which damaged many of the textiles in the process. The hundreds of painted textiles looted from this tomb eventually made their way into the hands of art dealers in Lima and New York City, who cut up the already fragmented textiles into smaller and smaller pieces to sell them for more and more money on the global art market. Painted textiles from the Carwa Chamber were sold to private collectors around the world, particularly in North and South America, Europe, and East Asia. These textiles are still being traded at auction houses, with purchases as recent as 2020. The complex and often problematic co cooperation between art dealers, private collectors, art historians, and anthropologists allowed many of the so-called Karwa textiles to be analyzed and published, which, is said, which has had a major impact on scholarly understanding of the early Andean past. Instor important studies of Karwa textiles have been carried out by numerous scholars, some of which are listed here on the right side of the slide. Purchases and donations of private collections to museums has allowed many of the Karwa textiles to be available for continued study. As shown here, the museums known to contain Chivin style painted textiles looted from the South Coast cemeteries like Karwa span the globe, including Peru, Chile, Japan, Germany, and the United States. This talk presents the results of ongoing analysis of a group of Karwa textiles housed at the Yale University Art Gallery, also known as UAG. Here, the authors have carried out an interdisciplinary collaborative project between UAG and the Yale Department of Anthropology. We have studied the Yale Karwa textiles using a holistic approach that incorporates the diverse interests of the different investigators. A total of six Karwa textile fragments were donated to the Yale University Art Gallery by Eric Jacobson in 2017 and 2018 as part of a larger collection. One additional Karwa textile still in private collection was loaned to UAG for its 2016 exhibit, Weaving the Social World, and that is also included in this study. This talk is not intended to be exhaustive, but we rather hope to open up a conversation that will continue in the coming years. The core contribution of this talk to pre-Columbian textile studies is its holistic approach, which will be ad addressed in two parts. The first part of this talk presents the multiple scales of visual and relational analyses carried out by me and Andrew Turner uh, that places the UAG pieces in conversation with related fragments from other museums, private collections, and auction houses records. By reimagining what these painted textile fragments would have originally looked like as whole compositions, new observations can be made about the past relationships between animals, plants, divinities, and humans in the worldview and religion of ancient Peru. The second part of the talk outlines the findings of scientific analyses carried out on the UAG textiles, including Michelle Young and Ellery Fram's portable X-ray fluorescence analysis of pigments, and Richard Berger, Lucy Salazar, and Fiona Pecci's work to carry out at accelerator mass spectrometry radiocarbon dating of the Karwa textile cotton fibers. The use of cutting edge scientific techniques to analyze the Karwa textiles can help to mitigate, mitigate the unfortunate lack of archeological context caused by their looting as new analyses provide spatial and temporal data to articulate them with broader scholarly discourses on Chavin and Paracas. So this is the collection of all of the textiles that we've been studying, and we found that they don't seem to have been designed for use as clothing. We observed that they were produced by sewing together multiple plain weave panels and then painting them as though they were a single textile. The large dimensions of some of these compositions suggest that they could have originally served as hangings in temples or shrines before being included among the burials, as suggested previously by Richard Berger and Dwight Wallace. By understanding the connections between these textiles as part of a larger composition and in conversation with one another as part of coherent funerary assemblages rather than isolated, st isolated standalone works of art, we can begin to create an empirical basis to understand the cosmovision of their creators. Take, for instance, this UAG textile fragment depicting um, plant elements. Oh, no. So take, for instance, here, I'll do it. <laughs> the UAG uh, crowded textile fragment that depicts crabs in hexagonal nets in resist dyed white circles. A different fragment from the same original textile was illustrated and studied by Cordy Collins, shown in the drawing here on the right. When inspecting the edges of this UAG fragment, we identified plant elements that were identical to those that Cordy Collins compellingly argued were depictions of cotton. 
Her identification was based in part on her reading of the textile here on the left, which shows a cotton covered female divinity with fangs and claws. In the close up image on the top of the side, one can observe where the crab and cotton goddess textile panels would have been sewn together before they were painted as a coherent composition. In this close up image, you can see how the edge details right around here um, indicates that the original textile composition would have comprised an, air, an upper area of crabs and nets over a lower area of cotton covered staff goddesses arranged in a horizontal row. The resist dyed white circles on the body of the staffs and the goddess are replicated on the crab nets, which serves as a way to integrate both parts of the textile as related to each other and related to cotton specifically. Based on the photos of the UAG uh, crab textile and the female cotton staff goddess fragments, a hypothetical re-articulation can be offered that approximates how a larger portion of the original composition would have looked. By understanding the crab's net seen as part of the same original painting as the cotton staff goddess, we can have a clear empirical basis to study the relational logics of the carbotextile's cosmovision. We see now that the cotton plant constitutes the central theme of this textile, rather than a mere detail. The sacredness of the cotton plant in this pre-Columbian society may have been related to the cotton's ability to make nets for fishing activities that were so vital for coastal subsistence. The Karwa cotton staff goddesses could even be viewed here as the mothers of shellfish, given their associations between this female divinity and maritime productivity. Even a much smaller fragment like this Yag textile showing a fanged creature below a fish have the potential to illuminate complex relationships in the Karwa textile's painter's cosmovision, which uh, when they are reimagined in the light of other fragments from the same original compositions. Uh, by a careful review of the existing literature, we found that the fang figure would have fit into a larger scene in which it's actually a predatory bird with a raptorial beak uh, related to many other sorts of beings. And here we see exactly how um, how the part of this a larger portion of this original composition might have looked. Uh, all of the textile fragments can be subjected to this kind of holistic analysis to reimagine their original compositions, which can lead to a more nuanced understanding of their significance and meaning. For instance, uh, take this textile, which depicts a fanged figure that appears to have a hat of thorny uh, of the thorny oyster spondylus. Interestingly, spondylus shells do not occur in the cold waters of the Peruvian south coast, but rather in the warm waters off the coast of Ecuador, more than a thousand kilometers to the north. Spondylus shells had a sacred significance in the central Andes as food for the gods. Cordy Collins drew another fragment of the same textile, shown here on the left, which reveals that this medallion would have actually formed part of a larger circular composition. On the right is our reimagining of the original composition of the UAG fragment based on Cordy Collins' drawing, which would have included 10 heads around a three-threaded circular guilloche. This UAG textile also has fanged heads that repeat in a circular pattern. Cordy Collins illustrated two other fragments shown here on the right uh, from the same original textile and argued that the spiky circles, these shown here, uh, were representations of San Pedro or Wachuma cactus spines, sort of, which can be observed here. Dwight Wallace illustrated a different Carway textile um, that shows the same face, but with a body depicted as well, which can serve to identify it as a feline. When this UAG textile is reimagined based on the arc of the circle, the original composition would have integrated 40 heads and had a diameter of five meters. This kind of reconstruction of circular carbon textiles pioneered by Cordy Collins and William Conklin has great potential to reveal information on things like ancient numerology and geometry used by the carbon textile painters. At a larger regional scale, visual analyses can relate the painted textiles of the Karwa tomb to those found on other tombs at other sites on the south coast. In the 1950s, a burial chamber at the Coyungo Cemetery in the neighboring Nazca drainage was looted, which produced two spectacular painted textiles, also in a Chavin-related style, that are now housed at the Dumbarton Oaks Pre-Columbian Collection. Peter Kalik managed to identify the exact tomb where these textiles were originated uh, through archaeological excavations, providing valuable context to understand the burial rites associated with these textiles. The Kuyungo tomb was quadrangular, with steps leading down into it, and had painted friezes on the walls and had warango posts that would have held up a ceiling. 
There are close parallels between two of the UAG textiles and uh, the two Coyungo textiles at Dumbarton Oaks. Such regional comparisons can generate an even better understanding of how religion and worldview was configured across multiple groups of people on the Peruvian South Coast in the past. Visual and relational analyses can also be carried out at interregional scales by comparing the Carwa textiles with Chivin related artworks from other regions, including the Pacific Coast and Andean Highlands. This sort of large scale comparative analysis has been the focus of much previous work on the Carwa textiles, including that of Alan Sawyer and Peter Rowe, who convincingly related the Carwa textiles to the sewn sculptures of Chivin de Wantar, where depictions of Fang deities in a similar style are quite common. Although the style of the Carwa textile images is strikingly similar to the sculptures at Highland sites like Chevin de Wantar and Chewing Punta, the Carwa textiles depicted many things, such as cotton, that don't ever appear at these Highland centers, which sort of draws attention to their unique and local quality as well. This textile uh, at the Yale Art Gallery depicts snake-covered staff guides, and it's particularly useful in this kind of comparison between Carwa and Chevin de Wantar's art style. The UAC textile shows fanged and clawed staff gods holding alternating light and dark snakes, with snakes coming out of their headdresses and their belts as well. The lower register shows a field of interpenetrating light and dark birds, which compares favorably to non-raptorial bird depictions in other carver textiles, such as this example on the right, um, from a textile, uh, the shamanism textile at the Textile Museum in DC. The staff gods of this Carwa textile are incredibly similar to the, snap, uh, the snake staff god in the stone sculpture from Chibi Nuantar, here shown on the top right. These kinds of multiscalar visual analyses have great promise to characterize the early development of a shared cosmovision in the central Andes that developed across many regions as was, and was expressed in visual autistic productions from many sites. Much remains to be explored in this line of inquiry. While these kinds of image analysis are important, they are not the only analytical possibilities to achieve a more holistic understanding of the cargo textiles. This part of the talk with outline archaeometric studies carried out on the UA and textile. Michelle Young used portable X-ray fluorescent alongside Ellery Fram to carry out elemental analysis of the pigments used to paint the Yale Carwa textiles. She found rather interesting results that helps to understand these textiles as being physically linked to a distant mineral sources, specifically the pigments used to create the red on, on these five textiles had been identified as a mercury sulfide, also known as a vermilion or cinnabar which would have been imported from the highlands of Huancabelica. Sourcing studies using mercury isotopes by Cook and Burger have demonstrated widespread use of cinnabar from the Huancabelica deposits during the early horizon. This finding helps to contextualize the cargo textiles as the creation of people with connections far beyond the South Coast while previous scholars have emphasized the importance of the relationship which have been the winter in the North Central Highlands in terms of their iconography style, the presence of cinnabar pigments highlights how the creators of the cargo textiles were connecting to other South Central Highlands ceremonial centers like Ataya, which young has argued was involved in the distribution of the cinnabar from Huancabelica quarries. The other two Yale Carwa textiles shown here had no cinnabar red pigments, pigments but they, they have high magnesium content in the white areas or resist diet circles. While this analysis are still going on, this methodology had great promise to reveal the production decisions of the craft people of the Carwa textiles, as well as the relationships to the regions where the pigment sources originated. Collaboration between Yale and the University of Waikato in New Zealand succeeded in directly dating the textiles. The accelerated mass spectrometry technique produces radiocarbon dates from very small samples, an approach which helped to preserve the integrity of these artifacts. Aside from two outliers that will be described later, all samples dated to the mid-first millennium BCE, between seven 90 and 400 calibrated PCE, 
these radiocarbon measurements are consistent with early estimates based on the iconographic style of the textiles phase D in the Rho Chavin de Wanter sculpture sequence. The technology of the plain weaves of Kukage 3, the style of the pottery set to come from the tomb early Paracas and comparison with the dates of similar textiles from Coyungo discussed previously, he established the date with a range between 790 and 505 BCE. The AMS radiocarbon date, date dates from the cargo texture leaves little doubt that they were produced during the first portion of the early horizon, which is significant because this is the period when the settlement at Chavin de Guantar reached its maximum extent. This dating suggests that the Chavin cult was active on the south coast between 800-400 BCE and it involved highly initiated individuals buried in the carbo burial chamber. This is consistent with a narrative of a flourishing Chavin religious network on the Peruvian south coast during the early Paracas time, as has been previously suggested by Richard Burger. A final set of observations can be made on the challenges of dating museum objects and textiles in particular. There were two anomalous, anomalous AMS radiocarbon results in this study. This felin head textile produced a day that was far earlier than the others, between 1910 and 1700 BCE, dating to the late pre-ceramic period when analyzed Microscopically, Fiona Petchi found that there was one thread that was shiny, more evenly twisted and less fray than the others. The shiny fibers dated to 10,000 BP, which suggested they, their origin was a petrochemical source like a nylon or polyester that had been inserted as an invisible man in recent times. The other anomalous day occurred on the on this texture of the fungi being and the fish. The first attempt produced a date that was far too late between 1294 1400 CE during the late intermediate period. An additional sample from this textile was analyzed microscopically to remove anomalous threads that could have been added to the textile by looters or art dealers using thread from old textiles. Analysis of an additional sample with suspect fibers removed gave a date that was consistent with the other cargo results. These outliers suggest that careful precautions, including microscopy analysis, should be carried out on samples for AMS radiocarbon dating that come from textiles that were sold on the art market that maybe had been mended using materials of different origins and ages. To summarize, to summarize our holistic approach to study the painted textile of Caldwell offers insights into the spatial, temporal, and cosmological dimension helping to resituate these orphan objects back into the material history of the Peruvian past. First, we found a visual analysis of the relationship between design fields or whole textiles can greatly improve an understanding of the meaning and significance of the images in terms of ancient world views and indigenous cosmology. Second, this sort of visual relational analysis can also be carried out at a site-specific regional and interregional scales to understand how people were interacting and sharing belief system in ancient times. Their elemental analysis of pigments can give new kinds of spatial context to museum objects in terms of where the sources of their paint colors were obtained. Radio Radiocarbon analysis can provide important temporal data on museum collections that lack archaeological context, which allows for a better articulation of museum collections and scientifically excavated collections into a coherent academic discourse. Also, there are certainly potential pitfalls of working with museum collections. There is undeniable value in working with such objects 
to generate a better understanding of past peoples, as we hope this talk has demonstrated. Thank you to you all. So we welcome Tenilo P. Gansard. Um, she will talk to us about the Welcome Collection, Behind the Sydney Museum Collecting, the Destinies of Welcome for Hispanic Texas. Thank you. Thank you to the organisers for this wonderful event, which I'm enjoying greatly. Now I'm going to um, talk about the destinies of Welcome's, so Hen Henry Welcome's pre-Hispanic textiles in museums. In 1986, I visited the Cambridge Museum of Archaeology and Anthropology to view the pre-Hispanic materials on display in the Maudsley Gallery. I saw a case containing an array of textiles, including this one here. Two small handwritten museum labels accompanied the textile, one containing a brief technical description and the other suggesting that the textile dates from a late pre-Hispanic period, as well as naming the source of the textile's donation to the museum. This textile was, like many of the others on display, given to the museum by the trustees of the Wellcome Historical Medical Museum. The name Wellcome rang a bell because I recalled seeing it in the catalogues of museums in Edinburgh and Oxford. But in Cambridge, however, the name was included in a public exp exhibition of the textiles, making it clear that the te textiles were a donation to that institution. Elsewhere, I had seen the name in connection with studying textiles in museum storage. The Cambridge um, catalogue records that this textile was displayed in case five of the gallery until 1987. Thereafter, the textiles were transferred to museum storage. In this presentation, I extend the research I reported during the pre-Columbian textile conference in Copenhagen where I discussed one of the welcome donations to Liverpool Museum of this wooden figurine dressed in garments made from fragments of a wari tie-dyed cloth. My research also complements work undertaken by Carolina Orsini and Anna Antonini in their investigation of the collecting strategies devised by Guillermo Schmidt Pizarro. Whereas Carolina and Anna explored the activities of a collector who also traded items from his collection to obtain an income, I explore the activities of someone who collected and retained his purchases with the intention of founding a museum. Although he died before he was able to turn the Welcome Historical Medical Museum into an institution to rival the British Museum, as had been his aspiration. Both collectors were active during the early part of the 20th century, when trade in Andean antiquities became particularly intense. This presentation also benefits from research being undertaken at the moment by the Welcome Collection, and I'm particularly grateful for encouragement given by Alexandra Everly, the Collections Information Manager, who has been overseeing the digitization of welcome archives in connection with the mapping the onward journeys of items made when after the death of welcome in 1980 sorry 1936 up until 1983 the trustees of the welcome historical medical museum decided to distribute many of welcome's collected items to over a hundred museums or other institutions in the UK and overseas. During his lifetime, Welcome made an extraordinarily large collection of artifacts, but he was only able to do so by drawing on the efforts of his employees and other people who made donations to the collection. So this is an extraordinary tale, but also the dispersal of the, the objects is equally extraordinary. What I do here is to identify some textiles now in Cambridge and Liverpool, which have retained their welcome numbers. 
And the research suggests that these textiles were acquired by welcome employees at auctions in London in 1932 and 1933. So who was um, Henry Solomon Welcome? He, he was born in the US and he was a pharmaceutical entrepreneur who from at least 1878 began to collect antiquities. In 1879, he visited Ecuador to collect cinchona bark with the assistance of local bark hunters. The bark was used to extract quinine, of course, in the treatment of malaria and to alleviate inflammation. During his travels in South America, he seems to have participated in the amateur digging of archaeological sites. And an inventory made after his death includes this item um, with the arrow, woman's work box from the tombs of Peru. And other items in the list indicate that he excavated them. For example, there was an ear of maize excavated from Mr. Welcome from the tombs of the Incas in Peru, and it was marked for donation to the Historical Medical Museum. In 1880, Welcome and another pharmaceutical salesman, Silas Burroughs, moved to London to set up a business called Burroughs Welcome and Company. After Burroughs died in 1895, Welcome expanded his business interests. And in the meantime, he was beginning to purchase antiquities sold by auction. His collection became enormous. And after his death in 1936, the business became the Welcome Trust. In 1951, the um, trustees of the Welcome Historical Medical Museum distributed to um, items of, of including Peruvian textiles. And they decided to relinquish artifacts they considered um, not directly related to the history of medicine. They deemed the other items to be surplus to, uh, to, to their requirements, and they went to museums in the United Kingdom, the Commonwealth, and the United States. Most of these artifacts were broadly judged to be ethnographic in character following the usage of the time. Apart from the small collection of personal items that Welcome seems to have kept in his own house in London, most of his collections were uh, kept in storage in Hythe Road in Williston in London. Francis Larson's description of the conditions of the store at Williston make it sound as though it would have been a challenge for the staff welcome employed to care for the collections. His employees would spend the day, quote, in the cold and dark, surrounded by banks of impenetrable pa packing cases and faced with heaps of unidentified curiosities waiting to be examined, end of quote. Now, the results of all that work can be seen on some of the labels that are still attached to um, textiles. Um, these are examples from Cambridge. And the larger label was attached to, to what looks like the half of uh, balanced scales. Other textiles were extremely fragmentary. And uh, here you see a, a collection of, of textiles um, which welcome staff gave individual numbers to and they're grouped under one accession number in Cambridge. And you see um, a blue Z on one of the labels and, and that corresponds with the textile classification. The other face of these textiles and the labels, you can see the PV, which stands for Peruvian. And you can see their textiles of different periods and places, um, including an item from the Arica area of what's now Chile. This is my attempt, and it's provisional, to, to match up some of the numbers that have been preserved with the welcome accession numbers and their documentation and the Puttick and Simpson catalogue of, of the auction. Uh, 
And these include this example, which was in lot 137, sold at um, Puttick and Simpson. And, and you can see how it's being cut to shape. And this was another item in the same lot, which I photographed in sections. And um, it's very difficult for museum visitors to make sense of, of some of these items and how they originally looked. These two items were probably um, bid for by Harry Stowe, and he was one of, of two members named in, in the 1932 and 1933 auction catalogues um, as in, in pencil annotations. Harry Stowe was one of the longest serving members of staff employed by Wellcome and uh, until his death on the 22nd of July 1939. And he frequently attended auctions and the earliest of the catalogues he annotated dates from October 1908 and the last he annotated is July, August 1934. Another of the employees was Mr. Webb, um, whose work overlapped with that of Mr. Stowe. Both Stowe and Webb kept guard over the body of Sir Henry Wellcome when it lay in the auditorium after his death in 1936. During the Second World War, Webb joined the Territorial Army until he was demobbed in 1945. Then he returned to the Wellcome collection and he would have still been in post when the textiles were distributed in 1951. So in order to understand the fragments they bought, you need to have an idea of, of the larger garment. And this is an example in the Victoria and Albert Museum that shows a complete tunic. And it was acquired in 1916. And here is the, an example of one of the sales catalogues. It was in, on the 2nd of February, 1932. And it contains Harry Stowe's annotations and his name appears in pencil and again in red ink at the top left of the cover. Puttick and Simpson declared the seller of the antiquities to be a gentleman. And the auction house was founded in 1794. In 1846, it changed its name to Puttick and Simpson. But its members of staff were practiced in preserving the anonymity of clients. And it would be interesting to speculate if um, um, the anonymous, one of those anonymous gentlemen might have been Guillermo Schmidt Pizarro. So in the 1930s, um, staff at auction houses and museums alike depended on sellers such as Schmidt Pizarro for information about the provenance of the textiles. And a significant step forward was made when Raoul Darpur published this book in 1934, but he still depended on Schmidt Pizarro for his information. Although Henry Wellcome had a personal interest in Peruvian and other American antiquities, he seems not to have developed this aspect of his interest in the public displays that his staff organized in the premises in Wigmore Street. I've no evidence that any of the Andean textiles were put on display. Amongst the archive photos from the late 1920s, this photo exists of a display case dedicated to what was called, using the language of the time, artificial deformation in the Hall of Primitive Medicine. And it included skulls, perhaps from Peru and Mochi pottery. Instead, much of the staff time was spent on arranging tableaus evoking other parts of the world like this Turkish pharmacy. And Wellcome didn't encourage his staff to conduct their own research. After World War II, the trustees of the Wellcome Historical Medical Museum did, organized a series of events to disperse their surplus artifacts to museums. And um, they made other donations to museums in the United States, states such as the Fowler at Uckler. 
people were interested in these distributions. And in 1948, Douglas Allen, the director of the Royal Scottish Museum, which is now the Museum National Museum of Scotland, wrote to trustees to make a claim for being a worthy recipient of welcome artefacts. He explained that the um, Royal Scottish Museum was the National Museum for Scotland, which caters for the needs of both students and the general public in the fields of natural history, technology, art and ethnology. While our ethnograph ethnological collections contain some notable pieces, there are many gaps in the series and we deplore our inability to render the full service to the students of Edinburgh University, our near neighbours, which we would like end of quote. So the distributions of textiles took place um, in, in 1951 and the, there was this strict order where, where museums could send a representative and sadly it appears that the trustees did not consider inviting representatives from museums in Peru or other South American countries. Representatives from the universities of Oxford and Cambridge appear high in, in the order of invitations, perhaps because they emphasised how they might use the welcome textiles in their teaching roles. The sixth distribution took place over two days on the 18th and 19th of October, but that had to be changed from previously announced dates because Beatrice Blackwood requested that the timing take into account her teaching commitments at Oxford. She, at the time, she was lecturer in ethnology at the Pyrrhus Museum, and she'd been delegated to attend by Mr. Penniman, the curator of the Pyrrhus. As the first person to make a selection, um, she was able to take some complete items back to the Pyrrhus Museum, including this Nazca style tunic. Other textiles she chose were more fragmentary and it included two smaller fragments of a Nazca Wari tunic. There was a, a preference for taking complete items, but the pieces could also be valued. The British Museum had the opportunity to make the first selection before the distributions. And uh, so the British Museum kept this place piece here and uh, in the 1950s, incompleteness seemingly conferred a possible advantage because museums could and did choose to exchange duplicate materials between themselves. The result was that um, museums such as Liverpool, lower down on the list, took away some of the fragments that were really difficult for museum visitors to understand. The day after Beatrice Blackwood made her selection, she wrote to Dr Underwood, the director of the Welcome Trustees, to thank him for giving her the opportunity. And I quote, the Peruvian pottery and textiles and other American antiquities are especially useful because I give a course of lectures later in the year on the higher civilizations of pre-conquest America. The only course of its kind, I believe, that is given in the British Isles, though Cambridge now also does some lectures covering part of the area. It adds immeasurably to the values of such lectures if one is able to show actual specimens instead of just pictures. And as a result of the priority kindly accorded to this museum, I was able to acquire some specimens which exactly met my needs and supplement admirably what we already had have from South America." End of quote. This reference to Cambridge is to the work of Geoffrey Bushnell, who was assistant curator in 1948, and he was promoted to curator from 1949 to 1970. He was the second museum representative to attend the sixth distribution of welcome materials, and he selected both intact textiles and fragments too. And, and this one was actually named in the Cambridge catalogue as a duplicate for exchange, but it's still in Cambridge. Here's an example of one of his complete pieces, um, which he uh, included in his book on Peru. Um, there was some uncertainty as to where it came from. He thought it was from the North Coast. Um, 
And uh, the catalogue shows that he was rather dubious about the uh, identification, identifications made by Schmidt Pizarro. But um, most scholars would presumably accept this as a, from the central coast rather than the, the north coast, as he thought it might. By deeming materials to be surplus to requirements, the trustees of the Wellcome Historical Medical Museum of the late 1940s and 50s separated the so-called surplus from what they perceived can constitute their main fo focus concerning the health of the human body. Most of the um, textiles, however, came from funerary contexts and uh, the human remains were left in the welcome collection and the textiles were disposed of. The um, textiles were once an intimate connection with human bodies and they are now separated. So this separation ends up in a missed opportunity to integrate the study of the human being as dressed personages, people whose sense of well-being is intimate intimately connected with the person as a clothed and dressed body. Decontextualized textiles, textiles scattered in museum collections converts the fragments into contact relics or orphans. The current of efforts of welcome staff to map the onward journey of welcome artifacts to other museums presents a valiant attempt to address the loss of information that occurred with the excision of artifacts that took place through the, um, first of all, through the sale of the textiles in auction houses, but then in the separation of collections. And before I move on to the next slide, I'd ask you to look for the textile impressions that you can see on the skin of, of that uh, mummified male. Alice Stevenson and Alice Williams have discussed how the reformulation of Western museum curatorial practice has not entirely counted more than a century of conditioning based on received wisdom surviving in Western colonial narratives. They see the orphaning of cultures, such as those of ancient Egypt, as a form of othering that severs connections with people in the present. They argue that societies in Latin America have similarly been denied an expression of cultural continu continuity. The term orphan has a particular resonance in the Andes related to the attitudes of Quechua and Aymara speakers towards persons who have lost one or more parent. The Peruvian author, Jose Maria Arguedas, explained the emotional charge of the term. Quote, the Indians divide people into two categories. The category of those who possess goods, whether in land or animals, is people. But the person who does not even have animals is huacho. The translation which is given to this term in Spanish is orphan. It is the nearest term because be being an orphan has a condition not only of poverty and material goods, but it also indicates a state of mind, of loneliness, of abandonment, of not having anyone to whom to turn. An orphan, a wakchu, is a person who has nothing. He or she is emotionally full of great solitude and gives cause for great compassion amongst the rest. Some researchers have also seen the specialist areas within which they work as being artificially separated from other areas of disciplinary endeavour. Arthur Avdeheide referred to his area of disciplinary interest, the scientific study of mummies, as an orphan discipline. He said that in 2003, but since then the study of human remains has, has acquired a much a greater sense of recognition amongst the general public. Our task as textile researchers is to seek to integrate the findings of our research in a more integrated manner. And we've just seen that in a wonderful manner in the previous paper. And here I give you an example of, of a much distributed textile. There is a 
piece that came from the Welcome Collection was retained by the British Museum and it was omitted in this reconstruction that William Conkler did of the Wari tunic. So there is lots more work to be done. Most of the, the pieces that I've come across that came from the Welcome Collection um, and made an onward journey to other museums have been presented flat in, in uh, a frame or, or some kind of display. But I'm going to finish with just two examples which are of textiles which have escaped that fate. Um, and here is a bag that is still folded. It lacks its wrapping cord and uh, it contains fragments of leaves. So that this relates to papers we've already seen about um, chuspas. And the very last example I give is these three miniature bags, which have been carefully conserved by staff at the National Museum's office, Liverpool, and they've kept the fragments of leaves. Oh, sorry, the caption has suddenly lost its colour. <laughs> and uh, so um, they, it's possible to do research and you see the welcome labels are still um, associated with that textile. And last of all, I would like to thank you for your attention and to these people who've helped me on this journey. Thank you. Thank you so much. Muchas gracias. Um, pasamos ahora a la ponencia de Davide Domenici sobre un textil fantástico del Museo de la Civiltad de Roma. Eh, la presentación es junto con Valeria Bellomia, que está en algún la, eh, está eh, en línea con nosotros. ¿Mm? Sí, aquí está. Chao, Valeria. Te oímos. <ríe> Te oímos muy bien. A ti, David. Buenos días, gracias y antes que todo gracias a Carolina y a todas las personas que participaron en la organización de este, de este evento. Ahora nos trasladamos hacia Mesoamérica porque en esta presentación doble trataremos del llamado Tlamachayat, un rarísimo tejido mesoamericano y colonial emplumado y decorado con imágenes de águilas bicéfalas, flores y, pájaro, y pájaros hoy en el Museo de la Chivilta de Roma. En esta primera parte yo les hablaré de su curiosa historia coleccionística, mientras que en la segunda parte, Valeria Bellomía, tratará de sus características iconográficas y de su materialidad. El Tramachayat entró en, un, en el acervo de lo que en aquel entonces se llamaba Regio Museo Nacional Prehistórico Etnográfico en 1886, cuando su fundador Luigi Pigorini lo obtuvo del Instituto de Zoología de la Universidad de Roma. El estudio de la correspondencia de Pigorini, preservada en el archivo del Museo de la Civiltà, revela que ya en el 1884, Pigorini y, a, y Angelo Colini habían podido observar el textil en el Instituto de Zoología y que inmediatamente después, Pigorini empezó a escribir cartas al director del instituto, Andrea Carruccio, intentando organizar un intercambio de materiales con el fin de obtener el textil para su museo. De la correspondencia se deduce que ambos interlocutores estaban conscientes de que el objeto había sido donado al instituto por Papa Pío IX, quien a su vez lo había recibido en dono de un obispo de Puebla en una fecha desconocida que Pigorini identificaba erróneamente como 1856. Gracias al, a, al apoyo, a, al apoyo perdón, de Carlo Fiorilli, estoy tratando, no, lo, lo apagué, un alto, gracias. Un alto funcionario del, del Ministerio de la Instrucción, Pigorini logró obtener el antiguo tapete mexicano, así lo llamaran, eh, así que en el, el 10 de marzo de 1886, este fue trasladado en el Palacio del Colegio Romano, donde al lado del antiguo Museo Kircheriano se encontraba la sede del Reggio Museo Nacional. Sin embargo, la obtención del codiciado artefacto no apaciguó completamente la sed de Pigorini. El paletónólogo italiano recordaba haber visto en el Instituto de Zoología un papel, escrito en español, en donde se registraba la historia del textil. Según sus fragmentarios recuerdos, este procedía de una ciudad mexicana en donde se había preservado el recuerdo de un general de Cortés. 
Sin embargo, el papel se había perdido antes del traslado y ni Pigorini ni Nicolini podían recordar ni lo, el nombre de la ciudad ni el nombre del mencionado general de Cortés. Una nota en el periódico Il Fanfulla, hasta donde yo sepa la primera publicación en absoluto en donde se menciona el Tlamachayat, revela las incertidumbres sobre su procedencia. La nota, además de repetir el nexo con un anónimo general de Cortés, avanzaba la hipótesis de que el manto hubiera sido vestido por un noble tlaxcalteca en ocasión de la coronación de rey de España Felipe II. No sabemos si esa idea se debió a Pigorini, pero es sin duda incorrecta, ya que ningún noble tlaxcalteca participó en la dicha coronación y que los cuatro señores de Tlaxcalteca escala que encontraron Felipe II en 1556, según testimonios de la época, vestían a la manera europea. Tratando de recuperar la información perdida, Pigorini empezó a escribir cartas a muchísimas personas, entre ellas el secretario de Relaciones Exteriores de Italia, Carlo Felice Nicolis, conde de Robilán. Fue justamente gracias a la ayuda de este que el 16 de septiembre de 1878, Pigorini recibió del ministerio un excepcional documento manuscrito, que había llegado desde México gracias a la intermediación del embajador italiano. El documento había, escrito, había sido escrito por Miguel Mariano Luque y Ayerdi, obispo de Chiapas y albacea y heredero de Carlos María Colina y Rubio, el obispo de Puebla, que se desprendía del documento, había obsequiado el manto a Pío IX en 1869, cuando había visitado Roma en ocasión del Concilio Vaticano I. Según el texto, Luque y Ayerdi, buscando en los papeles de Colina y Rubio, había encontrado unas notas escritas en Roma, cuando el prelado estaba reordenando la información que iba a transmitir al Papa junto con el textil, es decir, con toda probabilidad, una minuta del documento perdido en el Instituto de Zoología de Roma. De esas notas, que Luque y Ayerdi copió literalmente, se desprende que el manto había sido regalado junto con un cuchillo hoy perdido, Uy, eso no es mi culpa, junto con un cuchillo hoy perdido, cuya navaja de piedra había sido encontrada en Tequistepec y se había mandado en mangar por un platero de Puebla en vista de su don al pontífice. Y déjeme decirle que yo me vuelvo loco imaginando que en Roma hay un cuchillo mesoamericano de piedra con mango de plata de Puebla que espera ser encontrada. Lo, lo buscaré porque, bueno, veremos. El documento transcrito por Luca y Ayerdi no solamente contenía información novedosa registrada por Colina y Rubio, sino que también una transcripción completa de la que fue su fuente original, es decir, una comunicación recibida de un don Santiago Morales, cura de Calpan, en las cercanías de Puebla. En esta comunicación, Morales decía haber recibido el Tlamachayat de una familia, de una familia indígena local. Según la información recogida desde la misma familia, el manto, creado en 1534, había pertenecido a un ilustre antepasado, nada menos que a Xoteca Trocomisti, el noble tlaxcalteca, señor de Atliwesia, quien había liderado el ejército indígena, indígena que apoyó a Cortés en la guerra de conquista, socorriendo a los españoles después de la noche triste y peleando a su lado en ocasiones sucesivas, incluso en la misma toma de Tenochtitlan. Justamente como premio por sus hazañas bélicas, Axotecat hubiera recibido el manto, que con sus motivos al mismo tiempo indígenas y europeos, hubiera así materializado aquella alianza política tan exitosa. Y claro está, el águila bicéfala, símbolo heráldico de la Casa de Austria, fue un elemento orgullosamente exhibido en Tlaxcala, como se ve en la notoria parte superior del lienzo de Tlaxcala. La historia contada por Morales y repetida por Colina y Rubio es probablemente increíble, como veremos en un momento, pero sin duda fascinante. De hecho, como el mismo Morales sabía, Axoteca Cocomisti fue un personaje sumamente famoso, uno de esos indígenas conquistadores que en años recientes han llamado la atención de mucha historiografía. Sin embargo, el mismo Axotecat era también conocido por otro evento, significativamente nunca mencionado en la documentación asociada al Tlamachayat. Como reportan Toribio de Benavente Motolinía, Francisco López de, López de Gómara y toda una serie de autores como Mendieta, Torquemada, Eusebio Vela García, etc., Axiotecat, bautizado con nombre de Pila de Gonzalo, recibió otro honor después su, de su participación en la guerra. El mismísimo Hernán Cortés le asignó la estatua polícroma de madera de la Virgen que había llevado consigo a lo largo de la conquista, para que él la guardase en su casa. Don Gonzalo Axotecat así la preservó, ofreciéndole mantas pintadas y flores y sacándola en sus fiestas. Hasta que en 1524 los frailes franciscanos llevaron la estatua, renombrada ahora como la conquistadora, y que después de varios traslados acabó en 1548 en el convento de San Francisco en la ciudad de Puebla, 
donde todavía se guarda en una vitrina significativamente enmarcada otra vez por una águila bicéfala. En 1527, la historia de Axotecal subió a un giro dramático. Según cuentan las crónicas, el señor indígena tuvo 60 esposas y cuatro hijos. Tres de ellos los entregó a los frailes para que los educasen, pero el mayor, de unos 12, 13 años, quien iba a ser su sucesor como señor de Atliwetia, lo escondió en la casa. Enterándose los frailes, gracias al testimonio de los hermanos, lo fueron a buscar y lo bautizaron como Cristóbal. El joven se volvió tan devoto al catolicismo que empezó a quebrar las tinajas de pulque del padre y a derrocar los ídolos de su casa. Fue así que Axioteca hirió a su hijo, no obstante su madre Trapachilotzin haya tratado salvarlo. El joven murió al día siguiente y su madre también fue matada por Axioteca. Como ven en la imagen, eh, la escena está representada en un fresco de finales del siglo XVIII en el Templo de la Purísima Concepción de Atliwetia, Tlaxcala, en donde Axotecat aparece vestido con su famosa manta emplumada. Enterados de lo acaecido, los franciscanos convirtieron Cristobalito en el primero de los tres famosos niños mártires de Tlaxcala, y Axotecat fue condenado a muerte y ejecutado en 1528. Hasta aquí la historia eh, de la, eh, conocida de Axotecat. Como se dijo, lo que Morales contó en cuanto a la relación del Tlamachayat con la famosa manta emplumada de este ilustre personaje es, en cierta medida, increíble, porque desde el punto de vista estético, estilístico, perdón, el manto parece pertenecer al siglo XVII y no al XVI. Bueno, dirán ustedes, entonces, ¿qué? ¿Nos contaste toda una historia para decirnos que es falsa? Pues, pues en cierta medida sí. <risa> Pero en primer lugar, es todavía posible que Morales haya reci realmente recibido el tramachaya de una familia indígena tlaxcalteca, que en el siglo XIX todavía atesoraba un, un textil de ese tipo, asociándola a la memoria de ese ilustre antepasado. Y es además interesante observar que en el siglo XIX un objeto como el tramachaya se utilizara para elaborar de manera un tanto contradictoria sobre el pasado indígena desde una perspectiva criolla. Por un lado, en la versión de la historia eh, llegada de Roma, Axioteca se describe básicamente como un héroe, subrayando su papel militar y silenciando totalmente el homicidio de Cristóbal, evento que debía ser perfectamente conocido tanto por el cura Morales como por el obispo. Por otro lado, Morales, quien en el texto definió la conquista española de México como la grandiosa empresa, afirmó al mismo tiempo que Axioteca, cito, cumplió con su deber como soldado, pero de ninguna manera como patriota y como político. Concluido el asedio de México, volvieron a sus hogares los restos de un ejército republicano que había satisfecho sus rencores a costa de, a su, de su autonomía nacional. Fine de la cita. Que en un mismo texto, eh, este anacrónico lenguaje patriótico coexista con la mención de la grandiosa empresa de la conquista y con el silencio sobre un episodio trágico de la historia de la evangelización de México, es extremadamente significativo de la mencionada ambigüedad encarnada en los ojos de un patriota criollo del siglo XIX por personaje como Axioteca, indómito héroe militar que ayudó a la afirmación de la componente europea de la identidad mexicana y que al mismo tiempo actuó en contra de sus supuestos estos intereses nacionales. Bueno, para concluir mi parte de esta charla, no me queda que señalar que en 1920 le tocó a Guido Valeriano Callegari, conocido estudioso italiano de cosas americanas, dar la primera noticia académica del Tlamachaya en una publicación que de alguna manera marcó una nueva etapa de su extraordinaria biografía cultural. Esa es el, la etapa del estudio científico en la cual nosotros mismos nos inscribimos y que nos permite adentrarnos en sus maravillosos detalles. Y para seguir con esta tarea, ya es tiempo de dejar la palabra a Valeria Belomía. Gracias. Ándale, Valeria. Gracias, David. Eh, me tocan a mí unos agradecimientos también, eh, por supuesto, a Carolina y a Federica y a los organizadores. Eh, y a ti, Davide, para compartir este estudio, pues es, es algo eh, muy, muy, eh, es maravilloso trabajar sobre objetos tan, tan particulares, eh, que además tienen un valor importante porque son objetos híbridos, ¿no? Y entonces, eh, porque son de una época que es la época colonial de producción de significados compartidos, de negociación identitaria, y entonces... Eh, nos pueden contar mucho ¿no? de, de los procesos identitarios. Eh, 
Yo, mi, por mi parte, eh, voy a profundizar un poco algunos aspectos que están relacionados con los, eh, algunas interpretaciones de la iconografía y algunos aspectos de la materialidad de, de, de este objeto, de este textil. Um, déjenme decir que es este, el proyecto de estudio de este textil es todavía en curso y, entre paréntesis, esta es la razón por la cual no estoy ahí con, con ustedes hoy, porque estamos en, en el mero proceso de análisis en estos días. Estoy aquí en el Museo de la Chivilta, es de donde, de donde estoy hablando con ustedes, eh, trabajando con los eh, equipos de, eh, eh, de físicos y de químicos que están trabajando en, con análisis que eh, en un momento les voy a, a, a presentar. Um, este es el, el textil del que, eh, del que hablamos, eh, estamos frente a una, eh, muy probablemente una tilma, que en náhuatl es una, eh, la, la, el idioma del, del centro de México, es una, eh, una manta eh, realizada con materiales muy variados, algodón, eh, lana, seda, y plumón eh, y eh, la técnica es la de, eh, de eh, la realización de la, de la tela base y luego una trama suplementaria eh, que es la manera en que se realizaron todos eh, los elementos iconográficos la tilma este, este esta manta mm, eh, está compuesta eh, eh, las dimensiones 174 centímetros de largo y eh, 158 de ancho eh, para ubicar, ubicarse con, con, con las dimensiones, el tamaño de la, de la manta, bastante grande eh, en general la estructura del textil está bien conservada, faltan algunas porciones del borde superior, como pueden ver en la fotografía Um, está, como les dije, eh, compuesta por lienzos de color violeta, es muy, muy oscuro, eh, que tienen puntos de costura, en, en, son tres, tres lienzos, lo los pueden ver ubicándose con la iconografía, en el medio están cosidos, con motivos elaborados en telar de cintura tradicional, con trama adicional politroma. La trama adicional es de seda, lana y algodón, y la característica de, este, de estos textiles es que tienen, tiene, este textil tiene do, dos cabos de algodón torcidos con el plumón adentro, que es mm, una técnica textil de origen prehispánico. Uh, por favor, da, David, la, la, la que sigue. Aquí es, eh, en, esta, en esta imagen pueden ver los únicos eh, otros cinco textiles que llevan esta técnica eh, con hilo emplumado que eh, proceden de la, de la Mesoamérica, de la época colonial. Eh, han sido todos estudiados de manera bastante eh, profundizada y entonces es necesario completar, digamos, el, el, el grupo eh, llevando a cabo un proyecto eh, sobre, sobre el, el textil, el Tlamachayat. Ah, la que sigue, por favor. Eh, sobre el nombre, para los que no están acostumbrados con el náhuatl, me imagino que no es tan sencillo, eh, es un nombre bastante complicado. Estamos todavía tratando de, eh, si puedes eh, ir un poco más adelante, David, para que vean. Eh, hay diferentes entradas que se pueden relacionar con, la, con el textil y eh, digamos que en las fuentes coloniales subra, los términos que, eh, que, que eh, están muy probablemente relacionados, con, no, no se encuentra la machaya, por supuesto, porque sería demasiado sencillo eh, eh, encontrar una traducción y, y entonces tenemos que buscar eh, elementos que sean de una parte o de la otra del, del término, que parece un término compuesto, pero todavía estamos tratando, digamos que en general se, eh, los términos relacionados con este, este término náhuatl en el documento que David nos, hace, nos ha enseñado podrían estar refiriéndose a mantas labradas o lienzos con labores como en el diccionario de Molina de finales del siglo XVI, pero lo vamos investigando todavía. Uh, la que sigue, por favor. Y eh, un poco más adelante. Eh, y ahora entramos un poco en lo que es los detalles de tipo iconográfico. Como les dije al principio, es un objeto híbrido que tiene eh, uh, diferentes niveles, diferentes, eh, digamos, eh, maneras de 
ser híbrido. Uno de estos son, es el aspecto iconográfico en donde pueden ver cómo resalta esta águila bicéfala de procedencia asbúrgica, entonces es un elemento que llega eh, después de la conquista eh, y eh, como motivo lo encontramos como motivo dominante en este textil eh, y se repite en las tres telas como pueden ver en una disposición asimétrica alrededor de la figura central mayor. Probablemente es una representación del escudo de los Habsburgos, como David nos ha eh, sugerido con eh, la idea que, por supuesto, hay que, eh, hay que eh, averiguarla de, de Axel Tegatli. Pero eh, si seguimos con la presentación, por favor, David, eh, y un poco más adelante, así que aparezcan todos. Hay otros elementos eh, iconográficos que pueden ver, eh, la, elementos aviformes. Entonces, hay una gran variedad, aparte de la, del águila bicéfala, hay una gran variedad de aves, de pájaros, eh, que algunos llevan eh, hilo emplumado, que es todo lo que ven en blanco, no está teñido el hilo emplumado, entonces todo, todo lo blanco es plumón, algunos otros no llevan. Eh, hay eh, eh, a, la, a la derecha arriba eh, cuadrúpedes eh, o animales, ter, eh, digamos, terrestres, como podría ser un conejo lo de arriba, alacranes o, o cien pies, eh, el cuadrúpede de abajo que tiene como una, una flor en, en su espalda, figuras antropomorfas como la que, eh, que ven aquí con una cabeza con pico y uno, como unos rayos que se parten de la cabeza eh, y unos abanicos y eh, plantas, flores. Hay una gran cantidad de eh, eh, elementos, eh, eh, digamos, eh, eh, fitomorfos que parecen sugerir un entorno, un paisaje brotante y en pleno florecimiento, ¿no? Entonces, donde hay estos pájaros que chupan la, el néctar de las flores, por ejemplo. La que sigue, por favor. Y un poco más adelante. Eh, Digamos que para los que conocen el contexto mesoamericano, una, una, uh, un paisaje así mm, brotante con una naturaleza tan exuberante no puede no sugerir una um, um, comparación con épocas más anteriores como, um, y con, con esta idea muy mesoamericana, muy, muy mesoamericana de lo que entre comillas llamamos, llamamos paraíso mesoamericano, o sea, el paraíso de las divinidades acuáticas en donde florecen la, la, las plantas, en donde hay sustento para la humanidad, en donde la gente eh, eh, se alegra jugando, bailando o con actividades, eh, eh, digamos, eh, de, de, de lúdicas o de, eh, digamos, que, que eh, 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 nos dan la idea de un bienestar, de, una, de, una, de un gozo, ¿no? Y entonces podríamos imaginar que las mismas eh, aves y las mismas eh, flores pertenecen a un mismo, um, que encontramos en el Tlamachaya, pueden pertenecer a un mismo horizonte ¿no? de, de, de cultural, ¿no? Eh, ese es un elemento típicamente mesoamericano, aunque iconográficamente las, las flores y los pájaros no siempre se asemejan a la manera de reproducirlos en época prehispánica. La que sigue, por favor, hay otros elementos iconográficos relacionados con la época prehispánica, como por ejemplo el, el chical coliuki, todo el textil está rematado con un doble celefa, eh, con cuatro cuadrados, policromados, tejidos en algodón, eh, en, eh, con hilo de algodón emplumado eh, y, eh, y seda. Eh, en, este, en, este, en esta cenefa se repite en serie este motivo en negro que ven en la fotografía a la izquierda, que se llama Shikal Koliuki, y que ha sido identificado como un elemento marcador de estatus de la nobleza, de la nobleza indígena en época prehispánica y, como pueden ver, se repite el uso de este, de este elemento iconográfico en, en la época sucesiva. Eh, más adelante, eh, aquí pueden ver las principales fibras para tejer en la Mesoamérica. Eh, en Mesoamérica algunas son prehispánicas y algunas son eh, importadas en la época eh, sucesiva, como eh, pues, si, si por favor vas un poco adelante. Eh, las que están indicadas con flechas rojas son las que eh, mm, 
hemos identificado a un primer análisis, eh, eh, digamos, macroscópico en el manto eh, eh, y como pueden ver, encontramos el algodón, encontramos las plumas, pero también encontramos, como les dije, que lana y seda que son eh, de origen no, eh, no indígena. Eh, puse algunos detalles para que vean, eh, si vas un poco adelante, Davide, de la, de la lana y de la seda, la, seda, la lana torcida, dos cabos de lana torcida en, en la parte iconográfica. Todas las figuras tienen un entorno rojo igual de lana, pero con un solo, uh, un solo cabo. Entonces, son do, dos diferentes uh, filos rojos y eh, la seda, la seda natural muy bien desgomada, eh, muy probablemente de origen uh, asiático. Eh, si vas un poco adelante... Pero la cosa, la, eh, digamos, la, 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 ya la misma presencia de eh, lana y seda eh, que no son, eh, presum presumimos que no son eh, eh, indígenas, eh, ya nos da la idea de una hibridez, de una hibridez material, material ¿no? del, del objeto. ¿no? Eh, pero la cosa más eh, excepcional ¿no? de, la, de, la, de la manufactura es la presencia sí, de sí, eh, sí, eh, sí, una, sí. Eh, un, un hilo, una, do, dos cabos de, 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 de algodón con el plumón, como les dije, en el medio, que es una técnica eh, típica mesoamericana, y su, y su presencia les da una, una, eh, digamos una preciosidad particular al textil, como demuestran uh, los contextos en que las plumas uh, se, uh, se, se utilizaban, que son contextos uh, en conexión con la nobleza uh, y, 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 y con lo, lo, lo precioso. ¿no? Um, Valeria, Valeria, tienes tres minutos, así que sí, tú, voy, tú voy, me dices voy, si voy, quieres voy. esta o la siguiente. Voy, voy, la, voy terminando. No, esto nada más es para ver cómo... Tal vez estas tilmas estaban utilizadas en contextos eh, indígenas o contextos locales eh, que, por supuesto, han cambiado mucho eh, si eh, nos ponemos en, en el actual contexto eh, en donde el, el, el textil se encuentra, precisamente el Museo de la Civiltà en Roma, en donde... Eh, ¿Dónde nos puede llevar el estudio de los materiales? Eh, seguramente a, eh, a dar una nueva, eh, digamos, una nueva luz a este objeto eh, y a subrayar su hibridez desde un punto de vista igual material. Eh, y, y tomé el, 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 digamos, la, la cita del de, eh, famoso antropólogo eh, Omid Baba, este tercer espacio de enunciación del que habla él es precisamente en donde eh, la cultura, los, los elementos que pertenecen a una cultura se manifiestan y que nunca son puros. Entonces, es ahí eh, que vamos eh, buscando encontrar una nueva identidad de este objeto híbrido. Y por esto, y un poco más adelante, David, estamos, estas fotos son de antier, son, son fotografías que sacamos durante esta eh, campaña de análisis que estamos llevando a cabo del, eh, del proyecto que, eh, que um, está en el marco de la European Research Infrastructure for Heritage Science, ERIS Italia. Eh, aquí nos están acompañando los, el team, el equipo del MOLAB, de un laboratorio móvil que está eh, haciendo análisis no invasivas para analizar en detalle la, las fibras, por ejemplo, las, eh, los procesos de fabricación, la técnica de teñido y llevar a cabo una digitalización del objeto eh, para difundir su conocimiento en la red. Eh, este trabajo forma parte de un proyecto más amplio de puesta en valor y cuidado compartido del patrimonio indígena conservado en el Museo de la Civiltà, en el que también participa la misión tecnológica italiana en, en México, de la cual yo soy miembro, y que esperamos, esperamos poder tener más, más eh, datos sobre la materialidad tan eh, rica de este objeto y, y pues eh, esperamos poderlo presentar, eh, digamos, eh, quién sabe, en un, en un futuro, en un contexto tan importante como esto para los textiles de América. Unos agradecimientos y gracias a, a todos. Gracias Valeria, suerte con los análisis y un saludo a toda la bola de gente allá. Chao. Chao. Bueno, eh, tenemos un poco de tiempo para el debate. Me imagino que habrá un montón de preguntas tras estas fantásticas ponencias del principio de la tarde. 
eh, Federica se encarga de recoger preguntas que vienen de las redes sociales eventualmente y de los otros ponentes que están eh, en la misma sesión. Eh, la sala, si tienen alguna pregunta. Claudia, <ríe> acércate por favor, te paro. Bueno, sin duda, David, como tú lo explicaste, esta casi leyenda del lienzo es formidable, eh, increíble, inverosímil en algunas partes, como tú lo señalaste, ciertamente no, por, por la, eh, la condición de... de uh, ¿Cómo, ¿Cómo se dice? De um, preservación de la, de la tela, si sí, eh, eh, algo indica y que, que es como muy posterior, ¿no? El siglo XVI es, es imposible, ¿no? Casi. Pero bueno, este, todo esto hay que revisarlo, como apuntan a, hacia el siglo XVII, finales probablemente, muy finales. Y, y por esta hibridación que tú mencionas, Valeria, eh, me llama mucho la atención la cantidad de materia prima que involucran, por lo que yo aventuro a que es una, un textil eh, hecho bajo encargo, un encargo muy especial, precisamente como para regalar entre un noble o un religioso de alto rango, y lo otro es, eh, a mí me hubiera encantado ver el reverso, ¿no? La, esta, estas partes textiles en donde vemos cómo se constituye, cómo está hecho eh, esas, las iconografías, ¿no? los brocados, hay que, hay que ver qué son, y ver el reverso, cómo están eh, los anudados, los hilos sueltos, eso hubiera sido eh, muy, muy interesante. Y lo último nada más es que estos, estas iconografías que mencionas, Valeria, como plantas, pues eh, responden a lo que en muchos lugares de México, de manera amplia, extendida, digamos, son consensos, se conoce como el árbol de la vida. Es una interpretación, ¿no? De, es una planta extendida, pero hay el árbol de la vida en muchos pueblos indígenas de México, se sigue haciendo y se hacía desde el siglo, yo creo que finales del XVI y son iconografías europeas, ¿no? Entonces, bueno, ahí valdría la pena ver qué más y, y, y es, es formidable lo que están investigando. Felicidades. Gracias. No sé, David, si quieres empezar tú. Tienes una foto de reverso a la mano, porque tú estás en el museo ahora, ¿no? Yo no tengo computadora aquí. <risa> sí, sí, tengo una, pero a ver si la, si la encuentro, se, la, se las comparto. Si, ah, si tú ah, quieres no. empezar contestando, yo la busco, ¿sí? Sí, bueno, yo no tengo, digamos, aprecio mucho las, las sugerencias, es el árbol de la vida es muy interesante y sobre todo, digamos, más que a lo mejor con las pinturas teotihuacanas habría que comparar esa, esa iconografía con fuentes textuales, ¿no? Cantares mexicanos, hay páginas y páginas de descripción de fiores, de, de pajaritos que van en, en esos paisajes floridos. Y sí, lo que dijiste al principio, ¿no? yo me, me estoy dedicando en estos años mucho al estudio de biografías culturales de piezas mesoamericanas, no solamente textiles, sino mosaicos y, y, y manuscritos. Y el hecho de que a lo mejor no sea cierta, aunque vamos a ver el día que lo fechamos, a lo mejor descubrimos que es siglo XVI y lo repensamos, pero en realidad no. Pero aunque no sea cierta, ¿no? es parte de la vida de, de, ese, de ese objeto, ¿no? Pensar como un textil haya sido la base de una elaboración tan refinada con Axioté, que seguramente dialoga con las pinturas murales que hay en, en Atliwetz, es decir, eh, el, el hecho de que no, a lo mejor no sea cierta no, no le resta nada, ¿no? En términos de, de riqueza semántica, ¿no? Que, que un objeto como ese puede, pues, eh, puede producir. Vale, no sé si hay la... Si no la llamo la... Sí, sí, sí. Bueno. Pero bueno, por lo pronto les contesto, es que no puse la imagen del, del, del reverso porque eh, durante un proceso de restauración lo cubrieron con una tela para proteger eso, eso es la lo que parte. Iba a decir. Es, es lo que, es lo que, que, que quería enseñar. Sí, hay puntos en que sí se ve, pero porque la tela no lo oh. cubre por completo, pero eh, no, no se puede apreciar bastante bien. No sé por qué no, no, dejo, no me deja compartir, pero bueno. Pero gracias para, por los comentar, comentarios. Sí. Gracias. Hay una otra pregunta. Por favor, acércate. Para seguir, para seguir con la última ponencia rápidamente, 
Um, aunque sí es cierto que parece una obra mucho más tardía, este, este, el hecho de que las plumas vienen de aves que son tropicales, tú estás hablando de redes de, de, de comercio, de comunicación que no se pudieron restablecer tan fácilmente, o sea, y también la técnica de, de hacer el hilo con las plumas, o sea, el hecho de que son muy pocas las, las obras que tienen ese, ese detalle aún dentro de lo que es el siglo XVI, o sea, sí parece más tardío, pero yo creo que habría que pensarlo bien, porque o, eh, no sabía los, los este, solo leyendo de los um, especies este, científicos, pero si son aves tropicales, o sea, no, no de un día al otro tú puedes restablecer la conexión para tener esa, esas plumas. Sí, um, gracias por la, el comentario. Um, no sabemos hasta, hasta qué punto se, se eh, continuó en el tiempo a producir eh, textiles como esto, pero imaginamos que hubo una, una um, continuidad, es que la desconocemos porque no tenemos los materiales anteriores, ¿no? los textiles anteriores, como pueden eh, eh, imaginar. Eh, porque además luego ya se abandonó. O sea, hay imágenes que demuestran que hasta el siglo XIX se seguía utilizando esta técnica para producir textiles con aves locales. En la mayoría de los casos son anas platirincos uh, uh, o um, carina moscata, que son um, anseriformes, eh, son, son uh, um, patos en muchos casos. Nosotros igualmente estamos tratando de eh, identificar a nivel de género, es lo que es más posible hacer, es muy difícil llegar a, a, la, a la especie, pero lo, lo intentamos. Eh, sería muy interesante ver, claro, qué, qué pasó antes y después, ¿no? Pero sabemos que hay proyectos eh, actuales que intentan recuperar, como los de Héctor Meneses Loza, ¿no? que, eh, que, que, que también participa en este, en este um, coloquio. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora hay una pregunta que viene de las redes sociales para Ann Peters, eh, de parte de María Guerrero per Perales. Perdón, estoy sin gafas, Ann, pero te lo trato de transmitir. Gracias por las comunicaciones y felicidades a la organización del Congreso. Gracias a ti. Mi pregunta va dirigida a la doctora Ann Peters. En lo que respecta al sexto, sexo de los individuos asociados a ondas, si se confirma una asociación significativa entre armas y el colectivo masculino. ¿Qué opina sobre el hecho de que entonces las mujeres no tuvieron el mismo acceso a armas? Mm. Muchas gracias, siempre un placer escuchar y leer sus investigaciones. Adelante, Ana. Bueno, sería, inter sería muy interesante que Jessica intervenga porque yo, yo estoy trabajando con una muestra de necrópolis y en que tenemos 25 individuos identificados, o sea, que han sido estudiados biológicamente. Entonces, ellos resulta que son hombres biológicamente. Los demás están identificados por su ajuar. Es decir, es una representación de género masculino, pero eso no tiene nada que ver de que fueron hombres o mujeres originalmente, no sabemos, honestamente. Entonces, hay, mucha, o sea, hay, hay mucho por estudiar y realmente lo que falta es el acceso para un estudio sistemático de, los, de todos los fardos que han sido abiertos y en los restos humanos asociados. Jessica también te, tiene uh, este estudio mucho más minucioso y yo quisiera pasar la palabra a ella, a, con la advertencia que ellos han, tienen los cráneos, han podido estudiar los cráneos, no han podido estudiar la zona pélvica, ¿no? Gracias por la, por la pregunta. Uh, sí, como, como lo comentó Anne, lamentablemente en, en mi muestra de arena blanca, uh, el fardo 1 está, el individuo del fardo 1 está asociado a una a un conjunto de armas uh, bastante interesante, algunos decorados, uh, pero lamentablemente solo se ha conservado a nivel óseo humano el cráneo de este individuo. Uh, 
por lo cual no se puede confirmar el sexo del individuo. Uh, las dos uh, bioarqueólogas que han uh, revisado este material podrían uh, relacionar este, esta osamenta con, con el, el género, el sexo femenino, pero hay que tomarlo con, con cautela por el momento. Es para que eh, la única manera que vamos a poder establecer el sexo, en este caso, Adán, es el ADN. Porque por podemos sacar el sexo de un individuo de 10 años, por ejemplo, que ya lo hemos hecho y casualmente estoy escribiendo la parte del ADN de Machu Picchu, donde tenemos ADN de 33 individuos y muchos de ellos la edad promedio es entre 10 y 15 años y ha podido ser establecido porque teníamos el entierro de una madre que sospechamos que podría ser su hija o su hijo, porque los rasgos no son muy diferentes a esa edad, pero ha salido con el estudio del ADN que es muy minucioso, um, que es femenina. O sea, era una madre con su hija y estaban relacionados. Entonces ya podemos ver que en Machu Picchu ya había esa relación de madre-hija. Y lo mismo yo creo que va a ser con este niño, que probablemente va a ser varón. Se puede establecer por el ADN ya, de, de, porque tenemos entierros muy pequeños y la, nuestra muestra ha sido de 33 individuos. Entonces podemos establecer por ADN que es la única solución. Y hay un estudio sobre ADN de esta época de Guari, en el callejón de Guaylas, que está hecho por Edith Washburn, ya está publicado. Ella también ha hecho esos de, este ADN de Guari. Y a través del ADN ya puede establecer los individuos que tienen 12 individuos y tienen el, el sexo de, de, de niños pequeños. Justo para responder, es claro, hemos estado trabajando con Lars Ferenc-Schmidt, uh, es el Tomás Tocajical que está bioantropóloga del proyecto, han tomado muestras y em, ha resultado el estudio del ADN en ciertos casos sí, en otros casos no, aunque tenemos una buena momificación, un excelente, o sea, conservación, no quiere decir siempre que nuestro muestreo para el ADN sea exitoso, pero eso no quiere decir que no se puede de, a volver a, a, sacar, a, a, a intentar de nuevo y además ha habido grandes avances en las técnicas de, en estos años que, desde que hemos uh, hecho las muestras anteriores. Yo tengo una, una pregunta oh, a question for for Nicolas. Nicolas, I have a, qu a question for you. I was surprised by the colors, the materials employed in those carwa textile, if I well understood the cinnabar and magnesium white. And I'm not really into Indian textiles, but it, they look strange as as colors for textiles. I if I well understood even the white mm, patches are kind of of Uh, reproduction of, of Thai textile that they are alluding to it, but they are not really. So my question would be, those textiles could could have been worn or they are simply done, let's say they are non-functional, they are done for, for a burial context. Um, I don't know how common is the use of mineral pigment in textile dyeing of those mineral pigments, just, just a question. Sorry, yes, I, I also have a question about the, the, the pigment. Mm -hmm. Did you did you check how they been soluble, how they made it soluble, soluble to get into the, the, the fibers? Because it, it is strange. Have you been able to understand how they've been used on the fibers? Because, because they are not just brushed. I worked on that textiles, and the color are absolutely solid as if they've been dyed, but they are not. And maybe the presence of uh, 
magnesium could be some sort of bleaching because he's a is a strong salt and could have bleached the white part. Yeah. And the other question, well, well yeah. but they, they, we don't really know a, a, a lot about. And the other question is about the C14. Um, the textiles you tested with the C14, have they been conserved or they were coming directly? It was, can they still have body fluids or contamination from the grave? Because that could affect quite a lot your C14, we did it on Egyptian mummies and we had different calibration, different period in the same mummy with this two materials coming from the inside. But the one was who was contaminated by body fluids or flesh or mm, embalming substances that were very little in animal mummies anyway, but uh, they contaminated and they alterated the the, the final result of the datation. Thanks. We have a question is for the radiocarbon date. Is Fiona Fletcher, we resubmitted to her. So she did a cleaning of the sample of contaminated. So it's totally clean before they um, as use the accelerator MS. That's in the case of Fiona Fletcher. So the age came very conclusive that was between 900 and 400 BC. This is in the 10 days. So sea, the sample was completely clean before we tested. In the terms of the magnesium, we're still checking, but we know right now the, the origin of the, the magnesium is a plant. It's organic. It's organic. It's no mineral. And we know that this organic is a plant. We cannot be able to identify the plant. We still are working in the identification of the plant. So probably they because become very white, it's probably that was exposure for a long time to the sun rays was open. So receive a lot of sun during the day. So the sun ability brings up the color white, more intense. So probably this burial site was exposed for a uh, period of time that we know from burial, for funerary parts in Peru that they live outside, like in the Mochi. That, so probably the textile was exposed to the sun rays in the desert of Paracas is very intense. So the white become more active. So we don't know exactly the plant that is, but it's organic, it's a plant. It's it not mineral. It was intentional, right? It's like, a, yeah, you yeah. expose that, it becomes like a natural bleach, you know, basically. Right. Like the moche did the same thing, the exposure until it's gone, the, the flesh is gone, you leave, and then reburial the funerary bundle. Yeah, so we think that this was for a while, the bundle was exposed. Okay. Big exposed. You want to add something about the yeah, the just, color red? Yeah, I'll talk about the um cinnabar. the or you can talk the so cinnabar. I was gonna mention something about the clothing. Um ah. the but do you want to mention anything about the cinnabar? Oh, why you don't do yeah. the cinnabar? So <laughs> so <laughs> the the question of whether these were worn and whether they were clothing is really interesting because based on the evidence of of the structure and the the construction mm -hmm. in terms of we you know sewing together these plain weave cotton panels mm -hmm. it doesn't seem like they're you know they're they're very very large some of these are you know uh much larger than other kinds of what we would imagine for clothing. Um, but Dwight Wallace did a lot of uh, really detailed studies of the um, of, of the weaving and found that there was uh, not very much strain that would indicate that they'd been hung sort of vertically. That he was thinking maybe they could even be have originally been sort of uh, for the for use on the floor, just based on the, how tight all of the the weave still is. So if they had been used for clothing, it maybe was a, a very special sort of garment that didn't have any kinds of wear patterns that he could observe. Um, and so, but uh, you know, getting more and more of these uh, fragments are articulated, we can maybe try to make larger arguments about their original uses. But I think that one thing I've been thinking more about is 
especially thinking about like the Paracas, later Paracas mummy bundles, is how these would have been actually uh, related to the human burials in terms of, you know, clothing maybe for the afterlife of, or, you know, covering the individuals. And obviously we don't have that um, contextual information for this looted tomb, but sort of thinking about how these could have been um, a, a different kind of clothing, one that wouldn't necessarily show patterns of wear in terms of the ways that, you know, a, a living human body would, would wear clothing. But, um, but I think that there's something interesting there maybe to draw a longer, like a term parallel between what happens with the later Baracus textiles and how we can understand those as like um, sort of funerary bundles and, and clothing for the dead. Not, it's not common. Yeah. So it's, it's, it's the first time, yeah. Yeah. They, yeah. they use, we are along the whole Peruvian chronology times for later times, with a, but it's very, very scarce. Yeah. So this person who is allowed to have the cinnabar probably was an elite member mm -hmm. who really could have the access for his own clothing in the shrine, in the temple, in her house. We don't know. We probably would have. Mm -hmm. yeah. But, yeah. But we can also say that, that, that um, 9% or more is, are iron oxides. Mm. And, they, and there are iron oxides used in painting in other textiles from this period and later. So that's a, a large text, uh, painting on cotton textiles, very big tradition with iron oxides. And then the cinnabar is, is exception. Yeah, and what uh, Michelle Young was uh, in her analysis, she found that they were probably using a mixture of cinnabar and maybe iron oxide for some of them. Yeah. And so then, and then she also, in a, we didn't present these results here, but she thinks that they were using natural tannins for some of the brown colors and other kinds of um, more uh, organic, like Lucy was saying, organic elements to pull apart too. But the cinnabar is such a clear, you know, um, elemental signal that comes up that made it sort of um, so easy to then associate these this red with that kind of uh, exchange network. And if we have to remember that this tradition of painting textiles from the south coast and central coast is really a region where this very early appeared the painting textiles, and then didn't spread to other tradition to the north. So it's very south coast of Peru. This painting, they, like the Ila, Ica Valley, or the for Chancay textiles later on. They, I think so. I think that is. Uh, I think that is one a child in her house. No, we, we yeah. don't go. So, yeah, yeah. Possibly, yeah. The, the possibility that this was a lady. <laughs> yeah. But uh, we don't know because we don't have enough gold. Right. Yeah. yeah. For the, but we're considering that. Most of the time, they're not painting, respecting the orthogonality of the of the textiles, of the textures, and if they if they were pretty aware of the uh, of the material they were going to work on, mm -hmm. it is strange, and that could be because maybe they painted them directly on some three-dimensional things. Mm -hmm. When it happens in the Egyptian mummies, when you have shroud where painted, painted shroud, a very pretty red. But if they be painted directly on the mummies, they don't they can't respect the orthogonality of the fabric. And so it, it is a bit strange, you know. And that could be also here because if you uh, mm, textiles that were born, they they didn't pay lots of attention to that things. And it's strange because they were great either and they paid a lot of attention to the tension and the way they use textiles. So that could be an hypothesis, but of course we don't know. Yeah. Yeah. And just to mention the occupied funerary mass, because the earlier occupied funerary mass, styles may appear to overlap with some of this material. And then they continue into the later part of this period. And the use of tin bar is more common in the early ones. Mm -hmm. Oh, interesting. Yeah. That's yeah. Interesting. Yeah. 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 And then, um, so with with the uh, Andrew Hamilton's been doing some really interesting work on some painted 
Chimu prisoner Chimu. textiles mm -hmm. and has found based on sort of looking for the same fragment or fragments from the same original textile and then looking for the marks that um, that the different kinds of uh, the decomposing uh, bodies left on those that mm -hmm. they were actually folded in a certain way. And so he's been able to look at that and then see how they were maybe like you were saying um, were folded in and sort of placed above and maybe below or beside the bundles. Um, so hopefully if we can get a uh, sort of study and get great photography of enough of these fragments from their same original textiles, we could perhaps do some kind of uh, matching of certain kinds of stains. Uh, but because these were so, um, you know, uh, for the art market, there's a lot of, I think, washing that, that went into it. So, but I think that that's, that's one way to potentially go forward with reconstructing the context of the original use. If I may add something, I think you should uh, consider the, the idea that the material that you have with cinnabar, or as it's called the natural perimeter, it's um, a solver of mercury. Right. And it is one of the most toxic materials in the sand to study of the Colombian societies. And the yeah, so America knew this property of the material. It was really big near to because it was coming from inside of here. It's kind of where it was particularly uh, used in a cosmogonic uh, proportion here. Let me put it that way. Mm -hmm. uh, but actually, they knew that, they didn't, uh, that it was not convenient to use it. That's why it's almost always used in murals or, or in the case of paintings, which are going to be uh, uh, Mm -hmm. place on the mummies, but it is going to be after them, because if not, it could be a cost of the day. If you use a textile painted on silver, yeah. probably the next day you would start with real severe problems of uh, lungs and uh, brain, and a week or two after may that because of that. So I don't think they were so uh, lack of uh, of yeah. Mm. I, I don't know if I can say it correctly. Yeah. So I think you should uh, consider more the possibility of it being a uh, textile used only for post more trust uh, mm. refund. Yeah, that's really interesting. And it kind of makes me think too about the ways that the the the, the funerary chamber that was excavated to, uh, in the Coyungo site, also mm -hmm. they found, um, you know, the it was had painted walls. And so it's interesting to think about the materiality of the painted walls as perhaps using the same kinds of things, maybe cinnabar. Um, the the it was sort of just small fragments that hopefully that we'll we'll hear more about when they are publishing these results. But um, but yeah, the, to think that these were really need to be considered not you know in the the sort of mounted displays and in, in art collections or museums, but really as sort of in these kinds of funerary contexts to to kind of make them speak more to to um, their true purpose. We can add in how you mix the cinnabar. What is going to be the use that you can become for a, like a pain? You know? Some pe some people in Peru are suggesting the some grease the lobo de mar to be uh, mixed uh, with the cinnabar that will be used in textiles. But this is for later times. But we don't have we could know we have to study. We can appear the lobo de mar or una foca. No, que ayudó, una, una grasa, que lo ayuda y ellos pudieron saber. Pero ese, es, ese estamos, se puede considerar. En este caso nosotros no podemos todavía considerar el cinabar con él. Pero para tiempos después sí han usado para el late intermediate period. Pueden encontrar la grasa de la, del lobo de mar o foca ¿no? para usarlo. Yeah. Is there any thought? I want to know what is the total number of options that seem to have been really by the local trust? And also, um, is there any thought of doing some kind of a pan European, um, you know, database for this? Because I don't know if people are aware of the Fire Museum recently did this full exhibition on the African collections of the of the world with these very detailed. Uh, uh, didactic panels about the card that they were making, or it's not the lack of cards, but um, any thoughts that maybe there could be a database for this? Um, I'm sorry, off the top of my head, um, 
um, I can't remember. It was a very large number of items that Wellcome collected because uh, he, he was collecting lots rather than just individual items and had all these employees and other people who were making bids for him. And it was it was extremely large. And um, so, yes, really good questions. But uh, the the um, there's been a lot of um, dispersion and there were 10 days, oh, sorry, 10 different episodes to disperse this allegedly surplus items. So it's a, a very huge task, but the welcome collection is archiving its materials and, and making them available online. So it, it's a, a, a huge project that, that's going on into the future. And, and yes, I, I did hear about the, the, the interest in the African objects and, and the work with the Fowler Museum. That, that there was an online event that, that um, where, where different speakers uh, spoke about the, the, that aspect of the work. And I was a concern that uh, nobody seemed to have uh, focused on the um, Andean collections. So that, that my paper is a contribution towards that. It's a, it's a small contribution to a much greater effort that, that um, the welcome is working with local volunteers and um, trying to make these materials available. There, there are problems with matching up those numbers that I have observed on, on some, in some of the museum artifacts. And um, the uh, textiles were mostly distributed in 1951. So that was quite early in the series of distributions, you know, about halfway through. And the um, documentation isn't as good as the more recent ones going up to 1983. So that documentation is better. And uh, so I've still got some hunting to do and going back to the stenographer's notebooks, which are in shorthand and they are difficult to um, read, not only because the, I don't know what kind of shorthand it was. And um, but the, the, those notework notebooks go backwards and um, and are quite difficult to read. But yeah, it, it, these are all pertinent questions. So thank you. For you, if I may. No, I just wanted to know. So you still need to go to all the list of objects that uh, the museum where the objects were distributed and look for the labels because you don't think that they, they, they were an entry uh, catalog of the object in the single museum uh, stating this is from the welcome collection. There isn't. The, the, no. Um, I, I started by noticing these labels and wondering what are these labels and noticing the connection with the name welcome. So that's the way I approached it. And I found the um, researchers at the welcome who are doing their cataloging. And, um, and then the individual museums have their own catalog records. Now, um, it looks to me as though the museums gave their own accession numbers when they received cancelled. that and they cancelled the previous ones. So um, it's only where you've got objects that haven't been on display that, that sometimes retain these or, or, or um, that that often seems to be the case. So it's, it's a, a very large task of trying to match up things. And um, there are still a lot of uncertainties. Um, and a lot of these come from the actions of the auction houses, putting things in lots, because one of their strategies was to try and snare collectors like Welcome, um, knowing he was interested and, and knowing that you've got a batch of items, some of which are more sellable than others, that the auction houses tend to put them in these lots. And um, and their descriptions, um, as, as you yourself have noticed, are, are really meaningless. Um, they, they, they were calling some of those textiles I showed you bolero jackets and it are really terms that mean nothing to us. So you can't use their descriptions. You need to have the numbers to chase them through. 
And so it is slow work. And I think at one stage I could, I hoped I could make, you know, much quicker progress because the Welcome Collection have digitized a lot of what they called the flimsy slips because the stenographers made these notes and then the staff typed out these little slips that, that have um, the auction they were bought at, the, the value of the of, of the piece and, and uh, a very, very brief description like, and you saw that the, the, the codes they were using like um, Z for textile and um, PV for Peruvian, that was the kind of classification they did at that stage. And um, of course, in, in at the time, there was very little information available, apart from what people like Schmidt Pizarro were saying that these textiles are. So there are quite a few implications of, of research like this. <laughs> Thank you so much. So we have to end the debate because we are a little bit late. We can continue the debate during the coffee break. Uh, during the coffee break, we will uh, transmit a video, uh, an homenaje to Gail Silverman. Um, she's not with us, but she um, allowed us to interview her and uh, we mounted the little uh, um, video and we, we will transmit it during the coffee break. Bueno, yo he decidido hacer mis investigaciones en el Cusco por varias razones. En primer lugar, desde, desde mi infancia estaba muy enamorada de la moda y sobre todo la alta costura Christian Dior. Y mi madre me presenté a Dior cuando tenía 11 años. Me gustaba mucho los colores, el tipo de tela y también los diseños, los motivos. Cuando tengo más edad, estaba vendiendo tapiz orientales en la ciudad de Detroit. Y justo cuando estaba estudiando en mi universidad, la primera universidad para ser arqueólogo, fui a ver una película de Machu Picchu. Y cuando he visto un campesino portando una poncho ceremonial en rojo y blanco con motivos uh, geométricas, Oh, quería ir abajo, o sea, yo estoy en los lagos grandes, en el norte, en Michigan, y decía, quiero ir abajo, quiero ir abajo. Y eso está más o menos en 68, 67. Finalmente, en, en 73, podía llegar a Cusco. Y eso es antes que he estudiado Quechua, antes que he realizado mi maestría pero quería ver una relación entre iconografía y escritura. Entonces, he decidido de estudiar en Cusco por este asunto. Sí había escritura en la iconografía textil. Yes, that's the primero. Um, fue muy importante para mí estudiar el Quechua, porque quería relacionar la iconografía textil con una quechua escrito por los incas. He estudiado el quechua en la Universidad um, Ocho con Abdo Nuranga Valderrama y le pregunté si quiere buscar escritura, ¿dónde podía ir a estudiar en el Perú? Y él ha surgido Cusco en Quero o Cangallo en Ayacucho. 
Y yo he decidido ir a Carol porque estaba cerca de la antigua capital de los Incas. Uh, el Quechua yo he estudiado casi cinco años en París en la universidad con Abdon Yuranga Valderrama y Jacqueline Veller y fue muy fácil estudiar. He estudiado mucho, pero y fue necesario tener Quechua, si no, no puede relacionar el Quechua con la iconografía, pero no fue suficiente. Yo tenía que estudiar chino mandarín como una escritura pictográfica, no fonética, ¿no es cierto?, para entender cuál es el origen de la iconografía. Y el chino mandarín me han explicado que la iconografía proviene de la naturaleza, formas reales, ¿no es cierto?, o formas concretas hechas por el ser humano. Y efectivamente he encontrado en mis estudios y ya he publicado todos los paralelos entre el quecho escrito de los incas y el chino mandarín. Entonces, hay la relación entre la pronunciación y la significación de la iconografía. Cada motivo tiene más que un significado y es la misma cosa en chino mandarín. Cada um, character tiene cuatro significados diferentes según su tono. Um, creo que fue muy importante estudiar en el laboratorio de lenguaje el quechua por mucho tiempo. Cuando yo he llegado a Perú oficialmente en 79 con una beca Fulbright, yo no podía hablar el castellano, yo hablaba solamente quechua. Y yo fui siempre París, Cusco, Cusco, París, pasando al aeropuerto de Lima. Yo no conocí Lima. Y cuando he empezado a estudiar en la Universidad de Cusco, Casi tenía que detectar en quechua porque no tenía el castellano, fíjate tú. Entonces, yo no soy, yo, bueno, tengo seis idiomas, pero no he pensado nunca que yo voy a tener tantos lenguajes. Y si yo podía aprender quechua, yo creo que todo el mundo podía aprender quechua y debe que aprender quechua. Bueno, um, en primer lugar, nadie te enseña cómo hacer investigación en este campo. Mi profesor de quechua me sugirió que yo traiga comida cuando yo voy a Carol. Entonces, efectivamente, he traído tres mulas llenas de comida, llenas de latas, velas, fósforos, coca, pan, caramelos, ¿no? Entonces, y cuando ellos han visto toda la comida que yo he traído en mi primer casa, que es de uh, Tomás Apolcar y Miguel Salas, inmediatamente ellos querían que quede con ellos, porque yo no voy a fastidiarle quitándole a su papá. Yo he vivido la vida cotidiana en cada comunidad donde yo he vivido con varias familias, y ahora yo yo siento, y ellos también sienten, que soy parte de la familia. Yo soy la hermana fallecida, yo soy una hija. Y efectivamente, hablando de yo soy la hija, en la primera casa yo no sabía hacer absolutamente nada. Yo no podía preparar la cocina porque no podía hacer un fuego. Yo estaba inútil. Una niña de dos años, poco a poco tenía que aprender. Entonces he vivido la vida cotidiana con ellos en una choza que es un ambiente de una sola pieza, durmiendo en cueros de alpaca. Nunca he dormido mejor en mi vida que en esta cueros de alpaca. Es la mejor comida en el mundo. ¿Por qué? El agua es limpia, la papa es limpia. Tenemos papa tan rico, tú no necesitas mantequilla, porque la papa es como mantequilla. Entonces, yo tenía suerte porque las montañas me han guiado a la familia la más rica en la zona. <risa> Entonces, había carne, había oveja, había lama, había alpaca, había todo incluido 
en uno de nuestros depósitos había manzanas <risa> que finalmente han aparecido. Fue muy difícil mi adaptación a su ritmo de vida porque yo tengo mi ritmo de vida de levantar temprano, me pongo en la ducha, yo tomo mi desayuno y yo corro. Ellos no son así. La mujer levanta a las tres, tres y media de la mañana, tenía que cocinar, los hombres quedan los cueros hasta que la papa está puesta sobre la, la, la suelo. Entonces, después de comer nuestra sopa de papa, quizás con un poco de carne de alpaca, que rico, vamos a masticar, pichar nuestro coca, y vamos a hacer nuestra vida cotidiana. Yo voy a tejer, ellos van a trabajar en la chakra, regresamos a la casa, vamos a cocinar, y a las seis estamos dormida. Entonces, este ritmo fue difícil. Yo he vivido cada día completo como un día, y el día siguiente he pensado de nuevo hasta que estaba completamente adaptada y no quise regresar a Cusco, no quise salir de Carol. Tenía que regresar porque tenía Fulbright y tenía que ir en mi avión, llorando todo el tiempo. Y desde mi primera investigación de campo, viviendo en París, viviendo en Ámsterdam, estando en los Estados Unidos, estoy mirando desde la ventana, mi Cusco, mi Cusco, quiero mi Cusco. Hasta que he vivido, mire, 44 años en Perú, 14 años viviendo en las alturas. Entonces, eso fue mi pequeña dificultad. Hay mucho por hacer uh, en cuanto al estudio a los textiles andinos por los jóvenes. En primer lugar, no tenemos una mapa del traje típico por cada departamento, mucho menos cada comunidad. Es su primer. En segundo lugar, no tenemos tipologías de la iconografía. En ningún sitio sabe lo que yo he hecho en Cusco, ¿no? Y eso con nuevos datos se cambia. Entonces, en tercer lugar, hay un nuevo tema que es la moda, el tejido en la moda, y efectivamente los modistas aquí en Lima han hecho algo, están tratando de desarrollar un nuevo look, ¿no es cierto?, con el tejido andino. Tenemos que recordar hace 30 años del tejido Dior, que ha utilizado la rebeta Inca con cuatro colores, ¿no es cierto?, de rayos de cuatro colores, y han ganado millones de dólares. Nosotros podemos hacer la misma cosa. Tenemos que hablar de la seda que proviene de las tierras bajas, ¿no es cierto? Las tintes naturales, que yo he hecho mucho en mi proyecto de desarrollo con tintes naturales. El problema es que solamente podía usar plantas cuando son frescas. La, la planta no se puede conservar, ¿no? Entonces hay todo un vasto campo para explorar. Y yo creo que va a ser una de los temas principales en el futuro aquí en Perú. Ni hablar de la falta de un museo textil en este país, que es mi sueño. Gracias. So it's a pleasure for me to be here, and it's a, fine, it's a kind of link between Brussels and Milano, because uh, I was on the other side, the organization of the precedent session, and it was a real pleasure to come back and to see uh, the colleagues. And thanks for the big organization. It's a lot of work, and you do that very, very good, very well. <laughs> Well, the art and 
So I would like to present you uh, a very little collection of Cuna traditional dress. That's okay for the sound? Yes. yes. Okay. The Art and History Museum holds four shirts and three molas made by the Cuna women and of the San Blas Archipelago of Panama. Mola is a feminine. Sorry. Mola is a feminine name. We say Mola Cana in the plural. That designates square of cotton decorated using the reverse applique technique. This very colorful applique is sewn onto a short sleeved shirt that women wear over a draped cotton skirt. By extension, the term Mola refers to the entire shirt. Molas always come in pairs, one on the chest and one on the back. The two sides illustrate the same theme, look very similar, but are not completely identical. You have to look carefully at each side of the shirt to find the detail that differs. And so you can never can do that like an exercise. Today, women wear the mola tucked into a skirt, they call saburete, made of printed cotton rectangle with a green or blue background and wrapped around the waist. The skirt stops below the knee to show the bedded leggings, they call weenie. These bands made with glass beds, orange, yellow and black, surround the ankles and wrist. The beds are strung on a long thread and wrapped tidy against the skin. These ornaments are made according to a wooden or cardboard template to, to the size of the legs and arms. There are many models, check tails, blood worms, oak. They design copy the molas and vice versa. Coquetly pushed women to change them regularly. Musue is the pieces of red cloth with bright yellow patterns that they cover their eyes. They like to put several necklaces of glassware on their necks and slip a gold ring into the nasal septum, they wear sandals. You can show, you can see the the card, the map, sorry, and uh, you can see the different uh, islands, more than 300 uh, along the, uh, in the Archipel and along the Panaman coasts. The reverse applique technique. Molas are made of several layers of fabric using the reverse applique technique. The woman selects the cotton square according to the brightness of their colors. One of them will serve as buzz. It remains wool with no, with no cuts. The sketch is drawn on this fabric. The woman places the second square of another color on top. She cuts with scissors the contours of the patterns drawn in the second square. The second layer shows the color of the base square through the cuts. The edges of the cutouts are folded inward and carefully stitched with a very fine needle. The stitches should be evenly spaced and barely visible. The thread, the same color as the fabric, should fit perfectly on the top layer. The pattern should always stand out. And so you can see um, the first one of our collection, it's only a panel, a mola. Uh, I, I um, called him uh, the mola of the six turkeys, and it's made with two, three layers. And you see the um, uh, different... So at different... At different... In the... Um, uh, um, in the okay, okay, but you can see the first beige layers who appears in the um, in the tree in the in the in the birds. All layers of cotton are layered on top of the base fabric and are cut one after the other to bring out the color of the fabric below. Each mola is therefore made with two, three or four layers of fabric of different colors. 
lines, circles, triangles can be embroidered in addition. The most experienced women do not bother to draw their patterns and cut directly. Here's the second one. I see you um, the reverse uh, later in the in the session, but you can. See it's the molar of the uh, of the five stars, and you can see it's made with two uh, layers of fabric, um, and you can see the um, um, uh, the seams. So the at the reverse, we, we can see the lines of the uh, different stars. Molas are sewn onto a short sleeve shirt, and so nine to 11 pieces of fabric are needed to make a complete shirt. Uh, you see here a sketch um, with the different parts. For a long time, the women used the percal fabric imported from England, but now they buy cotton from Colombia or from local suppliers in Panama. The fibers are tied with 80 threads per square centimeters. This very fine thread allows for a softer, silkier feel. Percal also offers an excellent hold. This shows it's important because the needle must be able to pass easily through several layers of fabric and, it, and so here you can see the, uh, how the needle is um, uh, F passed through the, um, the layers of the molars. Of the seven molars in the Brussels collection, six date from the 1830s and one was collected in the 60s. Until now, they have not been studied, although they can compete with those kept in other European museums, uh, Musée du Quai Branly à Paris, London, British Museum in London, Ethnographic Museum in Vienna, but also Berlin and, and Gothenburg in, uh, Swedish, in Sweden. The very first collection date from the beginning of the 20th century and were made by rich collectors traveling to the archipelago, uh, for example, uh, uh, Lady Richmond, Lady Richmond Brown uh, offer his complete collection of molas collected in the archipelago to the British Museum in uh, 1920. For the Brussels collection, the shirts were part of a set of objects brought back by Belgians returning from an expedition to the Isthmus of Panama, uh, the widow of Mr. Gaspar Boves and Henri Larsen. The first scientific collection dates from the exhibition of the Swedish ethnologist Erland Nordenskjöld, who was accompanied by, by an archaeologist Sigvald Linné, who brought back some photographs, notably one showing a woman wearing a drape skirt and a mola that descends quite low on her skirt, and it made the difference with the, uh, uh, the way where the uh, uh, women today uh, uh, have uh, a dress, uh, a shirt. The molas brought back by the Swedish exhibition were shared between the Museum of Ethnography in Berlin, with which acquired four of them in 1928, directly from uh, Northern Skjold, while the others were kept at the Museum of Ethnography in Gothenburg. Um, so here I begin with the, I begin with the, the corpus, uh, and this one is one of our masterpieces. So uh, I it I call it I call it Mola of the Sigli in uh, a kind of uh, bird you will see uh, in a few moments. So, Great Oko, cracks rubra. Brown velvet shirt with short sleeves. The mola is composed of four layers of cotton, beige, black, orange, and red. The decoration consists of two birds surrounded by intrusive vegetation. The center is occupied by a bird that stands out in profile along the plants. Its streamlined body stands on two long legs. It seems to move towards the left guided by its long stretched neg and its head surmounted by a negrette. 
On the front mola, the bird's tail is short, while on the back mola, the tail is long and touch the ground and the feather fan is well in tail. A second smaller bird stands just before, stands just above the first. Its body is more compact, its back shorter. On the back mola, On the back mola, the bird has very small legs that rest on a branch that curves upwards beyond its short tail. Long stems with leaves and flowers wavy on each side of the two birds. The corners of the mola are also decorated with stems of flowers and the spaces between the plants and the birds are also filled with tiny patterns, flowers and crosses. The central bird, the largest is stylized, but it could be the great oco of Central America. It is part of the Cuna bustery, which calls it the Sigley bird. It is superb with its thinish width, with its shiny black plumage, and owes its name to its size close to under centimeters. We can recognize it by its long crest of ruffled feathers. It spends much of its time walking tall in search of food in the undergrowth or mangroves. This haughty walks is particularly well rendered on the shirts. The body of the birds is speckled with small embroidered motifs using scraps of white, green, blue, orange, and yellow fabric. The same technique is used for the earth of the flower birds and the outline of the leaves. The wall composition is animated by small colored touch that contribute, that contribute to the impression of kinetism. The neckline is bordered by a white cotton bias. It closes with sliding link. The shoulder yoke is made of red fabric with small black crosses and white dots and hedged with a thin orange border. The seam that connects the mola of the yoke of the sleeves is hidden by a line of black and beige embroidery with patterned skirts in ribbons. This is the second one, donc unant mola of the therapeutic figures, the, the Cuna calls them Nuchu, Nuchu Cana in Pruil. It's an orange skirt, it's an orange shirt with short sleeves. The mola is made of four layers of cotton, green, first green, then red, orange, and black. The decoration is composed of six geometrical figures that have divided that are divided into two horizontal rows of three figures each. The figure is standing, front, arms spread. It is very schematic without really having a head. We cannot be sure that it's human, that it's human representation. As the mola is composed of four layers of cotton, each silhouette has its outline lines multiplied, multiplied seven in total, creating an impression of character in motion as if, as if he were hopping from one foot to the other or dancing, another form of kinetism. The center of the shirt is occupied by two arrow patterns pointing down. All the spaces between the figures are occupied at the top by motifs that look like braces on the front mola and by vertical arching for the back mola. At the bottom of the shirt, the space between the figures is filled by two triangular motifs like arrow heads. Show you again the, the two arrows in the center and the hatching in the bottom. At first glance, these figures that seem to be in motion could be interpreted as dancers, but it would look, but if we look at the rather stocky size and their collected shape, they make a sting of stylized therapeutic figurines. 
the Kuna curve simple statuettes in light wood such as balsa, which they keep tightly packed in baskets and which they call nochu, nochukana. Given their number, they become a real therapeutic army, able of treating illnesses, but also all the small problems of everyday life. The nuchu is only effective if it's charged with the power of the sun word, which gives it a circle and healing power. A nuchu represented on a mola is therefore harmless. It's one of the nuchu we have in our collection. They are sculpted by men and painted. Even if they are very styles, they symbolize the members of the community which they, with their difference, their own personality. To activate them, the inhabitants of the household offer them fumigation of cocoa beans or chili pepper, and the shamans sing songs to them. They are bath and coats with ruku, pixa or elana. After the songs, they are activated and a dialogue is possible. They become advisors and can induce a vision via dream, for example. They become shamanic helpers. The third complete shirt, the mola of the stylized canoes. Short sleeve shirt in dark brown velvet. The mola is made of three layers of cotton in beige, orange, and red colors. The decoration consists of high geometric figures that at first glance look like a double hex or hook. They are divided into three vertical columns. The two outer columns have three motifs, while the central line has two wall motifs in the middle, completed at the top and bottom by two half figures. A fourth column at the far left of the mola is composed of two E-shaped motifs and two corner hook figures. So here, the little difference is the mid triangle at the uh, at the right. Uh, so here you can see. Two red triangular embroideries on a blue black ground are shown on the side and below the back to be distinguished from the front. The neckline is bordered by a beige cotton ribbon. The blouse can be closed with a sliding tie. The shoulders are reinforced with a yellow fabric insert with green and pink flowers. You can see at the bottom. The seam that connects the mola to the sleeve yoke is hidden by a line of beige spiked embroidery. It is possible, it's my uh, proposition, that this mola represents slice canoes. In an uh, archipelago, the canoe is esen essential for moving from one highland to another. The women are traveling in a group in long monoxide canoe. They carry bananas and other foodstuff, as well as the molas, that they sell to the American tourist market. These boats are these boats of various lengths, which may which may be equipped with sail, are also used by fishermen and chiefs who go to sing on a nearby islet. When not in use, they are stored on poles. The falls, the mola with inverted figures. Short sleeve shirt in a green in green color. The green fabric is of a silky quality with fine patterns printed in the weft. The mola is composed of four superimposed layers of cotton, navy blue, white, red, and orange. The decoration consists of two figures reversed in the plane. The figure is very schematic with an angular body and a triangular head. The arms and legs are curved and fold on the other side of the diamond-shaped body. These appendage-like limbs have no hands or feet and are filled with, etch with etching. One cannot be sure that we cannot be sure that this is a human representation, maybe an animal, but it the, <coughs> the hand of uh, is lacking. All the spaces between the two characters are filled with lines. On the chest, 
line which says the line is continuous and runged. It forms crenellation and fills the inside of the curve formed by the arms and legs. And on the bag, the filling line is simpler and red. The black cross is embroidered in the upper right corner on the curve formed by the leg. We can make a parallel between the shirt and the vase. On the clothes, the back molar is similar to the front one, but not identical. This duplication of motif can be found on some vase from the Cockley and Los Santos cultures. At Sitio Conte, Lothrop um, have found a different funeral, and in the, in the graves, there is uh, many offering, many offers. Uh, the offering went by two consists of pair of objects which, by their decoration or by their form, refer to each other. The potters and the seamstresses repeat a visual theme in the same space, according to an opposition, top, bottom, or right, left. So the question is, what's the meaning for this insistent presence of the notion of double of objects on objects for ritual use? So there, this is uh, one of uh, beautiful uh, ceramic in the uh, uh, in display in the in the collection in the uh, British Museum, and you can see so the uh, double part, the same motif, uh, the head of the bird, and this uh, repeat motif of the human figure. This persistence of duality, offering two vases, wearing or sharing two patterns, refers to the notion of the spiritual, of the spiritual double, the, kola, the kuna called purba, the soul, the double, who belongs to two different worlds. One could further interpret this motif distributed in pairs on the blows, on the shirts, as an allegory of the conception of the human soul. For the kuna, not only humans, but also all the living beings, animals and plants, are endowed with a double, a hidden essence that they call purba. Between the world of the living and the world of death, since it refers simultaneously to two modes of existence, one visible and the other invisible. It could also refer to the Amerindian dualism, if molars go in pairs, it is because they symbolically and metaphorically reflect the society. Women hold the creative force and are recognized in this world by the whole society. The men are responsible for political management and in charge of ritual. They excel in oratorical justing and ensure the transmission of songs and myths that give meaning and maintain the harmony of humans with the surrounding worlds, the surrounding world, plants, animals, spirits. The sewing of the molas by the women and the declamation of the oral tradition by the men are equally distributed and totally complementary, enriching each other. Another vessel from our collection, uh, Cochley Panama vessel uh, found in the Parita sites. The main figures on the molas and the background are covered with repeating patterns, dots, lines, etching. The lines forming the contours of the figure are multiplied, giving an impression of four of the void of density. Uh, the, anthropology, the French anthropologist Michel Perrin puts this feeling in parallel with oral literature. The CUNA have developed a complex verbal art that banishes silence. When the main singer has finished a verse, its assistant punctuates it with a linking word such as indeed, CUNA teki, or thus pronounce opawe. Remember that the rites and ceremonies take place in the large meeting halls on Maquette Mega, the CUNA called on Maquette Mega, where the woman on one side and the men on other side are 
Donc, the women are sit on one side and the men sit on the other, are squeezed into identical benches very close together. On the molas, the hatching of the feeling could evoke the same density. Uh, here, this, uh, the mola of the five stars, you have seen the reverse and now it's the, the front. Um, it's a mola who arrived in our collection a little bit later, so in the, in 80, in 64, uh, in 1864. The mola is composed of two layers of cotton fabric superimposed in yellow, orange and red color. The decoration is composed of five flowers or star. I think it's star, but not uh, confined. They are linked together by a stem. Their outline marked in black makes them stand out on the red and yellow background. Thin cotton bias stems of seven different colors, green, pink, red, blue, purple, orange, and yellow, are embroidered to mark the earth and the petals the stems of the flowers or the stars. So here, uh, here it's the second technique where there is a, a, a small pieces of cotton who are sewn under the, the molas. In Kuna mythology, the world is layered, divided into levels. The fish come up from the fourth level under the sea to take refuge in the fisherman's net. After death, the soul of the deceased begins a journey to cross the level of the stars, which gives us which give us, give us access to the world of the dead and allows it to join the ancestors. And I would like to uh, tribute uh, my session to Michel Perrin. Um, who spent more than 50 years among the Kuna. He made them know to me through his books and his film. I'm in debt to him, and I would like to recommend that you see this beautiful film, Molacana, Seeing the World. You can see online uh, on the site of the CNRS in France, Paris. Thanks. Thank you so much. Um, now our next presentation, nuestro el próximo, la próxima ponencia está a cargo de um, Sibalani Lorenzo, Cecilia Pérez de Micu, Lucila Pessoa, María del Carmen Toribio, que nos van a hablar de textiles y plumas, documentación y, con, y conservación de la colección etnográfica del Museo de Farmacobotánica Juan A. Domínguez, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Hola, Silvana. Hola, Caro. Voy a presentar el PowerPoint y va a empezar hablando Lucila. Perfecto. Pero voy a dar si puedo. Gracias. Eh, ah, un momento. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, Se te oye muy bien. bien. Buenísimo. Ventanas. Y... Ya, igual apago la cámara. Perfecto. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, se ve muy bien, gracias. Genial. Apagamos la cámara, ¿verdad? Como quieran. Ok. Adelante, chicas. Muy bien. Bueno, eh, buenos días, eh, buenas tardes o, o buenas noches a todos. Depende de dónde estén presentando este evento. Eh, mi nombre es Lucila Pessoa y vamos a presentar hoy el proceso de un trabajo interdisciplinario que realizamos junto a la magíster Silvana Di Lorenzo, eh, a la doctora Cecilia Pérez de Micou y a María del Carmen Toribio, investigadora y muy reconocida tejedora aquí en Argentina del pueblo Huichí, conectando nuestros diversos conocimientos desde la conservación, desde la investigación, desde la documentación y desde el saber específico de María del Carmen sobre la producción y el contexto de estos objetos, para la conservación y la documentación de una hermosa colección de objetos del Gran Chaco, 
que comprende textil y plumaria, que pertenece al Museo de Farmacobotánica Juan Domínguez de la Universidad de Buenos Aires. Queremos también agradecer eh, a toda la organización de este congreso, a Carolina Orsini, a Federica Vila, eh, por la excelente comunicación y a todos los allí presentes. Sin más, le doy la palabra a mi compañera Silvana. Bueno, buena, buenas días, buenas tardes, buenas noches. Eh, bueno, eh, en este momento vamos a hablar un poco sobre los avances que, eh, que empezamos a trabajar en, en la documentación y la conservación de estos textiles, eh, de esta colección que pertenece al Museo eh, de Farmacobotánica Juan Aníbal Domínguez, que, eh, dependiente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Eh, comentar básicamente que es un museo muy importante de la universidad, eh, que, tiene, que se ha formado, que ha sido fundado por, por este farmacólogo y botánico en el 1900, eh, con colecciones de, eh, de herbarios, colecciones propias que él hizo en, en, en sus trabajos de campo, eh, con una biblioteca muy importante, con una colección de maderas eh, y también eh, con materia médica argentina. Pero lo interesante de esto es que también él formó una colección eh, llamada antropológica por la gente básicamente del museo y, eh, y a esta colección nosotros vamos a dedicarnos básicamente a la parte del, del Gran Chaco, ¿no? Eh, en esta colección, eh, eh, más o menos para tener una referencia donde queda eh, esta región, es parte del Gran Chaco Sudamericano, ¿no? que abarca parte del, sobre todo, nordeste y parte importante de Argentina, una parte de Paraguay, Bolivia y una pequeña parte de Brasil. El Gran Chaco posee una diversidad biológica y cultural con ecosistemas frágiles y algunos procesos de deterioro irreversibles y es la segunda superficie boscosa más amplia del continente latinoamericano, eh, con una extensión aproximada de un millón de kilómetros cuadrados. Eh, tiene una diversidad de ambientes, eh, con selvas ribereñas, bosques secos, sabanas, pastizales, esteros, bañados y hasta salares. Pero por la acción humana, que gran parte de esta región perdió su diversidad original y quedó transformada en extensos arbustales y pasti o pastizales de pocas especies eh, dominantes. Lo interesante también es que en esta región, en esta gran región, eh, vivieron y siguen viviendo pueblos originarios eh, y nosotros vamos eh, a hablar principalmente, justamente como parte de esta colección antropológica, de los pueblos que habitan, que siguen habitando, que siguen viviendo en la parte nordeste, en, casi en el límite con Paraguay, los pueblos Huichí, Pilagá, Com, Otoba y Nibaclé. Y bueno, justamente como nosotros tenemos una buena representación de estos, eh, de estos text vamos a hablar básicamente de los textiles, y tenemos eh, una gran representación del pueblo huichí, por eso nos parecía muy importante la participación de María del Carmen eh, Toribio, eh, porque no solamente ella conoce todo el proceso de producción textil desde, eh, desde, el, desde que se va a buscar la fibra, hasta la elaboración del producto final, sino que también eh, ella nos podía comentar sobre la cosmovisión originaria que rodeaba a todo este proceso de producción textil, con sus conocimientos ancestrales transmitidos en una, en una familia de, de mujeres tejedoras. Entonces, en realidad, eh, nuestro proyecto comenzó eh, en el 2020, eh, Conocimos, tuvimos acceso a esta colección fines del 2019 y dijimos, bueno, vamos a comenzar el año con el estudio de estas colecciones y, bueno, eh, bueno ocurrió la pandemia. <risa> eh, con lo cual eh, pudimos empezar a sacar algunas fotos, pero, bueno, empezamos a hacer nuestras reuniones virtuales eh, con, y así fue el, comienzo, el inicio de este trabajo, ¿no? Con algunas fotos que empezamos a sacar y eh, con alguna que se atrevió a ir, que empezó a abrir de a poco el museo, y, y empezamos a hacer nuestras primeras fichas, nuestros reportes de condición y de documentación, eh, de forma, a través de las fotos. 
a medida que fue abriendo el museo, empezamos entonces a juntarnos, ahí está Cecilia, eh, Lucila y yo, y que estamos empezando a documentar todo, toda esta gran importante colección, también preservada. Y eh, bueno, por suerte, y gracias a la Asociación de Amigos del Museo de Farmacobotánica, pudimos costear el pasaje, el alojamiento de María del Carmen, ella vive, bueno, no, no olvidar que ella vive en el oeste de Formosa, eh, bien, como decíamos, casi en el límite eh, con, con Paraguay, eh, y bueno, eh, en lo que es, ella, eh, es la parte de Ingeniero Juárez, se llama ese lugar donde ella vive, y eh, entonces, gracias a la Asociación de Amigos, pudimos costear su, costear su alojamiento y su estadía y, y los viáticos, eh, y Uh, hace poco, en septiembre, eh, María pudo conocer en vivo y en directo y hablar sobre cada uno de las colección textil y plumaria que teníamos eh, proveniente del Gran Chaco. Ahí también vemos a la conservadora y en este momento entonces quiero agradecer también a las personas que nos brindaron eh, todo el espacio y nos dejaron trabajar muy libremente eh, y muy amablemente fueron con nosotros la conservadora del lugar, Gabriela Mayoni, Candela también, Rodríguez, que eh, ella también fue como parte, estuvo eh, codo a codo trabajando todo el tiempo con nosotros y realmente se fue formando en, en las tareas de conservación preventiva en textiles. Eh, y, por supuesto, también agradecer al doctor Marcelo Wagner, que, bueno, eh, era director en ese momento de, del museo. Eh, bueno, básicamente las colecciones, eh, para hablar de, de las colecciones del museo, fueron formadas, <coughs> perdón, eh, fueron formadas a través de, eh, de las donaciones y de las redes de intercambio y de apropiación también en un contexto sociohistórico de campañas militares en el nordeste de Argentina. Eh, básicamente, eh, cuando hablamos de esto, hablamos eh, de la colección del Gran Chaco, eh, pero también hay algunos textiles que proceden de donaciones de particulares, eh, como los textiles de la región del, de la Patagonia y de la Pampa. Eh, el origen de las colecciones también, eh, no olvidar que eh, Juan Domínguez, eh, que fue el fundador de este museo, también fue presidente de la Comisión Honoraria de las Reducciones Indígenas en la década de 1930. Eh, entonces, generalmente... Eh, Digamos, en cuanto a la documentación, ha habido bastante poco, igual vamos a hablar un poco más adelante de la documentación, eh, pero ha habido un poco, bastante, hay muy poca información de cómo ingresaron estas piezas, eh, aunque hay algunos pequeños carteles que están prendidos, eh, que estaban prendidos, a, a, por ejemplo, a las fajas, que nos decían algo de información. Quería simplemente como, como contar que, que Juan Domínguez como presidente de esta Comisión Horaria, que son, que son de las reducciones indígenas. Las reducciones indígenas, citando a Marcelo Musante, eran reducciones civiles del Estado, estatales, eh, y que eran un sistema concentracionario de personas implementado por el Estado Nacional para sedentarizar, disciplinar y controlar a la población originaria vencida en las campañas militares de la región chaqueña. En el catálogo... Eh, figuran como obsequios de militares, pero, eh, pero si vamos, eh, o donación de algunos militares que participaron de, eh, de la llamada Guerra del Chaco o la pacificación del Chaco justamente en la década del 30 y a principios de 1900. Lucila. Eh, en este espacio que, que estamos viendo, como para ponernos un poco en qué situación estaban los objetos cuando nos encontramos con, con esta colección, ya van a ver una fotografía más amplia llegando al final de esta ponencia. Los objetos, eh, eh, las piezas estaban distribuidas adentro de las vitrinas, de estas vitrinas antiguas de madera y también sobre ellas, arriba de diferentes dispositivos como sillas con algunos elementos superpuestos. Y si bien muchas de, de estas piezas estaban colocadas dentro de estas vitrinas de madera y cristal, otras estaban por fuera sin protección, por lo que más que nada presentaban suciedad superficial en forma de polvo. Y si bien el sitio en general es limpio y bastante estanco, el museo está en una zona muy céntrica 
y con una gran circulación vehicular, por lo que la contaminación del aire y la presencia de hollín también afectó a las piezas a lo largo del tiempo que estuvieron así colocadas en, en esa sala. ¿no? Había también eh, materialidades mezcladas dentro de las vitrinas y por fuera, cueros, por ejemplo, junto a los textiles y las plumas, y también otros elementos sobre las piezas, como ser eh, hojas de tabaco, que vemos en la siguiente diapositiva, eh, como estas hojas de tabaco, y, y vemos ahí también unas espinitas y otros elementos vegetales secos, porque recordemos que este es un museo de fármaco botánica, ¿no? entonces estaban estas piezas en relación a a estos objetos. Ahí vemos también este tema de, de los elementos superpuestos, ¿no? los textiles, en este, en este caso mezclados con madera y este, un, un cuero con pelos que estaba por, por debajo. Eh, la siguiente diapositiva, también podemos ver eh, que nos encontramos con una caja de conservación realizada con cartón libre de ácido, pero en el interior de esta caja los objetos que estaban almacenados también estaban superpuestos y con materiales no adecuados, como podemos ver allí, una envuelto en un, en un papel rígido, eh, por lo que, bueno, la caja de conservación mucho no sirvió para asegurar esos objetos de la colección y es importante decir que no solamente hay que considerar el material de guarda, sino la forma de almacenaje y la cantidad y características de los objetos que van a compartir esa caja. ¿no? Como ya para pasar a las tipologías de objetos, eh, las podemos resumir en vinchas, también llamadas bandas cefálicas, banda frontal o tocado, pero el grupo de trabajo determinó denominar las vinchas para la documentación, ya que es de esa forma como las denomina el pueblo huichí, entonces las llamamos vinchas también en la documentación. Lo mismo con este otro objeto llamado banda, que no sé si, bueno, si se puede, el cursor de Silvana si puede enfocar la banda, eh, también podría ser denominado estola por su forma de uso, pero estola nos remite a un elemento litúrgico, así que el grupo también determinó utilizar la palabra banda. Luego tenemos bolsas, en este caso vemos una de shower, tenemos ponchos y tenemos fajas. Pasamos a la siguiente. Les saluda María del Carmen Toribio, regidora del pueblo Wichí. Para mí es un placer y un honor estar participando en las novenas jornadas internacionales de exiles precolombinas y meridianos. Hoy hablaremos de los textiles y primarios del Gran Chaco. En la primera imagen vemos la Yica. La clásica yica con los diseños de semillas de chañar, los tintes naturales de, de pata a pata y resina de algarrobo. En la segunda imagen vemos eh, las plumas, las plumas teñidas de, de ñandú, suri, que son brazaletas. La tercera es el ajique, es la vincha que usaban los, los jefes o los chamanes, que está bordado con mostacillas de cerámica y de vidrio. Después las redonditas es de conchillas. En, en los frascos están los, las fibras, las fibras de, del jaguar de la bromelia hieronimia y la bromelia urbanium. Y después están otros, bueno, otras fibras. Y el último es la faja. La faja está hecha con lana de oveja y teñida también con tintes naturales. Seguimos con fajas. La primera imagen es una faja de trabajo que usaban los hombres y mujeres. Es, está hecha en telar y con tintes naturales. La segunda faja es una faja de, de un jefe y de ceremonia. Y está bordado con conchillas, mostacillas de vidrio y de cerámica. Eh, la otra faja es, es todo rojo, teñida, 
la mayoría de los de, de, lo, de las fajas eh, de ceremonia están teñidas con, con el rojo con el corazón del quebracho colorado y con el corazón del mistol de, del árbol del mistol el color rojo se ve en en los jefes en los jefes, en los chamanes porque es un es un color de, de fortaleza, de grandeza, de, de un jefe. Bolsas. Seguimos con las bolsas. La primera bolsita y la segunda es de la misma técnica de tejido, que es con cuatro agujas. Es de lana. Los tintes también son naturales. La tercera es el tapiz. Y con con anilina porque no, no tenemos esos colores y la primera de abajo es un bolso nivacle nosotros le decimos huexujita bolso nivacle que es para la recolección de frutos o si no para llevar al bebé la segunda de abajo es una, una bolsita la yica la, la clásica yica del pueblo wiki que es de semillas de chañar, es una bolsita de mano que usan las mujeres. La última es un bolso de, de un jefe de lana, teñida con, con rojo, bordado con eh, conchillas, mostacillas y con los flecos también bordados vinchas o ajiche en idioma wiki. En la primera imagen vemos una vincha ancha que es del pueblo Hom. Está tejida en telar, eh, técnica de tapiz, bordado los, los flecos con, con chillas, con plumas de suri teñidas de rojo. En la segunda imagen vemos a un jefe con su apique puesta en su cabeza. La tercera es una vincha bordada con mostacillas. La cuarta también está bordada con mostacillas y con chillas. Y las plumas de suri rojo. La mayoría de, los, de las vinchas están tejidas con lana de oveja y con pluma de suri teñida de rojo porque es para un jefe es el color del jefe el rojo que es la fortaleza y el poder y abajo también ya es moderno que tienen otros colores la, la vincha pero el, el original es de rojo y no, no cualquiera usaba la, los papiquiers, solamente los jefes y los chamanes también usaban, pero eran más finitos y con plumas. Mantas o ponchos. Las mujeres del, del Gran Chaco, de todos los, los pueblos, los Nibaclé, los Huichí, las mujeres tejían ponchos, ponchos grandes y los hombres más usaban los ponchos y después con el uso por ejemplo en esta imagen se ve que tuvo mucho mucho uso el poncho y ahora es como como una manta se usa como una manta es de lana de oveja y en telar eh, estos son los colores que más se ve en en el pueblo Wichí, en Toba, en los Nibaclé, el color rojo del quebracho colorado y del corazón del Mistol. El azul es el azul Guayacán. Eh, esos son los colores que agarran bien el, eh, la lana. Bueno, escuchábamos ahí la, la voz de, de María del Carmen.
Eh, y vamos un poquito a la parte de la documentación. Para realizar el registro y la documentación hicimos una ficha híbrida, una mezcla de una ficha de conservación y de documentación que elaboramos en el 2020 junto a la tejedora y especialista textil Karen Simonovich. Nos inspiramos un poco en un trabajo de Carol Sinclair y Vivian Reciné de 1994, que fue publicado en las actas del Comité de Conservación Textil de Chile, llamado Registro de una colección arqueológica textil, una propuesta metodológica. Lo que hicimos fue tomar algunos de esos campos para la descripción y agregar elementos de un reporte de condición. Esta ficha inicial eh, también fue modificada mientras se avanzaban los trabajos, adaptándola a esta colección particular y no al revés, digamos. La idea fue que la forma de registro se adapte a la colección ¿no? y no a la inversa. Mientras se completaban esas fichas, se realizaba el registro fotográfico detallado y la vemos a Silvana con su cámara reflex y en algunos casos algún análisis específico por microscopía óptica. Silvana. Bueno, eh, y bueno, a medida que íbamos este, haciendo la documentación, también empezamos a hacer las primeras limpiezas. Eh, las limpiezas que hicimos fueron las limpiezas mínimas, ¿no? De, con aspiradora, con control de succión, eh, algunas pinzas, digamos. Pero en general, y hoy, como decíamos, los textiles están en muy buen estado de conservación. Eh, y una de las razones por las cuales quizás estaban en buen estado, más allá de que no de que no, era, no es un lugar abierto al público generalmente, sino que es con visitas programadas. Eh, sí tenían, como vemos acá en esta foto, eh, eh, restos de algún residuo blanco, de un polvo eh, que se ve en forma cristalina eh, al microscopio. Eh, lo suponemos, todavía nos faltan hacer ese tipo de análisis, pero suponemos que es eh, producto de algún tipo de pesticida o tóxico, ¿no? Por lo cual eh, no, hubo, no hubo demasiadas plagas en, en estos lugares. Eh, y bueno, y también hicimos, eh, ninguno de estos eh, textiles eh, tenía número de inventario, de hecho, bueno, lo, eh, volviendo un poco a la documentación, eh, nosotros nos salimos de un catálogo impreso de 1944, donde mencionaba toda esta colección eh, antropológica, eh, pero no estaba vinculado a un número, digamos, que había una fuerte eh, disociación eh, entre la información ¿no? y, lo, y los textiles y la colección. Por eso fue muy importante la intervención de María, porque ella también, bueno, grabamos muchos audios con María, eh, y ella también nos hablaba de que estos, de, de algunos que no podíamos saber, porque ella nos decía que, por ejemplo, las vinchas eran, todos los pueblos de Gran Chaco tienen vinchas similares, y quizás las diferencias estaban en los diseños, por ejemplo, esos diseños geométricos de triángulos tenían que ver con el pueblo con Toba, eh, que incluso ella sabe cómo se hace, pero ella no lo haría porque es parte de otra identidad. Bueno, entonces hicimos eh, esta vinculación y empezamos nosotros a darle un número, eh, obviamente que con la anuencia de la gente del museo, eh, es el marcaje adecuado con eh, las pintas y, y, con, y con hilo, ¿no? Y también Falta empezamos un minuto. A los primeros contenedores eh, eh, para, para su guarda. Seguimos entonces. Bueno, en la parte de los materiales de conservación lo pasaría de largo porque me gustaría, ¿no? Sí, que terminemos con el audio de, de, de María, ¿no? Bueno, ahí pueden ver algunas imágenes de cómo quedó finalmente la sala eh, y nos parece importante eh, cerrar esta ponencia con, con la, la conclusión de María, que es un audio grabado eh, y, bueno, lo, lo, lo cerramos así, ¿no? Nos quedó un poco corto. Muchísimas gracias. La recolección del chabor es el trabajo de las mujeres. Cuando las mujeres van a cosechar el chabor, se quedan en el monte. Una noche de día llegan al monte, buscan su lugar para acampar y empiezan la cosecha y a la noche es la limpieza de las hojas. De, de las plantas, se eligen las plantas más lindas para, para sacar. Y la planta se saca, solamente la planta y la raíz queda para que cuando llueva y salgan los brotes para otras plantas. Y en la cosecha no solamente se hace 
eh, se sacan las plantas, sino también se cosechan los tintes, los colores de la época. Hay unos colores que, que son clásicos, que son los marrones, porque son colores que dan todo el año. Y en verano hay otros colores de, por ejemplo, de la vaina de algarrobo, que es, es morada, y el del guayacán, que es azul, y así. Entonces las mujeres cuando van a cosechar, eh, cosechan los colores también. Y siempre enseñando a, la, a las niñas, hacer que, que respeten la planta, que conozcan. Hoy en día está difícil porque, eh, por los cambios que creo que en todo, en todo el mundo, también por el, el cambio climático, y en los desmontes, todo eso hace que, que sea difícil la cosecha del chaval, porque uno tiene que, que pedir permiso, o igual cuando te dan permiso, pero ya no es linda las plantas, porque la planta crece de, siempre dependiendo de otras plantas, por el por la, la resistencia, por ejemplo, hay una, un chaguar que es, que es más resistente, que siempre crece debajo de un quebracho colorado. Y si no hay más quebracho colorado, esta planta, por más que crezca, no, no, tiene, no tiene más fibra. No tiene más fibra resistente. Así que siempre todas las plantas, todos nosotros dependemos del monte. En la foto está Jade, mi nieta, eh, cuando fuimos a cosechar. Y las plantas están muy secas, muy secas. Eh, casi la mitad de las hojas están secas. Bueno. Gracias. Bueno, eh, paso la palabra a eh, Arabel Fernández y Gladys Ocharán Velázquez sobre la identificación de contaminantes salinos en tejidos de algodón prehispánicos procedentes de la costa peruana. Ahora entramos más bien en la eh, sesión de conservación. Muchas gracias. Bien, eh, muy buenas tardes con todos y con todas. El tema que voy a tratar en esta oportunidad está relacionado a la conservación de tejidos eh, de algodón. Eh, bueno, yo de, también vengo trabajando hace algunos años atrás con varios, diría yo, eh, con textiles este, procedentes de la costa norte y me he encontrado siempre con situaciones bastante complicadas por este tema de las, de las sales. Es esto lo que me inspiró a... a indagar más sobre este tema y me di cuenta de que en realidad existe, no existe investigación sobre la presencia de sales en textiles. En otros soportes eh, artísticos sí las hay, pero no para textiles. Entonces, eh, es un, considero que este es un trabajo eh, que está en sus inicios, es un trabajo pionero y espero que, bueno, los resultados eh, nos eh, ayuden a comprender más este, esta complejidad que está detrás del, de este tipo de deterioro por las sales. Eh, bueno, este trabajo inicialmente eh, lo empecé con la doctora Gladys Ocharán. Ella no ha podido estar acá con nosotros, pero eh, forma parte del equipo también. Y recientemente se integró Blanca Sánchez Camones, ella es arqueóloga y conservadora, y también conversando sobre esta preocupación que tengo eh, ella ha decidido, decidido unirse al equipo de investigación. Y así espero que poco a poco puedan integrarse más especialistas para conocer más a fondo ese tema de las, de las sales. Eh, bueno, la investigación que compartiremos en esta oportunidad tiene como objetivos la identificación y caracterización de contaminantes salinos presentes en textiles que proceden de sitios arqueológicos ubicados en la costa del Perú. Se trata en realidad de un trabajo pionero debido a la falta de investigaciones, como yo la acabo de mencionar. 
Eh, y así es como nos encontramos pues, en una digamos, fase inicial de esta investigación y afortunadamente se cuenta con la participación de mis dos colaboradoras y coautoras. Eh, para este trabajo se ha desarrollado un protocolo para la toma de muestras, registro, así también como propuestas de análisis a través de técnicas ópticas y físico-químicas. La costa peruana, por sus características climáticas, ha favorecido la conservación de abrumadoras cantidades de tejidos, lo cual ha permitido reconstruir el proceso de una milenaria tradición textil. Si bien son diversos los factores que pueden intervenir en la conservación de un textil, un hecho importante es sacar relacionado con su enterramiento, que de una u otra manera lo ha protegido de aquella agresiva intemperie y de factores climáticos inestables o de fluctuaciones incontrolables. Al encontrarse bajo tierra y en condiciones relativamente estables, los textiles empiezan a interactuar con su entorno inmediato. Por un lado, tenemos el suelo y sus compuestos minerales, y aquí hay un, un sistema mucho más complejo, eh, conformado por elementos físicos y químicos, y debemos considerar, por ejemplo, la presencia del agua, el oxígeno, aniones, cationes, eh, pH, es decir, acidez y alcalinidad, la presencia de gases y también el famoso potencial redox, que ahora, bueno, se viene investigando mucho también cómo interactúa en, los tema, en el tema de la conservación de los materiales arqueológicos. También tenemos el tema biológico es decir, la presencia de materia orgánica, microorganismos e insectos. Y se suma todo esto los agentes medioambientales. Tenemos la humedad y la temperatura principalmente. Paralelo a este complejo geoambiental, tenemos las condiciones bajo las cuales fueron dejados o enterrados como parte de las diversas actividades socioculturales que distinguen la conducta humana. No debemos dejar de lado las particularidades eh, del textil, tales como la materia prima, prima empleada para su elaboración, las técnicas y tecnologías de producción y sus usos y funciones. Esta sinergia entre lo natural y lo cultural puede actuar de manera favorable o desfavorable en la preservación de restos arqueológicos. Esto hace que su conservación sea un proceso complejo, por lo que es necesario considerar y tener presente todos y cada uno de estos factores para entender, conocer y luego actuar de manera adecuada. Bien, eh, es necesario también tener un conocimiento sobre esta fibra eh, que justamente el día de... El día miércoles hablé un poco de, de ella, ¿no? me refería como la fibra sagrada para los, los yungas ¿no? y creo que eso también me ha, ha, ha hecho que, que centre mi interés en, en, en hacer esta investigación. Tenemos estas vistas que corresponden al microscopio óptico, eh, son eh, evidencias modernas, pero que nos muestran claramente pues, cómo es que eh, la morfología de, de la fibra de algodón, que es larga, es como una cinta de lados redondeados y cada cierto tramo se va eh, torciendo, ¿no? y esto permite pues, que al momento de hilado las, eh, las fibras queden trabadas. Con respecto a su composición química, como todas las fibras de origen vegetal, el principal componente corresponde a la celulosa, un, poli, un polímero del grupo de los polisacáridos, cuya presencia en la fibra de algodón representa el porcentaje más alto entre toda, en todas las plantas, alcanzando un 90% en su composición total. Además, la fibra de algodón se caracteriza por ser hidrófila, es decir, sus moléculas no solo eh, establecen afinidad o atracción con el agua, sino que también la transporta. Esto se debe a la presencia de grupos hidroxilo polares menos OH. La existencia de estos grupos hidroxilos son importantes además porque debe, pueden actuar como un receptor favorable o desfavorable ante la presencia de contaminantes. A pesar que los tejidos eh, son gravemente afectados por las sales, muy poco se ha investigado sobre este tema. Por el contrario, eh, pude encontrar una vasta bibliografía para el deterioro de cerámica, edificios, eh, lítico, se incluye también este, metales, ¿no? 
hay una vasta investigación en estos soportes eh, y realmente nada para, para textiles. Sin embargo, todos estos aportes que se vienen haciendo para los materiales de naturaleza porosa me están sirviendo de base para poder un poco entender cómo actúan las eh, sales. Sin embargo, eh, bueno, la fibra textil es totalmente diferente, ¿no? Y eso es lo que ahora eh, estamos tratando de entender, cómo es que actúan las sales en realidad sobre, sobre las fibras de algodón en este caso. Bien, a diferencia, como ya había mencionado, este, de lo que se conoce para otros soportes, tenemos muy pocas referencias eh, para los textiles, eh, pero sin embargo es importante pues, empezar a conocer y a caracterizar cada uno de estos elementos. Estas impurezas aparecen siempre adheridas a la superficie textil, en muchos casos formando costras difíciles de retirar por acción mecánica. Por otro lado, debido a la forma como fueron dejados o también condicionados por el mismo enterramiento de las telas, estas pueden aparecer dobladas o con numerosos pliegues. En la mayoría de los casos, estas deformaciones actúan debido a la acción de las sales, ¿no? que se convierten como elementos adherentes e imposibilita extenderlos con facilidad. Y en muchos casos, debido a la fragilidad de los textiles, no es posible concretar esta intervención. Aquí algunas imágenes de cómo es que eh, quedan las sales prendidas, adheridas ¿no? al, al textil. Podemos ver eh, que no todas son iguales, hay diferencias, porque en realidad hay toda una categorización para las sales de acuerdo a los elementos químicos que las componen. Bien, y ahí este, Siempre doy la recomendación que hay que eh, tener mucho cuidado cuando nos encontramos con estos casos. Eh, siempre es, queremos pues, tener el textil totalmente extendido, planchadito, y para eso muchas veces recurrimos a, a manipulaciones eh, que pueden dañar al material textil. Las sales son compuestos químicos que se encuentran presentes tanto en la corteza terrestre como en el agua del mar, de ahí que se convierten en los principales contaminantes de los materiales arqueológicos que han permanecido enterrados por muchos siglos. La acción de estos contaminantes se agrava con la extracción y exposición de los textiles a nuevos climas de carácter inestable y también debido a, la, a intervenciones inadecuadas. Las sales siempre van a estar presentes en cualquier tipo de suelo, sin embargo, serán más frecuentes en sitios ubicados cerca al mar, que las transportan a través de sus aguas o por acción del viento. Asimismo, se debe considerar que en las zonas de clima árido o semiárido, debido a las breves y débiles precipitaciones pluviales, las sales serán más frecuentes. Estos minerales también se pueden originar por la polución del aire, eh, tratamientos inadecuados, sales procedentes eh, de otros contextos que interactúan con, con los tejidos, también pueden aparecer en los, en los materiales de construcción o en la descomposición de los cuerpos humanos, ¿no? de ahí que también muchos de los tejidos que envuelven a, a, los, a los muertos pues, van a estar van a, o van a presentar eh, diferentes tipos de sales. Y también debemos considerar pues, los materiales que se emplea para el embalaje y para el transporte de los, te de los tejidos arqueológicos que han sido recuperados. Tenemos aquí un cuadrito ¿no? sobre los diferentes tipos de sales. Por ejemplo, tenemos los carbonatos, que son poco solubles y forman costras duras sobre el material. Tenemos los cloruros, que son los más comunes, y tanto en la tierra como en el mar, en y estos pues eh, son de fácil solubilidad, al igual que, que, los, que los nitratos, ¿no? Eh, y los, en el caso de los nitratos proceden principalmente de la descomposición orgánica, de la acción de las bacterias nitrificantes y también de la actividad humana. Tenemos los sulfatos, se tiene aquellos que son solubles y otros no, y forman costras duras sobre el material. Luego tenemos los oxalatos, y también los fosfatos, ¿no? que se forman por la, por la acción humana, en especial aquellos relacionados con eh, actividades que involucran el fuego 
o eh, también están asociados a restos socios. Y como podemos ver en todos estos grupos, eh, si bien se han clasificado por el elemento predominante, ya sea el carbono, el cloruro o el nitrato, dentro de cada grupo hay una gran variedad de sales, ¿no? Entonces, eh, no, es, no es muy fácil muchas veces poder identificarlos con, con mucha este, facilidad, ¿no? Se requiere de todo un eh, trabajo de químicos y especialistas que deben este, también participar para la identificación de las sales. Una de las grandes preocupaciones relacionadas con la presencia de sales en el patrimonio cultural y en especial en los tejidos se debe a su famosa propiedad de la delicuescencia, es decir, la capacidad de absorber la humedad del aire y pasar de un estado sólido a líquido provocando graves daños. Lo que ustedes están viendo en estos momentos corresponde a un tejido, ¿no? es un tejido que se recuperó de un contexto bastante temprano, ubicado muy cerca al mar, eh, al momento de extraerlo, se colocó en una bolsa de plástico, luego se llevó al laboratorio y se dejó en realidad unos pocos días. Eh, fue ahí donde voy a ver el, el material y me encuentro con, con estas sorpresas, ¿no? La humedad eh, donde, estaban, eh, donde estaba instalado el laboratorio era excesivamente alta y, bueno, al momento de eh, retirar el el tejido de la bolsa ya se había pues, eh, provocado una o se había producido una condensación eh, y esto en, se empeoró más cuando, bueno, se sacó totalmente de la bolsa. Entonces, lo que ustedes pueden observar son las, estas, las sales, ¿no? Las sales que se eh, diluyeron, ¿no? que se disolvieron sobre la superficie de textil que todavía no estaba limpio y por eso es que se formó toda esta esta masa horrible, ¿no? Bien, ahora un poco ya pasando al, al, al trabajo en sí que hemos realizado, eh, se propuso todo un protocolo para la toma de muestras. Eh, tengo una, eh, un muestrario que involucra eh, textiles del precerámico, luego del periodo inicial y también del periodo eh, tardío. Y cada uno tiene sus particularidades. Esta, 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 incluir textiles de diferentes periodos es eh, bastante interesante porque cada uno además presenta sus características. ¿no? Eh, luego se ha procedido también a tomar muestras de los mismos tejidos, ya sean hilos que estén sueltos pero que sabemos que pertenece a ese textil o pequeños fragmentos que son luego analizados ya sea por, eh, en principio por el microscopio digital eh, portátil, también eh, pasan por el microscopio óptico y de acuerdo a las evaluaciones que se van haciendo, se eh, analizan con el, el microscopio electrónico de barrido con rayos X este, acoplado. Y también eh, estamos incluyendo ahora eh, tomar muestras de la tierra, ¿no? Al momento de limpiarse los tejidos, juntamos toda la tierrita o muchas veces eh, la tierra queda, mucha tierra queda depositada en la bolsa que contuvo el textil, entonces todo eso se está recogiendo y se están haciendo análisis de con conductividad y pH. Bueno, aquí tenemos unas imágenes que han sido tomadas con este microscopio digital portátil que además tiene la ventaja de tener eh, luz V y luz infrarroja, ¿no? estas ondas electromagnéticas que están permitiendo eh, afinar ¿no? los, los análisis que estamos haciendo y es, es, es de esta manera que estamos eh, registrando ¿no? los daños con diversos tipos de estas ondas electromagnéticas para ver también o empezar a identificar cómo se están presentando las sales. En la imagen de acá abajo tenemos eh, el textil y las manchas marrones eh, intensas eh, ya son producto de las sales que se empezaron a activar. Lo interesante fue que eh, este tipo de sales, que son las solubles, ¿no? eh, y que ya están en este proceso de disolución bajo la luz eh, ultravioleta, aparecen de color eh, medio rosado, se ponen fluorescentes, ¿no? 
Y en el caso de la luz eh, infrarroja, eh, hay un contraste también. Las zonas secas se ven más claras, mientras que las zonas húmedas son más oscuras. ¿no? Eh, entonces estamos asociando este tipo de eh, imagen espectral a las, eh, a las sales que son básicamente solubles. Bien, aquí tenemos otras imágenes correspondientes al microscopio óptico eh, que fueron tomadas en diferentes laboratorios. Eh, cuando estuve haciendo mi stage en la Universidad de Rennes, tuve acceso a todo este tipo de equipamientos, entonces pude hacer un registro de las muestras que llevé en su momento. Eh, tenemos aquí, bueno, estas son las imágenes de acá, corresponden a restos de hilos, eh, en este caso ya arqueológicos, pero vemos que en realidad están bastante limpias, ¿no? A diferencia de las eh, muestras de hilo que están, de fibra, que están hacia ese lado de allá, y hice dos eh, tomas, una con luz normal y otra con este contraste, y pueden ver eh, los cristales, ¿no? Los cristales de sal, que son como este, pequeños cubitos, ¿no? Y eh, bueno, eh, en la imagen de luz con, de contraste se ven, son una maravilla estas, estas cositas, pero lamentablemente son altamente peligrosas para los tejidos. Eh, bien, aquí tenemos ya otras imágenes que se han tomado con microscopio electrónico de barrido. Entonces, lo que se procede a hacer es siempre hacer una imagen, digamos, tomando un área, entre comillas, porque en realidad todo es re microscópico acá, así, eh, para conocer ¿no? la cantidad de elementos o identificar también los elementos presentes eh, en estas áreas. Y bueno, si bien... Eh, el CEN identifica los elementos que conforman eh, la fibra en sí, como el carbono, el oxígeno. También en todas estas áreas eh, aparecen otros elementos que forman parte de la corteza terrestre. Aquí eh, tenemos otra imagen que nos muestra estas cositas que vemos así como este, eh, piedritas, que eh, están sobre, en realidad ni siquiera están sobre la fibra, están totalmente adheridas a la fibra, son las famosas salitas, el cloruro de sodio, que es lo más común que se están presentando en los tejidos. Y es esto, estas imágenes realmente nos dicen, nos, eh, nos quieren decir los tejidos con esto, que no los toquemos. Porque a veces en nuestro afán de sacar las sales utilizamos eh, objetos, pulsocortantes, pinzas y, y queremos a toda costa retirarlos, pero es algo que no deberíamos hacer. Aquí otra imagen que nos muestra también la alita, las, estas sales que son, si bien son este, solubles, pero igual hay que tener mucho cuidado. Sobre todo también hay la práctica de humedecer los tejidos eh, ¿Y qué pasa? Estas sales son solubles, se van a disolver parcialmente, pero al mismo tiempo se van a extender. Y en realidad no las estamos retirando, lo único que estamos haciendo es extenderlas más y al secarse se van a cristalizar. Entonces nuestro textil va a quedar totalmente extendidito, bien planchadito, y nosotros estamos muy contentos porque el textil está planchadito. Pero eso es por acción de las sales que se están cristalizando. Aquí tenemos eh, otro tipo de sal, que son el yeso, el sulfato de calcio. Vemos que tiene otra apariencia, es más cremoso, es más pastoso, ¿no? Y van formando cúmulos, y esto también es muy difícil de retirar. Bueno, eh, tenemos, ese es un textil también de un periodo de precerámico, eh, que en realidad no me atreví a hacer mucho, más que una limpieza exterior, porque estaba tan, tan pe pegado que era imposible desprenderlo. Ya aquí este, sí puede tomar algunas muestras y pueden observar lo dañada que está la fibra y está compactada por la acción de las, de las sales, ¿no? Y son sales que se han realmente eh, puesto muy duras, ¿no? Es difícil, es imposible poder extender este textil. Eh, entonces lo mejor es dejarlo como está, ¿no? Las, eh, entre las sales que se han identificado está el cloruro de calcio, además aquí hay una novedad 
técnica, tecnológica. La doctora Ocharán ahora está empleando este microscopio especial que trabaja con eh, colores, ¿no? con un mapa de colores y ya nos van dando referencia también sobre los elementos químicos que están presentes en estas eh, muestras. Y pueden ver la fibra de algodón en realidad está totalmente irreconocible, está totalmente dañada, destrozada. Aquí eh, tenemos también ya eh, una imagen correspondiente a la fibra, no es hilo, es solamente la fibra. Eh, podemos ver también el contraste que se produce con, con este nuevo sistema del, de, este, de, de la marca Thermo, Thermo Fisher, ¿no? y podemos obtener estas imágenes que eh, son bastante impresionantes también. Y en este caso lo que se está identificando en en los tejidos, sobre la fibra, es la calcita, ¿no? que es el carbonato de calcio, que además es muy duro también, eh, ni mecánicamente, ni con eh, medios acuosos, eh, se, se retira con facilidad. Bien, cuando estuvimos haciendo este registro, y lo bonito fue que pude obtener muestras de, de periodos muy tempranos hasta periodos más tardíos, ¿no? y eh, tenemos la muestra de, de acá, este el lado derecho es una fibra de algodón procedente de precerámico, de contextos precerámicos y la otra fibra eh, corresponde ya a contextos más tardíos del periodo eh, intermedio temprano. Y lo interesante de esto es que podemos ver claras diferencias en la morfología de la fibra. Eh, la fibra más temprana es sumamente fina, muy delicada, a diferencia de la fibra del periodo intermedio temprano que es, en realidad viene en un contexto moche, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Durante el precerámico todavía el algodón estaba en un proceso de cultivo. Por esto es que los, los, los tejedores de Guacaprieta no hilaban su hilo solamente con, con esta fibra, ¿no? Sino que le añadían una más, ¿para qué? Para reforzar el hilo que estaban formando. Entonces, eh, bueno, ya para el, eh, fines del... Eh, periodo inicial, el periodo intermedio temprano, ya la, la, el cultivo de algodón está más consolidada, entonces la fibra va a ser mucho más, más, grue más, más gruesa, más este, resistente. ¿no? Y aquí también una recomendación surge de, de estas imágenes, ¿no? que hay que tener mucho cuidado cuando se intervienen los tejidos eh, muy tempranos porque van a ser frágiles y algo que también se registró es que en los tejidos tempranos se van a encontrar mayor cantidad y concentración de sales, ¿no? Que a diferencia de los, eh, de los tejidos más tardíos. Bueno, eh, como les comenté, también estamos haciendo análisis de las tierras que estamos colectando y que están directamente asociadas con los textiles. Eh, tenemos aquí eh, unas primeras análisis que, que hemos realizado y ya tenemos eh, conocimiento, por ejemplo, del pH de la tierra que está en, eh, alrededor del te, de textil. En este caso, pues el pH está casi neutro, pero en, en otras muestras está siendo más alcalino. Y también estamos viendo la conductividad para saber eh, qué tan salino es el, eh, la tierra que está eh, en contacto directo con el textil y también todo depende de la procedencia, ¿no? Hay eh, la muestra número uno, por ejemplo, está en, en el nivel de salina ligera, mientras la muestra número dos este, está en el nivel de salina fuerte. Bien, eh, ok. Solamente las conclusiones. Eh, las muestras presentadas en esta ecuación corresponden a diferentes momentos que incluye textiles del periodo precerámico, el periodo inicial, periodo intermedio tardío, perdón, temprano. Es así que durante miles de años estos textiles, a pesar de su enterramiento, han estado sometidos a numerosos eventos fluviales de distintas intensidades. Estas lluvias provocaron la movilización de las sales hacia las capas interior, inferiores provocando su acumulación sistemática. Es así como el agua se considera como un vehículo que transporta las sales, convirtiéndose en un factor salinizador. Esto es lo que ocurre en el subsuelo, mientras en el laboratorio o el almacén es la humedad la que actuará como agente salinizador, pero en este caso, al no haber condiciones para la movilización del agua, es este, cuando se concentra, ¿no? Y las recomendaciones son realizar un protocolo de recuperación de las evidencias arqueológicas, así como también de los materiales eh, del contorno, ya sea tierra, eh, para que estos sean analizados. ¿no? 
eh, realizar mediciones medioambientales, humedad y temperatura, ¿no? Eh, no solamente del ambiente donde están, sino también al momento en que se hace la recolección y evitar todo tipo de intervención, en especial aquella que incluye la aplicación de humedad, no sin antes haber realizado una identificación de las sales. Uh, los análisis por CENEDAS revelan una clara diferencia en las dimensiones de la fibra de algodón entre aquellos de precerámico y los de periodo intermedio temprano. Eh, es aquí donde va mi recomendación y la vuelvo a señalar. ¿no? Eh, hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con tejidos de precerámico y de periodo inicial. Eh, esto porque son bastante frágiles. ¿no? Okay. Sí. Gracias. Eh, bueno, aquí las personas que han hecho posible este trabajo y que también me han apoyado y enseñándome mucho sobre esa técnica de microscopía electrónica. ¿no? A Gladys Ocharán, un agradecimiento especial. Al doctor Ronald Le Boulanger de la Universidad de Rennes. Al doctor Francisco o oh, al ingeniero Francis Gutefangueas, que también hizo el análisis de microscopía electrónica, a mi profesor Ramiro March de la Universidad de Rennes, y a Gabriel Prieto, que también me ha permitido acceder a su colección para tomar muestras y también hacer uso de los equipos que él tiene en su laboratorio. Muchas gracias. Bueno, es un poco ridículo, pero ahora me toca a mí y me auto presento, pero como es la tarea de técnica aquí es tan pesada, no quería dejarle a otra persona la pesadilla de estar aquí pendiente de todo lo técnico. Eh, bueno, eh, yo voy a hablar de un trabajo que hicimos junto con Chincia Oliva eh, sobre... Eh, bueno. No sé cómo se hace. Ya, yeah, ya. Yeah. Sobre eh, una pieza eh, de la colección del MUDEC um, eh, y las decisiones que tomamos al, al tenerla eh, en el museo y a tratar de recuperarla de alguna eh, forma. El trabajo se hizo con Chincia eh, a cargo de todo. Estuvimos eh, en la reflexión acerca de, de cómo hacer con esta pieza y todas las análisis científicas fueron a cargo eh, de un, dos grupos de, de químicos, eh, uno de la Universidad de Torino y la otro de la Universidad del Piemonte Oriental. Bueno, en el 2010, el núcleo tutela benicultural y del ejército y carabinieri secuestraron a raíz de un expertise mío un lote de objetos prehispánicos. Eh, entre ellos se encontraba una prenda chuquibamba. Esta prenda fue objeto de un proyecto de restauración en, oca en ocasión de su exposición a una muestra que tuvimos aquí en el 2021 que se llamaba Capacñán, la grande estrada inca. Eh, la pieza eh, presentaba los problemas típicos de los objetos que vienen del mercado anticuario, que todo el mundo, todo el mundo tenemos en los museos. ¿no? Eh, estaba compuesta de un conjunto incoherente de fragmentos eh, procedentes de un mismo objeto, eh, pero cosidos sin respetar nada de lo que era la estructura original, eh, ni del punto de vista decorativo y tampoco de, desde el punto de vista mecánico. Bueno, para estar todos, eh, digamos, en, el, en, en lo mismo, quiero este, hacer un pequeño eh, resumen de lo que son los textiles chuquibanga, pa, pa, chuquibanga, chuquibamba, para los que no son especialistas del área. La zona es un distrito ubicado en los altos de altura de, de Arequipa. Eh, entre, se desarrolla un estilo aquí que data al periodo intermedio tardío y llega hasta la época inca, que fue reconocido por... Um, por Kröber eh, y la textilería, textilería fue muy trabajada por eh, Mary Frame, que eh, publicó un artículo muy importante en el 1999 sobre este, estos textiles. Estamos hablando de un textil de sierra, mayormente hecho con fibra de camélido, generalmente la urdimbe y la trama están hiladas en seda y dobladas en S. Eh, Mary Frame hizo toda la investigación sobre cómo se, hacía, eh, este, cómo se hacía este tipo de prendas que básicamente estaban tejidas en un telar vertical 
con la surdimbres enganchada a una barra superior. Estamos hablando de tapices, faz de trama, a menudo hechos con bloque de diferentes colores, entrelazado con los hilos de trama, como es común en diferentes culturas de la sierra. Eh, y también otra estructura muy utilizada, eh, sobre todo cuando hay bloques, es las tramas complementarias con sustitución de color. En este caso tenemos una tela que no es de doble cara, sino eh, es, es solamente de, con una faz, eh, dependiendo de, de, pero solamente los bloques, digamos, de, de decoración tridimensional, mientras que eh, es de doble cara cuando no hay el bloque de decoración. Ahora, una, una cosa muy importante es que según el tipo de prenda masculina o femenina, las surdimbres se llevan verticalmente en el caso de prendas femeninas o horizontalmente en el caso de prendas masculinas. Eh, la iconografía también es bien conocida, todo el mundo cuando piensa en Chukubamba piensa la estrella de ocho puntas, pero este es un, un icono que se da sobre todo a partir del periodo inca, pero hay una gran variedad eh, de, de, de iconografía que abarca temas geométricos y animales estilizados. Eh, ¿Qué clase de prendas tenemos? Son túnicas, taparrabos, fajas y bolsas, las masculinas, y vestidos, mantas, fajas, entre otras, las femeninas. Vamos a ver ahora un poco la composición de nuestra prenda. Son, eh, como hemos dicho, tramas polícromas y urdimbres sin teñir, eh, torcidas en S y dobladas en seda. Tenemos en Z, eh, Z eh, tenemos orillos formados por dos hilos de urdimbres eh, y a veces con tres cabos eh, y una cuenta de hilo bastante fina. Estamos hablando de 9, 10 hilos por centímetros con tramas que llegan hasta los 30 hilos por centímetro. Eh, nuestras análisis eh, eh, mostraron claramente que se trata de fibra de lana, eh, los hilos originales, y mm, con eh, y en, por lo menos pudimos alcanzamos a analizar el, la, los hilos de color marrón de, la, eh, de las eh, tramas y el mordiente, el alto. La, la alta presencia de aluminio sugiere el uso de morriente de alumbre, que sabemos que es bien común en, por la presencia de diferentes minas en la, en la zona uh, de los Andes uh, meridionales. Um, después, eh, como estaba presentando muchos hilos de costura, decidimos al, analizar también estos hilos, ¿no? y de hecho también hicimos um, carbono 14 eh, sobre ambas tipologías de hilos, pero no llegaron, no, no alcanzaron los resultados a tiempo para esta ponencia, pero los hilos de costura sí son compatibles con fibras de algodón y pensamos que son modernos, son dif dif diferentes tipos también y entonces están compatibles con el hecho que las pie la, el, la composición anticuaria fue hecha eh, 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 juntando pedazos en diferentes, quizás también por manos diferentes y en diferentes momentos. Aquí tienen un cuadro resumen de las análisis eh, de los hilos empleados en la costura en la parte alta y los hilos de la prenda en la parte baja, eh, compatibles arriba con fibras de algodón y abajo de una fibra de, de camélito. Eh, finalmente realizamos algunos análisis sobre, eh, eh, sobre tintes y con CERS y FORS, ambos análisis y el, los señales eran compatibles eh, con los modos de antraquinona, de la cochinilla por los rojos y con, eh, para los hilos verde oscuro eh, con um, en los modos de índico, eh, entonces mezclado con otro tipo de colorante para llegar a un, a un verde, ¿no? Eh, en nuestro caso. Um, vamos ahora a ver rápidamente la estructura, función y iconografía de la prenda. Eh, la prenda eh, eh, se pre estaba compuesta por urdimbres y, mm, sin teñir y tramas polícromas con bloques eh, de diferentes combinaciones de colores, seis en total, con un patrón muy poco reconocible debido al hecho que las, los fragmentos estaban colocados al azar eh, eh, porque los anticuarios quisieron re, um, restituir una apariencia compacta a un textil, al textil, ¿no? 
eh, es un tapiz faz de trama con tramas suplementarias en los bloques decorativos y eh, detectamos de una forma muy eh, clara que las urdimbres se llevaban en vertical, entonces indicando el hecho que se trataba de una prenda femenina. Eh, como bien lo explica Frame en su artículo. Y aquí entonces hemos encontrado, yo encontré un, un, una, una, una imagen eh, de una mujer chiribaya de Bolivia eh, con, algún, con un textil que, puede, que está llevando una prenda que posiblemente podría ayudar en la interpretación. Uh, porque en la parte superior de nuestra prenda encontramos el dibujo al revés. Cuando la prenda estaba extendida, en la parte superior, el dibujo de pajaritos estaba al revés. Bueno, esto se debe a que este tipo de prenda, como el anaco o axuinca, se envolvía alrededor del cuerpo se sujetaba a los hombros ¿m? y, y se, una parte se dejaba caer parcialmente sobre el pecho. Entonces, en esta forma, el dibujo al revés aquí cae en, el recto, en, en, en la forma correcta, ¿no? se ve a recto. Y, y las mujeres tenían los, hombres libre, los hombros libres, la, y la, y la, los brazos también, y normalmente sabemos que estaban siempre cubiertos con una manta y se han encontrado juegos con la misma decoración de la, del vestido y de la, y de la manta. Eh, 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 hay la cosa, ¿no? Que un vestido que se sujeta de esta forma, acá eh, con los, eh, los tupus, se malogra bastante. Pero tenemos que pensar que es muy probable que una faja alta eh, soportara parte del peso de la prenda, ¿no? Es como se ve bien en, en, en esta señora eh, Chiribaya. Vamos a ver ahora rápidamente el estado de conservación pésimo del textil, eh, que tenía una degradación química física, aunque la fibra estaba bastante bien, eh, eh, pero sobre todo lo que lo afectaba era la, la, eh, la degradación mecánica debido al esfuerzo que de, de poner eh, eh, forzosamente pedazos que no pertenecían al mismo piezo cosidos juntos para tener una apariencia compacta, ¿no? para rellenar huecos. ¿no? Esta era un poco la idea. Acá ven una, una, vista, um, una vista de cerca de cómo de todos estos uh, hilos de, de, que habían sido uh, de remiendos para, para juntar este, 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 uh, esta, estas piezas que no estaban uh, originariamente ahí. Bueno, entonces se, fue, eh, se hizo un, las operaciones clásicas del, del trabajo de restauración, eh, pero lo que llevó más tiempo fue la catalogación y gráficos de los fragmentos, ¿no? porque decidimos, um, con un poco de pena en el alma, pero um, compactas, digamos, en la decisión, de desmontar. El, el textil, lo cual también es una operación que tiene sus riesgos, ¿no? Y, y después del desmontaje, pues pudimos eh, cuidadosamente eh, proceder con un lavado y la consolidación, la construcción de un soporte y la reconstrucción del dibujo general. Vamos a ver ahora cómo procedemos. Este es el textil, cómo llegó al museo. Se van a dar cuenta que hay partes eh, que... Eh, puesta de una forma muy loca, ¿no? Porque este es un orillo, estaba puesto adentro del textil. Eh, y entonces realizamos un gráfico, ¿no? Esta era la única forma de mm, salir de este rompecabezas, ¿no? Asignando a cada fragmento una letra y un número. Eh, y, lo, y, lo, y, y lo indicamos eh, claramente eh, en una etiqueta de, de textil ah, debajo del fragmentito. Eh, y así, tranquilizadas por esta operación, eh, nos atrevimos, se atrevió más bien Chincia a desmontarlo todo eh, y a tratar de empezar a ver lo que so eran fragmentos enteros y pedazos sueltos, ¿no? Eh, primero, el primer dato bueno eh, era que todos los fragmentos pertenecían al mismo artefacto, 
lo cual no es cierto, ¿no? Porque conocemos um, objetos que están hechos de, con fragmentos de diferentes artefactos. Um, pero que claro, que estaba todo puesto al azar. Esto es uh, un, un, un esquema de la situación del textil antes de la, uh, de la, del desmontaje, donde ven uh, que había piezas um, uh, um, uh, uh, de ciento, con, colocadas a 180 grados respecto al, al sentido de las urdimbres o, o cosas que estaban al revés, um, a recto, bueno, un, un, un desastre. Pero cuando lo desmontamos, eh, encontramos dos piezas grandes que estaban coherentes, eh, que fra eh, nominamos fragmento A y fragmento B, eh, con eh, de, otros fragmentos sueltos eh, que andaban por ahí. Estas son las dos piezas grandes, digamos. Eh, Después procedimos con todo lo que fue el trabajo de limpieza, eh, con pruebas de estabilidad de colores eh, y eh, sobre todo eh, un secado en plano eh, para tratar de eh, reducir todas estas deformaciones que habían sido causadas por, este, eh, por esta eh, forzosa inserción de pedazos adentro de un, de un contexto que no era el contexto original. Después, la tarea de reconstruir el módulo de la decoración. Eh, el fragmento A, o sea, la, lo de la arriba, lo, lo quisimos dejar eh, libre para dar la posibilidad de ponerlo en, en, en posición de uso, ¿no? resvoltarlo. Entonces fue apoyado parcialmente en un tool, solamente para poderlo resvoltar en el pecho. Y eh, mientras que el otro, el fragmento B, fue consolidado sobre un soporte de algodón. Los fragmentos individuales eh, fueron montados, fueron soportados de una forma muy liviana en tules cíngulos eh, de forma que se pueden mover y reubicar de una forma muy fácil si es que en futuro vamos a cambiar idea. Eh, ¿Y cómo lo colocamos? Lo colocamos observando eh, la decoración, que es un patrón muy típico que van a ver ahora, y el tamaño, porque cada fragmento tiene su tamaño. Entonces, de acuerdo a las medidas observadas, pues eh, decidimos eh, y pensamos que con mucha probabilidad la colocación sea esta que ven acá. Estos dos fragmentos, en cambio, eh, no lo pudimos que, eh, colocar exactamente, entonces lo pusimos a un costado. Ok, esto es cómo ha quedado la prenda después de la, del trabajo. Van a ver eh, lista para la exposición con su rollo y con la parte de arriba des, eh, revoltada para, eh, para, eh, para comunicar en la forma de, de, en que se usaba. Eh, y las partes que faltaban se han eh, completado parcialmente con inserciones extraíbles de bloques decorativos eh, escane, escane Planeamos el, el dibujo original, hicimos una impresión en tela eh, con una opacidad rebajada para que quede claro que claramente son pedazos modernos, pero para transmitir el sentido del dibujo en diagonal que se, casi se perdía completamente eh, cuando, um, por, por el hecho que faltan, faltan bastantes módulos decorativos. ¿no? Pero por lo menos ahora lo que están, están en la posición correcta. ¿Mm? Um, bueno, muy rápidamente las conclusiones. Eh, la intervención nos permitió, en primer lugar, eh, comprender qué tipo de prenda era, una prenda femenina, y esto fue un, 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 un avance muy importante, y realizar una, conversa, una conservación para el futuro. Um, y sobre todo, la reconstrucción de los módulos que faltaban y la reubicación de los fragmentos en el lugar adecuado abren hipótesis sobre la verdadera extensión del tejido, lo cual también es un tema muy importante. Uh, y hemos podido completar este claro patrón de dibujos diagonales um, y así hemos llegado a pensar eh, que posiblemente falta un módulo completo de tres bloques de decoración en el sentido vertical y uno más un pedacito en el sentido horizontal. De esta forma, el textil tendría medidas comparables con ejemplares similares. ¿Mm? Eh, 
y, y además junto eh, añadimos la, la parte del, de, la, de la faja decorativa inferior, estas medidas se acercan aún más a los pocos ejemplares completos que tenemos por ahí. Ahora nos divertimos con, una, con una, un, un juego eh, que es, aquí es el textil original con los fragmentos ubicados en su posición que pensamos sea la correcta y aquí nos divertimos a completar idealmente con un copy and paste <ríe> los módulos decorativos para comunicar este eh, por lo menos visualmente a ustedes este increíble patrón diagonal tan lindo que se aprecia en muy pocos textiles chugbambas entre ellos el famoso uh, vestido completo que se encuentra en, en el Metropolitan Museum of Art que tiene uh, un módulo de decoración un poco diferente pero bien comparable con lo que tenemos nosotros pero ¿por qué es tan importante? y es, tuvimos un poco la obsesión eh, de estar ahí um, reconstruyendo la totalidad del textil no solamente para comunicar la belleza de, y, y, y el impacto visual de este tipo de materiales, pero sabemos que los textiles chuquibamba tenían una, una, una función altamente simbólica. Sabemos que eh, han sido estudiados como eh, textiles utilizados como calendarios. No es, no es el caso de nuestro textil, que no pensamos sea un calendario, porque no tiene eh, números comparables, pero eh, no lo sabemos y la idea es que el trabajo eh, que estamos presentando es una base valiosa para futuras investigaciones en este sentido de carácter iconográfico y sobre todo de carácter iconológico sobre lo que puedan eh, representar este tipo de textiles. Muchísimas gracias. Ahora, este... Presentamos eh, el trabajo de, eh, para ter casi terminando esta primera eh, sesión de conservación, de Miriam Elizabeth Castro Rodríguez, Gloria Marta Sánchez Valenzuela y Orlando Martínez Zapata, sobre el proceso de retejido por medio de hilos de papel japonés en una bolsa procedente de la Cueva de la Candelaria, Torreón, Coahuila, México. Muchas gracias por compartir su pantalla. Este, muchas gracias, Federica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy intentando prender mi cámara, pero no me deja. Entonces, no sé si tú puedas prender la tuya, Miriam, y poner la presentación. Ya, perfecto. Ya. Bueno, disculpen porque no se prende mi cámara, no sé, no las importa. técnicas... Pero bueno, mientras me escuchen, que es lo importante, vamos bien. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. ¿Mi cámara sí ah. se puede ver o no? tampoco? Mm, tampoco. <risa> no sé por qué no se pueden ver. <risa> tampoco. Las bueno, bueno, pero las escuchamos con mucho interés. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el comité organizador, ¿no? De hacer posibles estas jornadas internacionales y sobre todo, pues en las dos vías, presencial y virtual, lo cual nos ayuda a muchos de los ponentes que no podemos asistir ahí con ustedes y que lamentamos mucho. Pero bueno, como vamos un poquito retrasados de tiempo, pues vamos a darnos un poquito de prisa. Como ya les comentaba Federica, este Miriam Elizabeth y una servidora, vamos a presentar los procesos de retejido por medio de hilos de papel japonés en una bolsa procedente de la Cueva de la Candelaria de Torreón, Coahuila, México. La siguiente, por favor. La Cueva de la Candelaria está localizada en el estado de Torreón, Coahuila, al norte de la República Mexicana, en el Valle de las Delicias, dentro del Bolsón del Mapimí, la que sigue. Su hallazgo tuvo lugar en 1953 siendo el primer proyecto interdisciplinario al norte de México programado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde participaron el arqueólogo Luisa Beleira Arroyo, el geólogo Manuel Maldonado Crodwell, el paleontólogo Arturo Romano, el antropólogo físico Francisco González Rull y Pablo Martínez Elvio. Esta cueva es de tiro, donde hay que descender nueve metros para llegar a la primer cámara mortuoria, donde se localizaron todos los depósitos funerarios. En esta cueva mortoria se depositaban los cuerpos en posición fetal envueltos en grandes mantos a los cuales les adjuntaban 
los objetos que les habían pertenecido en vida y estos eran colocados directamente sobre la Tierra sin ninguna estratigrafía definida. Este depósito recuperó una gran cantidad de patrimonio orgánico gracias a las características de cueva seca, donde las condiciones de humedad y temperatura son muy estables, ya que es una región semidesértica. La que sigue, por favor. Dentro de estos materiales recuperados, elaborados con fibras vegetales, encontramos elementos utilitarios que se utilizaban para sus actividades cotidianas de caza y pesca, ya que eran grupos de cazadores-recolectores que habitaban en la laguna. Dentro de ellos encontramos nazas, garlitos, redes, flechas, cuchillos, bolsas, cestas, chaguales, petates, entre muchos otros. Dentro de los elementos de vestimenta, pues encontramos los grandes mantos textiles que ya fueron estudiados en 1970 por la doctora Johnson, así como faldellines, sandalias o bien elementos ornamentales como pueden ser orijeras, collares, elaborados de semillas, conchas y huesos de diversos animales, tocados de cabeza, elaborados con cordelería diversa con diversos colores. Están fechados entre el 1900 y el 1300 de nuestra era. La que sigue, por favor. Dentro de los fines recuperados hay un pequeño objeto de llamar la atención que es motivo de la presente ponencia, ya por su, por su técnica de manufactura, sus invenciones y sobre todo también con la similitud que tiene con un objeto encontrado junto con el hombre de Otzi eh, como parte de su indumentaria. Este hombre de Otzi fue localizado en los altos italianos, que tiene más de 5.000 años de antigüedad. Y la semejanza entre este objeto pequeño que va portando en su cintura, que es para portar un cuchillo, Vamos a ver que las técnicas, independientemente la ubicación geográfica, van a perdurar a través del tiempo. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Miriam Castro, quien les hablará precisamente de este pequeño objeto al que denominaremos bolsa. Miriam, le cedo la palabra. Sí, gracias. Hola, buenos, buen día este, a todos. Eh, yo les voy a hablar, voy a enfocar un poquito más el tema hacia el objeto en cuestión que es esta bolsita que se puede ver en esta imagen. Bueno, durante los años que lleva activo el proyecto de conservación de la Cueva de la Candelaria, se han trabajado varias bolsas. Eh, la mayoría de estas fueron elaboradas con técnica de gasa, que es un tejido que es de un, solo, de un solo elemento. Sin embargo, en 2017 se seleccionó una bolsa de pequeñas dimensiones, la cual posiblemente fue utilizada para contener elementos pequeños, que pueden ser como puntas de flecha o anzuelos. Para su confección se utilizaron cordeles hilados fabricados a partir de fibras vegetales de color café rojizo, posiblemente de alguna gabacia de la región. Esta pieza, a diferencia de las otras bolsas de la misma colección, presenta un tejido de urdimbres enlazadas creado a partir de tramas y urdimbres. Bueno, como ya se mencionó, esta bolsa presenta características de tejido similar a la bolsa encontrada junto a Otzi, el hombre de hielo. La similitud entre estas dos piezas es la técnica de manufactura, ya que las dos presentan un tejido enlazado. A simple vista, estas dos piezas no, presen, no, se, no parecen muy similares, pero realizando una revisión detallada se puede observar que sus tramas se encuentran conformadas por dos cordeles activos que pasan por cada una de las urdimbres enlazando cada una de ellas. Bueno, para entender un poquito más la técnica del enlazado, eh, la técnica de enlazado es un tejido que se compone de dos elementos, que es la trama y la urdimbre. La trama se conforma de dos elementos activos que van envolviendo las urdimbres por ambos sentidos y cruzando entre ellos. Estos que están aquí en, en la imagen, algunos eh, son fabricados con fibras suaves como los faldellines, morrales y bolsas, otros con fibras más rígidas como pueden ser las nasas, que son trampas de pesca pasiva, como la que se encuentra a la bueno, ya, ya que se puede entender un poquito más que la técnica de enlazado se puede encontrar en diferentes objetos que en un principio no tienen nada de similitud, pues ya podemos entender un poquito más esto. Esta imagen nos permite ver de manera esquemática la técnica de manufactura de las dos piezas. Como podemos ver, los dos tejidos cuentan con los dos elementos la presión de las tramas. En los dos casos fueron unidas por la parte inferior por medio de un, un enredo de hilos de fibras vegetales para evitar su desplazamiento, al igual, que, al igual que con esta forma se genera el fondo de las dos bolsas. Bueno, pasando ya un poco al tema de la restauración de la pieza, comenzaré por mencionar los criterios de intervención que han sido la base para, la, para este proyecto. 
El trabajo realizado con la colección de la Cueva de la Candelaria se ha extendido por varios años, lo que ha permitido consolidar una línea de trabajo que se encuentra basada en cuatro criterios de intervención, los cuales han sido fundamento para el desarrollo de las propuestas. Bueno, estos cuatro son, uno, la denotación de la intervención. La intervención siempre debe ser sutil para mezclarse, pero debe identificarse al observarlo detalladamente. Dos, la compatibilidad de los materiales. En cada una de las intervenciones debe existir compatibilidad química, estética y de fuerzas entre el material original y los materiales agregados. 3. La reversibilidad de las intervenciones aplicadas. Se debe buscar la posible reversibilidad de las intervenciones sin causar daño o deterioros posteriores. Y 4. La proyección estética para exposición en sala de museos. Eh, la intervención debe ser apta para restaurar la integridad visual del bien siempre que se encuentre suficiente evidencia original. Y bueno, estos criterios se toman en cuenta en cada uno de los casos trabajados para tener una línea de trabajo constante para todo el proyecto. Cotidiano y contexto lograron un alto nivel de debilitamiento de las fibras, al igual que pérdida de material constitutivo, logrando un faltante aproximado de un 20%. Este, por, este porcentaje afectaba estructuralmente. Al comenzar con, las interven, con la intervención, los materiales constitutivos se encontraban sumamente friables, por lo que se procedió con el reacondicionamiento del tejido. Como primer paso, la pieza fue colocada dentro de una cámara de humectación con el fin de estabilizar las condiciones de humedad de manera paulatina, monitoreando hasta lograr la estabilidad. Al ser una pieza volumétrica, se propuso el uso de un soporte auxiliar que permitiera mantener la forma y volumen original. Esto nos permitió identificar las dimensiones totales, forma y tejido, y de igual manera permitió observar detalladamente los deterioros presentes y trabajar sobre ellos, sobre todo la parte del, del faltante que tenía. Bueno, como ya se mencionó, la pieza presentaba faltante, eh, faltantes que ponían en riesgo su estabilidad, por lo que fue necesario buscar opciones para la reintegración del tejido faltante. Como respaldo de intervenciones similares previas, se optó con el, eh, por el uso de hilos de papel japonés para reponer los elementos faltantes. En este caso, los hilos se fabricaron simulando el grosor, torsión y número de cabos según las características de la trama y la urdimbre. Por ello, fue de suma importancia generar un registro detallado de la técnica de manufactura. Para lograr esto, se, cor eh, se cortaron tiras de papel japonés, las cuales fueron torcidas a mano sobre el muslo para generar cordeles de dos cabos y posteriormente fueron teñidos. Esta es una técnica que ya se ha utilizado en varios objetos de la colección y se ha logrado mantener un monitoreo de los resultados por varios años, al igual que se han realizado pruebas de resistencia que permitieron comprobar que estos cordeles no solo funcionan como agregado estético por la alta similitud que se logra, sino que también pueden ser utilizados como elementos estructurales por su resistencia. Bueno, ya que se tenían los hilos para el retejido, se decidió realizar una probeta de técnica de manufactura para poder entender y practicar la técnica, logrando un trabajo de mayor precisión y menor manipulación sobre el tejido original. La elaboración de probetas nos ha permitido entender la utilidad, modo de elaboración de los objetos y la inversión de tiempo de los tejedores mediante la replicación de sus tejidos. Las probetas pueden elaborarse con, los materiales, con materiales similares a los originales o con los materiales con los que se llevará a cabo la intervención. En este caso, utilizamos papel japonés eh, permitiendo replicar las características del tejido, obteniendo un mejor resultado al, al reintegrar los fragmentos, evitando pasar por la prueba y error sobre el tejido original que suele estar bastante deteriorado en, en este tipo de objetos. Bueno, pasaré pues ya como al proceso de reintegración formal, que es el retejido de las secciones faltantes. Eh, ya que se habían fabricado los cordeles y, las, y se habían realizado las probetas de técnica, se prosiguió con el retejido sobre la pieza. Anteriormente ya se habían identificado el número de, de las tramas que faltaban y entonces fueron fabricadas con un excedente en la longitud para poder ajustar a las medidas necesarias. 
A diferencia del tejido original donde el trabajo se inicia con las urdimbres, en el retejido se optó por comenzar con, con el retejido de las, de las tramas. Esto para tener mayor control al ajustar las medidas del diámetro de la bolsa. Y después se continuó con el acomodo de las urdimbres sueltas. De, bueno, las, muchas de las urdimbres que estaban sueltas, originales, pues quedaron como un poco perdidas. Entonces, después de haberlas humectado, pues ya se pudieron como manipular más y lograron eh, colocarse dentro de las tramas, como el tejido original, hasta donde la extensión lo permitía. Posteriormente, como se puede ver en la imagen 3, este, se colocaron extensiones de hilo de papel japonés para, para lograr la extensión completa y estas se pasaron entre el tejido de las tramas, logrando el tejido original. Bueno, esto pues tuvi tuvimos que estar abriendo como la trama y pasarlo con, eh, ayudándonos con unas pinzas y logrando que quedaran eh, envueltas. La razón para utilizar los hilos de papel japonés es que ya es un material estudiado y utilizado en otros ámbitos de la restauración. Nos permite una similitud muy precisa y además permitió que se utilizaran cantidades mínimas de adhesivo, ya que los hilos fueron sujetados por el mismo tejido. Esto eh, se puede ver principalmente en la segunda imagen, donde se está agregando una extensión a, a una trama y en lugar de pegar con adhesivo, más bien con el mismo tejido se logró la extensión. Entonces esto nos permite que la intervención pueda ser reversible sin haber agregado materiales que puedan como um, agregar dureza al material original. Bueno, este fue el resultado de la reposición de los faltantes. Como se puede ver, se logró estabilizar la estructura mediante el reacondicionamiento de los materiales y la aplicación de reposiciones con función, con función estructural. Estos son puntos importantes ya que estos procesos fueron suficientes para lograr que, que la pieza mantuviera su forma original. la preservación de las piezas. Eh, dentro del proyecto se ha puesto gran interés en realizar embalajes con las medidas precisas para cada objeto y se utilizan materiales estables e inertes que no reaccionan con los materiales de la pieza. Esto permite la preservación y de las intervenciones, además de que la pieza siempre tendrá un lugar específico donde resguardarse cuando no se encuentre en exhibición. Y bueno, aquí podemos ver este, una imagen de cómo llegó la pieza y, al, al laboratorio y cómo terminó después de la intervención. Y bueno, pues eh, ya, como, ya como conclusión, pues a través de la ejecución de esta intervención se puede demostrar la importancia del cuidado de los materiales de origen orgánico, que por sus características sufren deterioros que comúnmente se ven potencializados por la manipulación, exposición y almacenamiento. Si no son atendidos y cuidados debidamente, sus características de constitución y contexto terminan por ser un factor de deterioro grave para su estructura. La continuidad de este proyecto ha permitido la evaluación de la intervención de esta pieza durante cada visita anual al Murel, Encontrado, eh, encontrando resultados satisfactorios en los trabajos realizados en 2017. Pues es decir, ya lleva varios años y la, la intervención sigue intacta. En este, eh, este caso de estudio permitió realizar una comparación sobre la similitud de las técnicas de manufactura de dos objetos de uso cotidiano encontrado en dos regiones muy distantes como es la bolsa de la Cueva de la Candelaria en México y la bolsa de Otzi, el, el hombre de hielo, en los, en los Alpes de Otztal. Estas dos piezas se pueden comparar en tamaños y técnica de manufactura y uso. Es de gran interés poder observar cómo, sin importar geografía o temporalidad, 
el ser humano ha desarrollado las mismas técnicas de uso y manufactura para lograr cubrir sus necesidades haciendo uso de elementos encontrados a su alrededor, como lo es la vegetación, que aún siendo diferente en cada región, se logran identificar sus propiedades físicas y por medio de trabajo manual se desarrollan técnicas y tejidos similares, similares para fabricar objetos y utensilios. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante. Eh, pasemos ahora a la última eh, presentación de esta tarde, que está a cargo de Amaranto, con un gran resfriado, pero eh, que junto con Gloria Marta Sánchez Valenzuela, eh, Amaranta González Hurtado, nos va a presentar un estudio, análisis e intervención de las sandalias procedentes de la colección Frisel Oaxaca. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Eh, agradecemos de entrada al comité este, organizador por permitirnos presentarles esta disertación sobre un tema de interés común que es el calzado mesoamericano, los pocos ejemplos de calzado mesoamericano que se encuentran y la forma en que han sido intervenidos desde el Laboratorio de Conservación de Materiales Orgánicos de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina. Eh, Vamos a tener el día de hoy una, bueno, va a ser una sesión bastante dinámica, vamos a estar presentando los dos lados del Atlántico, entonces bueno, vamos a empezar este, esta sesión con Gloria Marta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la colección Frise este, la formó un coleccionista americano que llegó a mediados del siglo XX a la República Mexicana y llegó a vivir directamente en el municipio de Mitla del Estado de Oaxaca, que se ubica en el sureste de la República Mexicana. Esta colección es la más importante de arte zapoteca, con más de 40.000 objetos, principalmente de cerámica, que cuenta con un pequeño acervo de materiales orgánicos con fragmentos textiles y cinco sandalias que son motivo de esta presentación. Lamentablemente, se desconoce su procedencia o contexto arqueológico. Sin embargo, podemos presuponer que pudieron ser extraídas de algún abrigo rocoso de los valles centrales de Oaxaca. La siguiente, por favor. Las cinco sandalias cuentan con características morfológicas semejantes. Todas ellas son de pequeñas dimensiones que van entre los 9 y los 15 centímetros de largo, lo cual indica que pudieron pertenecer a infantes. Ninguna cuenta con su par, es decir, son piezas que pertenecían a un solo pie, que por su desgaste en los laterales, en la parte superior lateral, podemos decir que tres de ellas son del pie derecho. Aquí podemos ver las sandalias que son cinco, y podemos ver el desgaste en los laterales. Cuatro de ellas se encontraban en un buen estado de conservación, o por lo menos aceptable, donde se distinguía completamente la suela, así como algunos de sus elementos de sujeción al pie, como son los arcos laterales o frontales, así como algunos cordeles de sujeción al tobillo. Sin embargo, una de ellas, que la pueden ver en la parte superior del lado derecho, se encontraba muy deteriorada con una gran pérdida estructural de aproximadamente un 30% de su suela y presentaba una gran infestación de microorganismos. La que sigue, por favor. El uso del calzado en Mesoamérica encontramos muchas referencias de los cronistas en los cuales se menciona cómo las denominaban, a los cuales les llamaban cacles. Y Antonio Penafiel, en su diccionario de lengua zapoteca, los denomina en par como bovienza quela quiti. ¿No? A sus cacles llamaban quela quiti y así también a los zapatos. ¿No? Este, como parte del trabajo de conservación, se realizó el estudio pormenorizado de cada una de las sandalias, identificando la técnica de manufactura empleada para la elaboración de las mismas, las cuales nos proporcionaron datos interesantes. Se encontraron dos tipos de fibras semiduras extraídas de plantas monocotiledóneas como la palma y las fibras de agabáceas conglomeradas huiladas. La suela y la cordelería eran tejidas con fibras vegetales extraídas de plantas. Esta variedad de fibras vegetales es conocida 
particularmente como iscle, término empleado para la materia prima extraída de plantas del género agave, como la lechuguilla, el maguey, la yuca y el sanmantoque. En cuanto a esto podemos decir que el análisis y el estudio que realizó la doctora Johnson en los textiles determinaron que las dos especies más utilizadas en toda la colección, ah bueno, perdón, me fui con la candelaria, perdón, estamos en, en otro lado, pero bueno, el iscle es una fibra que se predomina en toda la República Mexicana. Ahora sí, en, podemos ver en la parte media de todas las sandalias que se elaboró un tejido de esterilla con fibras de palma, dando lugar a un pequeño petatillo, sobre el cual se colocaron fibras de agabacias en ambas caras a manera de relleno o amortiguamiento, para finalmente sujetar todos estos materiales por medio de cordeles de las fibras que estaban elaborados de dos cabos con una torsión en Z. En la parte superior van a ver este, las fibras más oscuras, son las que corresponden a la palma. Las fibras claras es el cordel que está sujetando y entre ellas, en la, en, en la imagen de abajo, van a ver que hay fibras sueltas. Estas eran las que se ponían a manera de relleno para dar un amortiguamiento a todo lo que es la sandalia. El análisis de la técnica a través de las diferentes radiografías pudimos observar el patrón en la siguiente, por favor, Marta. Pudimos observar el patrón de cómo hacían esta costura para sujetar lo que era el petatillo junto con las fibras de relleno. En la fotografía de mano derecha podemos ver que se hacía un una sujeción en manera este, concéntrica o helicoidal, iniciando por el centro hasta llegar a las orillas. Ahora sí le cedo la palabra a Maranta para que les platique un poco de las tipologías del calcio. Muchas gracias. Bueno, pues una de las oportunidades de estudio que nos planteó el análisis y revisión directa de las cinco prendas de calzado y los procesos previos a su respectiva conservación fue su clasificación en función de las formas y elementos estructurales. En primera instancia, podemos mencionar su asignación a las tipologías por la forma de la suela. Vamos a verla aquí a mano derecha. Um, de las que se identifican dos variantes. La primera, una suela de perfil cuadrangular de 1-2 y la segunda, una suela de perfil curvinil, curvilíneo de 1-4. La otra cualidad analizada en la diapositiva es aquella que corresponde a la forma de los elementos de sujeción que fijan la prenda al talón, es decir, al área del cálcano. Al respecto, se hallaron vestigios de fibras colocados en la zona lateral que correspondían a la tipología de cuartos, es decir, segmentos pareados que van al interior y exterior del talón a cada lado del pie, bajo los maleolos, y que en este caso corresponden a la subcategoría de cuartos de arco, un par de bucles que permitían colocar las lacerías con que se fija a la garganta del pie portador. A continuación, se reporta la característica mesoamericana que exhiben algunas de las sandalias de la colección y que comprende la doble estructura de sujeción frontal que en dos puntos de la disposición entre las falanges sostiene la prenda. En dos ejemplares se preservó la sección frontal que muestra una doble sujeción de tipo de arco. Como pueden ver en la imagen a la derecha, se logró reforzar este elemento móvil que intercalaba entre los dedos el pie. A la izquierda se puede observar la forma en que las lacerías solían colocarse sujetando este arco frontal y que se encuentran retratadas en diversos bienes arqueológicos del contexto zapoteca y mixteca de Oaxaca. Es relevante hacer énfasis en esta cualidad estructural y ergonómica que fue compartida en tiempos precolombinos por las diversas culturas de Mesoamérica, los pueblos del norte de México, el sureste de los Estados Unidos y que llegaba en la parte sur hasta la Amazonia. En el caso del arte de Oaxaca, se preservaron ejemplos de la doble sujeción en piezas cerámicas como los braceros efigie, como el que vemos aquí, las vasijas de tipo patojo, es decir, estas estos vasijas contenedoras en forma de pie, y asimismo en murales como los hallados en las tumbas de Monte Albán. Adelante. ¿Gloria? Perdón, tenía el micrófono. Además de realizar el análisis de la técnica de manufactura, pues al igual que todo trabajo de conservación, se realizó un registro puntual de cada uno de los deterioros en cada uno de los bienes de la colección, donde la ficha, pues además de incluir 
este, la descripción general de nuestro bien, pues se hace el, el registro del color de las fibras, se hace el análisis de sales, de los elementos adheridos a la superficie, donde en muchas de ellas encontramos, pues evidentemente, sales de la tierra de contexto, pero en dos de ellas encontramos que había este, impregnación de resina de copal. Este, bueno, aquí les vamos a explicar. La primer sandalia de la parte superior era la que se encontraba en mejor estado de conservación, donde las fibras se encontraban flexibles y únicamente tenía este, tierra en superficie y algunas fibras sueltas en los orillos. Y como podemos ver, las dos sandalias de la parte inferior eran las que tenían presencia de restos de copal. Esto hacía que las fibras estuvieran completamente rigidizadas y poco, algo friables, y que además eh, tuvieran presencia de ataque de, como de, de insectos o roedores que se comieron parte de las fibras. En la primer sandalia de la parte inferior podemos observar, aunque tiene muchísima tierra y sales del contexto, que, se, eh, que todavía se conservaba parte de los cordeles de sujeción hacia la parte frontal y que la resina ayudó que ahí se conservaran. La única que tiene en la parte central una, un tejido diferente de petatillo, que no es en sarga, sino de, en tafetán horizontal, es la sandalia de la parte superior derecha y que podemos ver cómo el uso dejaba la huella del pie. Este, la que sigue, Maranta, por favor. Como parte de todo nuestro trabajo, se hace un registro formal de cada uno de los deterioros a través de esquemas. Se hace una vista al microscopio, ¿no?, y en este caso, el estudio de las cuatro sandalias y su técnica de manufactura nos permitió pues, tomar una decisión para cómo conservar la sandalia que les va a platicar Amaranta, que es la que estaba más deteriorada. Gracias. Bueno, pues, como han visto, el estudio de las sandalias de la colección Frizzle fue una oportunidad única en el ámbito de la arqueología mesoamericana, el cual nos permitió conocer a profundidad las tecnologías constructivas empleadas en la confección de este tipo de calzado precolombino e identificar el hábil manejo que se tenía de las materias primas textiles en técnicas mixtas de cestería con tejido de costura. En primera instancia, se realizó una revisión comparativa de las piezas en busca de las características compartidas y así poder plantear hipótesis de tecnologías constructivas en función de la evidencia material. Esta primera etapa de resultados permitió proponer cómo pudo ser la costura que estructuraba la quinta sandalia y sustentarlo en los datos recuperados de su revisión bajo el microscopio estereoscópico y la interpretación analítica de su estudio radiográfico. Aquí pueden ver con claridad dónde está la sección, o sea, la forma en que se pudieron este, subdividir lo que son las puntadas superiores y las inferiores respecto a la radiografía y a partir de ello establecer cuál es la línea de acomodo de la línea de costura. Bueno, pues, esta primera etapa de resultados, les dije, nos permitió entender la costura que estructuraba la quinta sandalia y para un siguiente paso fue importante considerar de qué manera podríamos hacer uso de estos conocimientos obtenidos para lograr la preservación material de estas delicadas prendas. Por una parte, se pudieron proponer intervenciones de conservación adecuadas a la situación particular de cada pieza y más adelante poder plantear una propuesta de intervención reconstructiva que nos permitiera garantizar la conservación de los materiales originarios de la quinta sandalia. ¿Cómo? mediante una solución creativa y resolutiva que respetara las normativas del quehacer restaurativo del patrimonio cultural en sus principios éticos fundamentales y sus criterios como los que nos mencionaron hace un momento Miriam y, y Gloria. A su vez, esta intervención debía servir para potenciar el entendimiento y la comprensión de esta prenda como un elemento de calzado y asimismo un integrante del conjunto de las cinco sandalias restantes, pero dando énfasis a su autenticidad documental. La elección de procesos y materiales buscaron en principio la estabilidad e inocuidad sobre los vestigios materiales originales. En esta diapositiva podemos ver que el primer proceso realizado consistió en la fumigación de contacto con una solución de Eviter, que es un nanocompuesto biocida desarrollado por el área hospitalaria y farmacológica en México y que tiene uso a nivel internacional, el cual permitió la inactivación de los microorganismos y una limpieza superficial de las colonias de hongos. El nivel de degradación, eso lo vemos a mano aquí, ¿no? O sea, 
eh, aquí fue donde se hizo ese proceso. El nivel de degradación de las fibras que se mostraban friables y quebradizas, es decir, se hacía polvo con solo verla, um, requirió que se tomara en consideración un tratamiento de acondicionamiento y consolidación de las fibras celulósicas dañadas aplicando un compuesto de naturaleza afín, un derivado de la celulosa de utilizado, utilizado en la conservación frecuentemente, que es el clusel, una hidroxipropil celulosa al 3% en alcohol etílico, que fue aplicada por goteo, como pueden ver aquí en la imagen de la derecha, con lo que se planteaba evitar el agregado de medios hidratantes que comprometieran la estructura de las fibras, específicamente por la gravedad del caso. Entonces, por eso el clusel nos daba no nada más la compatibilidad, sino además la posibilidad de que estuviera en alcohol etílico, lo cual evitaba esta hidratación. Y bueno, una vez estabilizada y recuperada la flexibilidad parcial de la, de la sandalia, se prepararon los materiales que integraran que se pudieran integrar a la pieza y que fueran materiales de gran estabilidad y resistencia mecánica. Asimismo, que fueran similares al bien alterado en esta dinámica de la mecánica de, de esfuerzos que tienen las fibras. ¿Okay? Bueno, estos materiales fueron, eh, fueron elegidos en base a su discernibilidad justamente por parte de los criterios de intervención y... Eh, fueron eh, de gran afinidad con la naturaleza misma de la sandalia. Entonces, por tanto, se escogió el uso del cordel de Ixle, eh, que podemos ver aquí que fue teñido al color de la pieza mediante el uso de un colorante reactivo y que fue peinado para poder trabajar la fibra a semejanza del, del proceso estructural que había tenido originalmente. Asimismo, se realizó la torsión de las, de las fibras de Ixle para poder dar el grosor de cabos eh, y precisamente el número de torsiones por centímetro cuadrado que tenía el cordel original, pudiendo lograr esa recuperación de la forma y de la estructura. También se utilizaron monofilamento de seda para hacer las costuras directas y eh, mallas sintéticas también teñidas todas ellas al, al, al tono. Um, Digo, es, es, estos materiales teñidos eh, tenían como función también que se diera esta integración cromática en la intervención para que, digamos, para que aun cuando la naturaleza del material fuera, pues digamos, moderna y estuviera sana, tuviera una cierta cercanía y no causara una interferencia estética muy grave a la, a la pieza que íbamos a intervenir. Bueno, pues para la recuperación del petatillo de soporte interno, se laminaron diversas hojas de papel japonés que produjeron un cartoncillo de espesor similar a la palma original. Este también fue teñido al tono y cortado al grosor de las tramas de la esterilla. Se realizaron diversos ejercicios de arqueología, como pueden ver aquí. Este es literalmente la arqueología experimental de la forma constitutiva de la pieza para poder entender la manera en que debió ser estructurado, o sea, el cómo logró en su habilidad manual el, el, el zapatero, o bueno, el artesano, lograr amarrar las fibras entre sí y que fuera de un solo cabo, pero un cabo torcido. Entonces entendimos esta con, construcción de la aguja de, de, del maguey utilizada como, como elemento mismo de, del, del cordel. O sea, no separada, sino desde la aguja propia está el, el cordel armado. Es, me gustaría podérselos este, mostrar de forma más gráfica, pero bueno, esto fue muy necesario para poder entender y poder reconstruir. Y bueno, um, aquí vemos justamente lo que les decía de los materiales y la configuración de la sarga en las mismas dimensiones al elemento que estaba faltante o al elemento perdido. Eh, una de las mayores problemáticas que teníamos presente, como pueden ver en la imagen superior, es todo, bueno, era toda la todos los fragmentos separados o ya completamente perdidos, pero que teníamos a, las, a la mano. Entonces no quisimos convertirlo en material de investigación, sino darle la oportunidad de que se preservaran junto con su pieza original. Entonces se estabilizó mediante un, un soporte auxiliar. Este es el soporte en el que se utilizó la malla para que pudiéramos seguir teniendo acceso a la parte inferior visiblemente de la técnica de manufactura y sujetar cada uno de los elementos y cada una de las fibras este, presentes de la sandalia. Um, aquí pueden ver también que 
Seguido de eso, pudimos recuperar, o sea, a partir del ejercicio pudimos recuperar los arcos de sujeción de la parte posterior de la sandalia, lo cual nos dio pues, una oportunidad para eh, colocar refuerzos de alambre que tuvieran un haz de fibras entorchando. ¿Ok? Esa fue una, una manera como de aplicar un soporte auxiliar a cada uno de estos elementos de estos arcos. Y bueno... Digamos, visto de forma consecutiva, el proceso que se realizó fue la aplicación del soporte este, auxiliar, después se realizó la construcción del petatillo que pudiera darnos la dimensión total del faltante. Este fue eh, amortiguado mediante las fibras peinadas, todas ellas estructuradas mediante costura con, con el hilo de seda. Realmente hasta nos quedaba la duda de cómo lo habían logrado los los prehispánicos, porque es un reto completo el, el lograr esto mecánicamente. Y una vez concluido eso, se, hicieron, se hizo la reposición de las puntadas siguiendo exactamente el patrón que coincidiría con las dimensiones y las distancias que se tenían planteadas de la radiografía para finalmente tener esta solución este, de la pieza. Y bueno, Gloria. Bueno, sí, justo, ¿no? Como conclusión, cabe destacar que pese al estar descontextualizados estos objetos arqueológicos, su estudio, análisis y conservación permite conocer las técnicas de manufactura que emplearon las culturas de la región de Oaxaca antes de la conquista, donde el conocimiento y aprovechamiento de los materiales que proporcionaba el entorno se hace evidente, así como la habilidad de los artesanos que lo produjeron. Su conservación permite rescatar esta técnica perdida por el paso del tiempo, donde su difusión y divulgación se vuelve fundamental para el mejor conocimiento de la cultura mixteca zapoteca. Bueno, aquí pueden ver pues, el conjunto ya de las cinco sandalias conservadas, restauradas, y pues esperamos que muy pronto regresen al Museo de Frisel y puedan ser este, expuestas para el gozo de todas las personas, y que hay que decirlo que son de las, las únicas que conocemos de la, de la región, ¿no? que es lo más relevante. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias a todos. Pues yo quiero agradecer eh, a todos ustedes que están todavía aquí a este último momento y no dejar de agradecerle también a mi institución por haberme dado los fondos para poder venir y estar con ustedes presencialmente y poder compartir este grandioso trabajo que, que pude hacer con la doctora Gloria Marta hace unos años. Muchas, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a ti por venir. Bueno, hemos visto tremendos trabajos esta tarde, realmente. Entonces, eh, tenemos algunos minutos para um, el debate sobre esta última sesión, antes de cerrar el día con la ponencia magistral de Claudia. Si hay algunas preguntas en la sala. Creo que estamos todos sin palabras, ¿no? Este trabajo tremendo que hicieron. David. El micro, sí. Sí. Eh, una pregunta para Amaranta y Gloria Marta. Hola, Gloria Marta, soy David. Gusto escucharte. Eh, la pregunta sería... ¿Esas sandalias tienen huella de uso? Es decir, ¿parecen haber sido utilizadas? O, y lo pregunto porque hay una buena serie de sandalias procedentes, lo estaba comentando antes, de, de unas cuevas de la Mixteca Baja, mmm, saqueadas y cuyos materiales están en decenas de museos en Europa y Estados Unidos. En la mayoría de los casos solamente se preservaron máscaras de turquesa y madera, pero ahora voy de memoria. Seguramente en el Textile Museum de Washington y en Bruselas seguramente hay sandalias. Uh, cuando voy a la Casa Reviso publicamos un artículo recientemente en un, en un volumen del Smithsonian donde viene todo el elenco de los museos y el tipo de materiales que tienen y hay muchas sandalias y según mi opinión, eran bultos 
uh, no funerarios, sino bultos en forma de deidad con máscara de turquesa, armas, escudos y, y son como ñuju, busto, bultos de ñujus, de seres, digamos, como enanitos uh, que viven bajo suelo. Entonces tienen tamaño de niños y son sandalas chiquitas como estas. Entonces me pregunto si eran sandalias así, digamos, no funcionales, pues de, o claramente hechas como las funcionales, pero hechas a propósito, entonces las huellas de, de uso sería interesante y les aconsejo ver esos materiales en Bruselas y en, y en Washington porque el trabajo que hicieron es maravilloso y ahí podrían encontrar varios otros ejemplares. Y Gloria Marta también, una sandalia estaba en la cueva del lazo, estaba comentando ahora, no sé dónde si sí estará en San Cristóbal o en Tuxtla, pero una sandalia igual de un niño estaba en la cueva del lazo en Chiapas. Gracias, David. Igual un gusto escucharte. Pues mira, de la sandalia de la cueva del lazo, la verdad desconozco cuál es su paradero. Dentro de los materiales que nos llegaron, pues no, no la tenemos registrada. Esperemos que esté todavía en el depósito de de Chiapas o en Santo Domingo, no, no lo sé. Estas sandalias, mira, te puedo decir, una, la única que no tenía el centro en tejido de esterilla o de sarga, se ve perfectamente la huella de uso ¿no? del talón y de los dedos, que además se marca con la mugre ¿no? y la grasa que va dejando el pisar, ¿no? y también la suela por la parte posterior se encontraban muy desgastadas. Una de ellas este, estaba completamente impregnada de, de copal, por lo que yo presuponía que podría ser este, de uso ritual, porque estaba impregnada en su totalidad. Sin embargo, no se conservaban los cordeles de sujeción, nada más se conservaba la, la suela y algunos restos de lo que venían siendo los arcos este, laterales y el frontal, pero lo que era para sujetar hacia el tobillo este, no lo tenía. La otra, este, que también tenía restos de copal, pero no estaba impregnado, estaba nada más en superficie. Y las partes de lo que viene siendo la parte inferior o de contacto al piso son las que tenían mayor desgaste, por lo que podemos presuponer que sí fueron utilizadas. Sí tenemos muchas referencias que se hacían este tipo de sandalias, no solo este, con material discre, sino con papel, y justo para hacer este motivo ritual y depositarlos en las cuevas. Lamentablemente, pues lo que pasaba con esta colección de Freezer, pues es que no sabemos de dónde vienen, ni cuál fue su contexto, ni a qué estaban asociados. Están completamente descontextualizadas, por lo cual presuponer algo pues es muy, muy difícil. Y sí sabemos que hay pues muchas sandalias que están fuera de la República Mexicana en colecciones o en museos, pero que muchas veces igual son producto de saqueo y que no sabemos cuál fue su contexto en específico para darle una connotación real arqueológica, ¿no? Que eso es pues lo lamentable que pasa pues en mucho en, en nuestro país, ¿no? que hay muchísimos abrigos rocosos donde se pueden encontrar este tipo de elementos y que bueno, han salido por diversas causas y que en las excavaciones actuales pues se ha encontrado poco, ¿no? muy, muy poco y que hasta mis manos pues no había tenido la oportunidad de trabajar este tipo de materiales, ¿no? hasta muy recientemente. Amarita, bueno, no sé si quieras complementar. Sí, nada más este... Efectivamente, es muy interesante ver que sí tengan huellas de uso las, sí, sí, las cinco sandalias. Sin embargo, el, el mismo hecho de que hayan ap aparecido entre los materiales que obviamente estos saqueadores le llevaban de oferta al, al señor Erwin Frizzell, que fueran piezas únicas, no pares. Esto a mí me parece muy significativo, obviamente dentro de este uso ritual, porque precisamente lo mismo sucede con los materiales que aparecen cuando se hace el saqueo del Códice Grolier, hoy en día Códice Mexicano, bueno, Códice Maya de México, en el cual se supone que también aparecen junto con una sandalia. O sea, el Códice completo está junto con una sandalia en la cueva. Solamente añado una cosa. Eh, en cuanto a lo que decías, Gloria Marta, de que son saqueadas y entonces desconocemos el contexto, quiero señalar que Martin Berger de Leiden trabajó sobre la misma colección sobre la cual trabajé yo, la que te estaba hablando, y él hizo un trabajo excepcional de reconstrucción del, del mercado anticuario, de las de los personas que vendieron. Básicamente es un comerciante que vendió esas piezas por todo el mundo. Y sí pudimos, ambos pudimos comparar los contextos saqueados con contextos excavados en Cueva Cheve, en Santana Telostoc, eh, en una serie de cuevas excavadas arqueológicamente que nos 
proporcionan, digamos, el, el modelo para, para entender los contextos saqueados. ¿no? El artículo que salió, se los voy a pasar, es justamente sobre, sobre ese tema. Y si la sandalia de la semana entrante voy en Los Ángeles a, a la conferencia sobre el Códice Maya de México y su contexto, entonces ahí hablaremos de la sandalia. Gracias. Buenas tardes, Marta Gloria. Soy Victoria Solanilla. Yo recuerdo que en el 18, cuando vine en, no, en octubre a México, te vine a ver y me las enseñaste, este, estas, uh, estas sandalias, las empezabas a, a trabajar. Y en concreto lo que ha dicho David de que se tienen que buscar paralelos y tal, yo puedo asegurar que las que están en el Museo Rollo de Arte y Estuar de, de Bruselas están publicadas por la señora Julia Montoya, uh, investig investigadora independiente de Bélgica, y que está publicada, si no recuerdo mal, en las, octava, en las actas de las octavas jornadas internacionales. O sea, como estas, las anteriores, están publicadas. ¿eh? Y ahora ya le daré la, la, la referencia o te la envío a ti para que podáis seguir lo, lo que os comentaba. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias. Si no hay otras preguntas, hacemos un rápido descanso de 10 minutos para arrancar después con uh, la última. Con la última ponencia del día, que es la, una ponencia magistral a cargo de Claudia Rocha, es sobre las estrategias posibles para la protección de las memorias y patrimonios textiles de la región huasteca de México, después de la pausa, en diez minutos. Gracias. Eh, terminamos el día con la ponencia magistral eh, de nuestra invitada Claudia Rocha Valverde, eh, que eh, nos va a, a contar sobre las estrategias posibles para la protección de las memorias y patrimonios textiles de la región huasteca de México. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. Gracias. Concluyamos la jornada con la lección magistralis de Claudia Rocha Valverde. Buenas noches. Para mí es un gran honor estar con ustedes en este encuentro que realizan las novenas jornadas internacionales de textiles precolombinos y amerindianos. Agradezco muchísimo la invitación que me hicieron las organizadoras y organizadores, el Comité Técnico y el ILA. El texto que voy a exponer tiene el propósito de plantear algunas reflexiones que me ocupan en el último par de años en cuanto al trabajo que hago como investigadora interdisciplinaria. Desde hace varios años me he interesado en los textiles tradicionales como artefactos que expresan las dinámicas de vida de los pueblos y creo que sirven también para entender en parte la construcción de género femenino desde nuestra cultura occidental e indígena. Buenas tardes, es un gran honor estar aquí con vos en este encuentro. Nell'ambito della nona conferenza internazionale sui tessuti precolombiani e amerindi. E quindi ringrazio le organizzatrici che mi hanno invitato, ringrazio anche il Comitato Tecnico e l'ILA. Eh, il testo che vi esporrò ha lo scopo di proporre alcune riflessioni di cui mi sono occupata negli ultimi due anni e vi parlerò del lavoro che ho svolto come ricercatrice interdisciplinare. Da diversi anni infatti mi sono interessata ai tessuti tradizionali come manufatti che esprimono le dinamiche di vita dei popoli e credo che possano servire anche per capire in parte la costruzione del genere femminile nella nostra cultura occidentale e indigena. Aquí pueden apreciar algunas, bueno, observar algunas palabras que yo eh, menciono como vocabulario clave que tiene que ver con la región de estudio, que es la región huasteca los pueblos Nahua y Tenec, los Tenec también son llamados huastecos, la tierra que está asociada a la madre, que en lengua Tenec eh, se llama Min Zabal, que es también terruño, pueblo, Dipac, que es el dios maíz, centro ceremonial de Tamaletón, Bishom Tiu, comunidades indígenas Nahuas de Ushtuapan y Agüegüello, del municipio de Gilitla, 
prendas emblemáticas de origen mesoamericano de la Huasteca que son Quechquemetl en lengua náhuatl y Zayem en lengua tenec. En esta slide podéis ver algunas alcune de las palabras clave de que haré uso en esta presentación. En anzitutto, la región Huasteca y popoli Nahua y Tenec o Huastecos, eh, la tierra madre. Ehm, e le parole mh, terreno, popolo, eh, di Pac, che è il dio del grano turco, il centro cerimoniale di Tamaletom, Bishom Tvi, le comunità indigene Nahua di Uxtupan e Aueweyo del comune di Xiritla e poi parleremo di alcuni indumenti emblematici di origine mesoamericana del um, popolo huasteca. He podido andar la región huasteca de México de manera particular, la que corresponde al estado de San Luis Potosí, a través de lo cual me he acercado a la indumentaria de las mujeres de los pueblos Tenequinagua. Y entre mis estudios también está un ritual llamado la danza del volador. Pero es sobre la tradición textil que vuelvo a centrarme para destacar el camino largo de sus mestizajes e hibridaciones. Los pueblos indígenas no solo han producido objetos estéticos irrepetibles, insertos aún en el debate de si debemos llamarlos arte indígena o artesanía. Estos objetos culturales son expresiones del patrimonio, si con ellos se entiende y se dimensiona la totalidad de los procesos que involucran a los individuos que son portadores y reproductores de, eh, de una cultura que ha tenido una larga transmisión intergeneracional dicho de manera más llana. Ho avuto l'occasione di percorrere la regione huasteca del Messico, in particolare quella che corrisponde allo stato di San Luis Potosí, e questo mi ha permesso di avvicinarmi agli indumenti delle donne dei popoli Tenac e Nahua. E fra i miei studi eh, c'è anche un rituale che viene chiamato la danza del volador, la danza del volante. Ma soprattutto ehm, sono tornata a concentrarmi sulla tradizione tessile per ehm, osservare la larga strada, il largo cammino di incroci, mescolanze e ibridazioni. I popoli indigeni non solo hanno prodotto degli oggetti estetici irripetibili, che fanno ancora parte del dibattito eh, se dobbiamo chiamarli arte indigena o artigianato, ma questi oggetti culturali sono espressione del patrimonio, se con questo intendiamo tutti i processi che coinvolgono le persone che sono portatrici e riproduttrici di una cultura che è stata oggetto di una lunga trasmissione intergenerazionale. Sappiamo che la investigazione textile non si agota in lo tecnico né lo estetico. Ci sono quelli che lo mirano anche come possibilità didattica per l'apprendizzaggio delle matematiche e la geometria. Sirven además para analizar cómo se construye y resignifican las identidades culturales de los pueblos, tanto en su vida cotidiana como ceremonial. Asimismo, podemos estudiar eh, los textiles como parte de dinámicas económicas a lo largo de su historia, lo que me parece un universo complejo y muy interesante en cuanto a cómo ha sido el trasiego de los productos textiles desde la antigüedad que propiciaron importantes intercambios mercantiles. Sappiamo infatti che la ricerca tessile non si esaurisce nella parte tecnica né in quella estetica. Ci sono persone che la considerano anche una possibilità didattica per l'apprendimento della matematica o della geometria. E servono anche ad analizzare come si costruiscono e si ridà significato alle identità culturali dei popoli, sia nella vita quotidiana che nei cerimoniali. Inoltre possiamo studiare i tessuti anche mh, come parte di dinamiche economiche nel nel corso della storia, quindi mi sembra un universo molto complesso e sicuramente molto interessante perché eh, ci spiega anche come è avvenuta la trasmissione dei prodotti tessili dall'antichità che hanno dato luogo a importanti scambi mercantili e commerciali. Una approssimazione alla storia dei tessili, già fueran in forma di telas, prendas di vestir, simples envoltorios, già fueran di mala qualità o di buona, han sido mercancías de intercambio o venta constante. Esto lleva a pensar en la idea de mercado. Sí, un lugar físico de características definidas que también permite la construcción del espacio para la confluencia flotante de la interculturalidad. 
Pensemos en el concepto de ágora griego, por ejemplo, o el parián de Manila en la Ciudad de México eh, y en las Filipinas en el periodo novohispano. Estos no solo fueron grandes centros de acopio y de intercambio mercantil, pues en definitiva fueron caldo de cultivo para la interculturalidad y las apropiaciones y transferencias culturales de muchos pueblos del mundo. Quindi un avvicinamento alla storia dei tessuti, che fossero tele, indumenti o semplicemente avvolgimenti e che fossero di buona o di cattiva qualità, eh, hanno costituito sempre una merce di scambio e oggetto di una vendita costante. Questo ci fa pensare anche all'idea di mercato, quindi proprio mercato come uno spazio fisico dalle caratteristiche definite che permette però anche la costruzione dello spazio per la confluenza dell'interculturalità. Pensiamo al concetto dell'agora greca, ad esempio, o al Parian de Manila, a Città del Messico, nelle Filippine, nel periodo nuovo ispanico. Questi non sono stati solamente dei centri in cui le persone andavano per fare provviste e quindi per uno scambio commerciale, ma eh, essenzialmente sono stati anche terreno fertile per l'interculturalità e per l'appropriazione e il trasferimento culturale in, di molti paesi, di molti popoli al mondo. Se miriamo la, la storia delle produzioni textiles a livello global, è possibile eh, vedere questi artefatti eh, come hanno servito al potere politico e economico di distinte società, moviendo así importantes capitales de la humanidad desde su valor suntuario como utilitario. Así como la producción textil y su comercio han sido muy relevantes en los sistemas de mercado, también han sido parte sustantiva en la conformación histórica de los estratos sociales. Pensemos, por ejemplo, en las condiciones de esclavitud de las personas que fabricaron las velas eh, de algodones y cáñamos de los galeones, o quienes producían unas mercancías más preciadas en estas naves que fueron las sedas europeas y chinas, las alfombras, la tapicería, etc. Durante el periodo prehispánico, muchos pueblos sometidos, la región huasteca no fue la excepción porque fue gran productora de algodón, fueron tributarios de mantas, prendas de algodón, entre otras cosas, a la triple alianza durante el periodo mexica liderado por Moctezuma, aproximadamente 1506. Esto está bien documentado en el Códice Mendocino de 1541, más o menos, llamado también matrícula de tributos. Un ejemplo de esto, como describe una glosa del Códice, voy a citar, pero antes. Quindi se guardiamo la storia delle produzioni tessili a livello globale possiamo vederli come dei manufatti che sono stati al servizio del potere politico ed economico di diverse società e in questo modo hanno mosso grandi capitali dell'umanità eh, legati al loro valore sia superfluo che utilitario. Ed è così che la produzione tessile e il commercio dei tessuti ha avuto una grande rilevanza in tutti i sistemi di mercato ed è stata anche parte integrante della formazione storica delle, degli strati sociali. Pensiamo ad esempio alla condizione di schiavitù delle persone che producevano le vele di cotone e di canapa dei galeoni, o di quelli che producevano merci ancora più pregiate di queste navi, come erano le sete europee e cinesi, i tappeti, gli arazzi, eccetera. Durante il periodo preispanico, molti popoli sottomessi e eh, la regione huasteca non è stata un'eccezione perché anche questa era una grande produttrice di cotone, sono stati fornitori appunto di coperte, di abiti di cotone alla tripla allian alleanza durante l'impero mexica che mh, era sotto il governo di Montezuma. Nel, mh, nel codice Mendocino, questo è ben documentato, si chiama appunto codice Mendocino o matricola dei tributi. E adesso vedremo un esempio di questo in una glossa del codice che ora vi citerò. Eh, la glossa, più o meno, eh, lo che descrive è lo seguente, 400 cargas di nahuas, che erano faldas, più o meno, huipiles, molto ricos, 400 cargas di mantas eh, ricas di questa lavoro, 400 cargas de nahuas de esta labor, águila viva, que cada tributo traían unas veces tres, otras cuatro, más o menos, 400 cargas de mantas de esta labor, 400 cargas de mantillas de labor ricas. Esto es lo que dice el, el Códice Mendocino. Esta forma de extracción de los productos de los pueblos subyugados después fue bien aprovechada por los españoles. 
exponiendo con esto una práctica de larga duración en la que la mano de obra indígena ha sido gratuita o al menos muy barata. En el México prehispánico no era lo mismo ser más igual, que es gente del pueblo, que de la nobleza. Y esto lo indicaba muy bien las vestimentas de la época. El mercado globalizado tiene, tiene un largo pasado que apunta a la época grecolatina, pero uno de los periodos culmen se da cuando al llegar los europeos, herederos de estas ideologías occidentales, a lo que llamaron América, se abrieron las cuatro partes del mundo, como tituló su obra Ser Grusinski, donde se refiere a la rápida apropiación de las técnicas europeas por parte de los indios de la siguiente manera. Se acostumbran a gestos, formas de trabajo y modos de vida que no conocían. En algunos casos, los nuevos oficios invierten la repartición sexual de las tareas. El tejido deja de ser una ocupación exclusivamente femenina para confiárselo a hombres que saben utilizar los telares importados del otro lado del Atlántico. Quindi la glossa parla di un carico di 400 gonne, 400 coperte, um, 400 carichi, eh, caricamenti di naguas, un'aquila viva. Um, un altro carico di mantelle e una, un altro oggetto con piume perché questa era la modalità di riscuotere i, um, i tributi sotto forma di prodotti nel caso dei popoli sottomessi che questa è una modalità che è stata poi ben sfruttata anche dagli spagnoli eh, che hanno quindi instaurato questa pratica di lunga durata in cui la manodopera indigena è risultata praticamente gratuita o comunque molto economica. Nel Messico preispanico non era la stessa cosa essere un popolano, eh, detto Mateual, o un nobile e questo si vedeva chiaramente nei vestiti dell'epoca. Il mercato globale quindi ha un lungo passato che risale all'epoca grecolatina ma uno dei periodi culmine è stato quando all'arrivo degli europei che avevano ereditato queste ideologie occidentali e che hanno chiamato questo paese America, si sono aperte le quattro parti del mondo, come disse Serge Grusinski, facendo riferimento alla rapida appropriazione delle tecniche europee da parte degli indios. E cito, si abituano a gesti, modalità di lavoro e modalità di vita che non conoscevano. In alcuni casi i nuovi mestieri invertono la eh, suddivisione sessuale dei compiti, quindi il tessuto smette di essere un'occupazione esclusivamente femminile per essere affidato agli uomini, che sono quelli che sanno utilizzare i telai, importati dall'altra parte dell'Atlantico. Il Messico della conquista e suo largo periodo nuovo hispano di quasi 300 anni fue un gran laboratorio para el mestizaje de los imaginarios textiles, de su uso suntuario y ceremonial, las tecnologías, la materia prima, entre otras muchas cosas. El intercambio y los mercados estuvieron fuertemente regulados por las clases hegemónicas, la iglesia y la corona a través de un virrey. El México de la conquista y el largo periodo nuevo hispánico de casi 300 años è stato un grande laboratorio per la mescolanza dell'immaginario tessile, sia per l'uso superfluo che cerimoniale, le tecnologie e le materie prime, fra le altre cose, e lo scambio e i mercati erano mh, severamente regolati dall'egemonia, dall dalla chiesa, dalla corona, per mezzo di un viceré. La attualità di una herencia textil. Eh, come potete osservare, questa immagine corrisponde al, al mapa della regione in cui io lavoro, eh, México es un país que está dividido en entidades federativas, llamadas también estados, y la región huasteca es esta área verde eh, que, que se ve, bueno, muy cercana a las culturas del, del Golfo. Está atravesada por la Sierra Madre Oriental, que a lo largo de su historia ha tenido importantes intercambios con las culturas del Golfo, del Golfo de México. Esta región está compartida en la actualidad por seis entidades federativas o estados de la República y lo que corresponde a mis estudios se está centrando en el estado de San Luis Potosí, por lo que se denomina la Huasteca Potosina. 
In questa diapositiva volevo farvi vedere una mappa della regione su cui si è concentrato il mio lavoro. Eh, come forse saprete il Messico è uno stato federale e quindi ci sono mh, diversi stati che vengono chiamati queste, questi organismi federali, eh, fra cui la regione Huasteca, che si trova nella parte nord orientale del Messico ed è attraversata dalla Sierra Madre Oriental, che nella storia ha sempre avuto importanti scambi con le culture del Golfo del Messico. E questa mh, regione attualmente è composta da sei organismi federali o stati della Repubblica Messicana e la parte su cui ho concentrato i miei studi è proprio lo stato di San Luis Potosí, per questo la chiamiamo Huasteca. En la antigüedad. Mismos que han ido desapareciendo con el tiempo y los que han prevalecido quedaron repartidos en la geografía del territorio conforme a los cambios de la tenencia de la tierra que se dieron durante el periodo nuevo hispano y posterior a este. En la actualidad, según el Instituto Nacional de Estadística y Geograf Geografía e Informática de México, el estado de San Luis Potosí está conformado en un 15% por población indígena que corresponde de mayor a menor. Erano molti i popoli che si erano insediati in questa regione anticamente, alcuni sono scomparsi con il passare del tempo e quelli che sono risultati vincitori si sono suddivisi la geografia del territorio, eh, conformemente ai cambiamenti di mh, possesso della terra che sono avvenuti nel periodo nuovo ispanico e successivo a questo. Attualmente, stando ai dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, Geografia e Informatica del Messico, lo Stato di San Luis Potosí è formato da un 15% di popolazione indigena, eh, che corrisponde più o meno, ai, um, in, più o meno proporzione ai popoli Nahua, Tenec e Pames. Fra questi inizialmente mi sono avvicinata nel mio lavoro soprattutto ai Tenec, dopo ai Nahua e più recentemente ai Pames. Eh, da più di 15 anni continuo a visitare tutte le comunità della regione facendo un lavoro di tipo etnografico di lunga durata che mh, con il passare del tempo è stato anche modificato assecondando le modifiche necessarie a livello di università ma anche alla vita delle persone di questi popoli e sono cambiati anche l'oggetto dei miei studi e le metodologie di interlocutori e le interlocutrici. Mis investigaciones se han dirigido a tradiciones de origen mesoamericano vigentes en muchos lugares. Voy a referirme de manera más amplia al sistema indumentario que conservan las mujeres del pueblo Tenec y tangencialmente haré alusión a la danza ritual del volador. Esto lleva a referirme a la comunidad de Tamaletón, que está dividida en tres secciones, entre las cuales eh, mi trabajo ha sido en la primera sección, que a la fecha no cuenta con más de 200 habitantes. De entre estos, unos 30 aproximadamente, mujeres y varones de distintas edades se organizan alrededor del llamado Centro Ceremonial Bishom Tiu del Gavilán. Eso es lo que quiere decir Bishom Tiu. Lleva este nombre debido a un ritual que tiene una parte majestuosa en el vuelo de los hombres que atados a cuerdas se lanzan desde la parte superior de un mástil, emulando al vuelo de las aves. Esta práctica ancestral se vincula a la fertilidad agrícola. Es importante mencionar que el ritual, eh, que este ritual, eh, sí, en, en su práctica tiene, eh, incluye otros conocimientos y eh, entre lo que yo tengo que mencionar más adelante, cómo se involucra la vestimenta de las mujeres. Dunque, le mie ricerche si sono rivolte soprattutto a tradizioni di origine mesoamericana in vigore in molti luoghi. E adesso parlerò in modo più ampio del sistema di abbigliamento che conservano le donne del popolo Tenec. E parlerò in parte, farò qualche allusione anche al rituale della danza del volante. 
Questo mi porta a fare riferimento alla comunità di Tamale Tom, che si, divise, si divide in tre sezioni. Eh, il mio lavoro si è concentrato soprattutto sulla prima sezione, che attualmente conta solamente 200 abitanti. Fra questi, una trentina, uomini e donne di varie età, si organizzano intorno al centro cerimoniale Bishtom Tiu, che vuol dire dello sparviero, e porta questo nome a causa appunto di un rito che ha una parte molto maestosa con il volo degli uomini che uh, sono legati con delle corde e si lanciano dalla parte superiore di un albero imitando il volo degli uccelli. Questa pratica ancestrale è legata alla fertilità agricola ed è importante ricordare questo rito perché nel centro cerimoniale eh, ci sono, sono poi messi in atto anche altri con, altre conoscenze legate all'abbigliamento delle donne. Tamaletom es un espacio minúsculo en el mapa global. 30 personas que desde hace muchas generaciones han logrado transmitirse saberes que constituyen y reafirman la identidad. Mucho de esto es debido a que el centro ceremonial se erige como una suerte de microcosmos donde se recrea la vida pasada y presente en contacto con las deidades de las dos tradiciones, la católica y la indígena. Igual que rezan a la Virgen de Guadalupe que a la Madre Tierra, Min Zabal, o al Cristo católico, que es la advocación de Vipak, Dios del maíz, presentes todos en los rumbos del universo. En 2008, los voladores de Tamaletón y otras partes de México, junto con Guatemala, ingresaron a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, PCI, de la UNESCO. En 2017 lograron la declaratoria de PCI en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, esto lleva a reconocer que ante la espectacularidad del vuelo, que es la parte final, el ritual del volador es muy complejo al constituirse de muchos otros eventos que se manifiestan a lo largo de nueve días. Si bien las declaratorias patrimoniales sirven para reconocer estos procesos como de interés público, pueden ser también herramientas que visibilicen e informen a la sociedad sobre estos saberes que están convirtiéndose en mercancías. En este sentido, podemos afirmar que hay muchas declaratorias en los congresos de los Estado-Nación, pero son eso, solo declaratorias. El desafío está en implementar el plan de salvaguardia que debe acompañarlas, donde se establece cómo serán protegidas las totalidades de las formas de patrimonio, mirando cada una de las partes sin fragmentarlas, pero, todo se trata, pero sobre todo se trata de atender la necesidad humana del derecho a la propia cultura. Dunque Tamale Tom è uno spazio minuscolo se lo guardiamo sul planisfero, sono 30 persone che da diverse generazioni sono riuscite a trasmettere dei saperi che costituiscono e che riaffermano la loro identità. E molto di questo si deve al fatto che il centro cerimoniale è diventato una specie di microcosmo in cui si ricrea la vita passata e presente in contatto con le divinità delle due tradizioni, quella cattolica e quella indigena. Quindi allo stesso tempo in cui pregano la Madonna di Guadalupe, pregano anche la Madre Terra, o il Cristo Cattolico e le avvocazioni di Dipak, il dio del grano turco. Nel 2008 i, vola i volanti di Tamale Tom e di altre parti del Messico, insieme al Guatemala, sono entrati a far parte del um, patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Quindi nel 2017 è stata um, esposta una dichiarazione eh, appunto dichiarando lo patrimonio immateriale dell'UNESCO nel congresso dello Stato di San Luis Potosí e questo eh, ha portato a riconoscere che mh, al di là della parte spettacolare del volo che è solo la parte finale in realtà il rituale dei volanti è un uh, rito molto complesso che si unisce a molti altri eventi che durano uh, circa nove giorni anche se le dichiarazioni di patrimonio servono per riconoscere questi processi come qualcosa di interesse pubblico, possono essere anche degli strumenti che danno più visibilità e che informano la società mh, su questi mh, saperi che stanno diventando però una merce. In questo senso possiamo dire che sì, ci sono molte dichiarazioni mh, nei congressi dello Stato-Nazione, però eh, quello rimangono, solo delle dichiarazioni. La vera sfida consiste nel uh, attuare un piano di salvaguardia che dovrebbe accompagnarle, in cui si definisca come tutelare tutte queste forme di patrimonio, che che tengano in considerazione tutte le parti senza frammentarle, ma soprattutto dobbiamo capire come soddisfare il bisogno umano del diritto alla propria cultura. 
este centro ceremonial no solo se compone de voladores, eh, es un eh, conjunto que, bueno, es un, un espacio que conjuga muchos saberes de prácticas de tanto, tanto de mujeres como de hombres de todas las edades. El periódico oficial del Estado de San Luis Potosí en el numeral 1 dice impulsar y revitalizar, eh, bueno, es el periódico que, en donde aparece publicada la declaratoria, que lo que, lo que intenta en, eh, promover o reforzar las declaratorias son esto, impulsar y revitalizar las actividades del centro relativas a los voladores, la medicina tradicional, herbolaria, el bordado, los instrumentos musicales, la danza, la gastronomía, la sabiduría indígena y las diversas artes indígenas. Este texto se refiere a los bordados y no a la indumentaria. Falta además mencionar la importancia de la protección al entorno natural. Las declaratorias son documentos técnicos a veces, eh, bueno, de contenido un poco pobre, ¿no? Contenido y redacción. Es en esta parte donde la investigación académica puede llenar los huecos sobre el universo de las prácticas culturales de larga duración. Lo que se ha reconocido como PCI en muchos casos se trata de patrimonios bioculturales y no están señalados como tal. Antes de mi trabajo sobre la historia cultural del ritual del volador, me dediqué a investigar la historia y simbolismo de la práctica textil de las mujeres indígenas de la Huasteca. Esto me llevó a muchas comunidades de diferentes municipios. Así se organizan los estados. Y como sucede en muchas partes de México, eh, con herencias indígenas, pensé que hallaría telares de cintura como se ve todavía en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y otros estados de la República Mexicana. Recordemos, eh, adelante, sí. Quindi in questo centro cerimoniale non solo ci sono questi volanti, ma si tratta di uno spazio che coniuga i saperi e le pratiche di donne e di uomini di tutte le età. Nella Gazzetta Ufficiale dello Stato di San Luis Potosí, eh, la dove è stata pubblicata la dichiarazione, dice stimolare le attività del centro cerimoniale relative ai volanti, alla medicina tradizionale, all'erboristeria, al ricamo, agli strumenti musicali, la danza, la gastronomia, il sapere indigeno e le varie arti indigene. Questo testo fa riferimento appunto ai ricami e non all'abbigliamento e inoltre manca anche una citazione relativa all'ambiente naturale. Le dichiarazioni sono degli strumenti tecnici e a volte sono un po' carenti per quanto riguarda il contenuto e la redazione ed è qui che può sopperire invece la ricerca accademica per andare a colmare le lacune sull'universo delle pratiche culturali eh, di lungo percorso. Quindi quello che è stato molte volte riconosciuto come patrimonio immateriale in realtà è un patrimonio bioculturale e non è stato indicato come tale. Il mio lavoro sulla storia culturale del rituale del volante mi ha portato a ricercare la storia e il, il simbolismo della pratica tessile delle donne indigene della Huasteca. E questo mi ha portato in diversi comuni, come succede in molte parti del Messico, con eredità indigena, pensavo di trovare dei telai a cintura, come quelli che si trovano a Oaxaca, eh, Chiapas e molti altri posti. Recordemos che la indumentaria femenina di origen prehispánico in México tiene dos prendas emblemáticas, il quechquemetl e il huipil. Entre las mujeres tiene que sorprendente el vacío de memorias de tejido en, en el telar de cintura desde hace tres generaciones o más. He hecho diversas entrevistas y lo que manifiestan es que esta tecnología no la conocen ni, la han, visto, eh, ni han visto un tejido elaborado con, con, con la, el telar de cintura, salvo algunos casos, muy pocos diría yo. Cuando empecé mi primera investigación formal me hice preguntas que logré responder y cuando tuve la oportunidad de publicar mi trabajo, titulado Tejer el Universo, el Fallen Mapa Mos Mos Cosmológico del Pueblo Tenec, me di cuenta de que tenía más preguntas que no sé si aún eh, eh, algún día podré responder. Desde que abordé el contexto prehispánico de donde viene la indumentaria de las mujeres de este grupo cultural, parecido a otros pueblos de México, tomando en cuenta su raíz mesoamericana, hubo, hubo un momento en el que faltó un eslabón o muchos, o varios de la cadena histórica cultural, que per me permitiera advertir desde cuándo y por qué entró en desuso el telar de cintura como para que a la fecha se tenga tan poca memoria colectiva de eso. Me llama la atención que en la gran región huasteca y los estados 
que la conforman, que son Puebla, Veracruz, Hidalgo y Querétaro, donde todavía hay tejido de telar, es en San Luis Potosí y Tamaulipas donde la tecnología tradicional de la indumentaria ha desaparecido prácticamente. Eh, ricordiamo che gli indumenti femminili di origine prehispanica in Messico ehm, sono costituiti soprattutto da due indumenti emblematici, il Kechkemetl e Huipil. E fra le donne Tenec è sorprendente il vuoto di memoria legato al telaio a cintura da tre generazioni o anche di più ho fatto diverse interviste e tutte mi hanno confessato che questa tecnologia non la conoscono non hanno mai visto un tessuto elaborato in questo modo uh, con pochissime eccezioni devo dire quando ho iniziato la mia prima ricerca formale mi sono fatta alcune domande eh, che poi eh, ho avuto l'occasione di rispondere in, appunto in occasione della pubblicazione del mio lavoro dal titolo Tessere l'universo e mi sono resa conto che ci sono delle domande ancora aperte. Da quando ho iniziato ad affrontare il contesto preispanico di da dove viene eh, questo abbigliamento delle donne di questo gruppo culturale, simile ad altri di altre parti del Messico, tenendo presente la radice mesoamericana, c'è stato un momento in cui è come se mancassero degli anelli della catena storica culturale che mi permettesse di capire da quando e perché è caduto in disuso questo telaio a cintura, così tanto che attualmente non, non c'è una memoria collettiva di esso. E mi ha attirato, attirato la mia attenzione il fatto che nella regione huasteca più ampia, negli stati che ne fanno parte, che sono Puebla, Veracruz, Hidalgo e Chetaro, dove è ancora presente questo, questo tipo di tessitura, è solo a San Luis Potosí e Tamaulipas, che questa tecnologia tradizionale è scomparsa quasi del tutto. Ora bene, eh, nella regione dove faccio la mia investigazione, encuentro il uso di un sistema indumentario che, aun a pesar di aver quedato distanziato nel tempo delle tecnologie tradizionali, siguen confeccionando e usando aún con tutto tipo di materia prima sintetica. Encuentro, además, che entre una generazione e otra sta presente un discorso sostenido di che la indumentaria ha tenido básicamente uso ceremonial. En la comunidad nadie cuestiona el hecho de elaborarla con telas de tipo industrial, ni que los bordados de las prendas emblemáticas se elaboren con fibras de acrilán. Simplemente no lo conocen. En esta imagen de la primera mitad del siglo pasado puede advertirse cómo era la indumentaria tejida en telar de cintura de las mujeres del pueblo eh, Tenec, del lado izquierdo, y las mujeres eh, y una joven nahua del, del lado derecho. Acá hay otro ejemplo, perdón, es eh, Tenec, ambas fotografías, y son más o menos entre el 1928 y, 1900, y los 30. ¿Quieres hablar? Però nella regione su cui si sono concentrati i miei studi ho trovato l'uso di un sistema di abbigliamento che eh, nonostante il passare del tempo e mh, la distanza dalle tecnologie tradizionali continua ad essere utilizzato con vari tipi di materie prime anche sintetiche. Tra l'altro ho scoperto che tra una generazione e l'altra si parla del fatto che gli indumenti abbiano avuto un uso praticamente essenzialmente solo cerimoniale e nella comunità nessuno mette in discussione il fatto di elaborarle con tele di tipo industriale, neanche il fatto che i ricami di questi indumenti così emblematici vengano fatti con fibre di acrilico. In questa immagine che risale alla prima parte del secolo scorso potete vedere com'erano com gli indumenti fatti al telaio da donne del popolo Tenac e dei Nahua. Queste immagini risalgono agli anni 1928-1930. En investigación Tejer el Universo planteo que esta vestimenta es una representación del cosmos por la forma que tiene y los elementos figurativos bordados en, cambios de, en campos decorativos específicos. Aquí hay un, un comparativo con el quincunce mesoamericano, que es eh, lo que representa los cuatro eh, rumbos del universo y el centro que es donde regularmente eh, mencionan la presencia de la madre tierra. En cuanto a cómo luce en la actualidad, estas imágenes son momentos importantes que sirven para identificar el valor simbólico del uso de la vestimenta en danzas de contextos ceremoniales. 
Vemos cómo en ambos casos el despliegue figurativo bordado está en la prenda que usan sobre los hombros, eh, bueno, y sobre el torso, ¿no? Y a veces en la falda de las mujeres eh, nahuas, como se puede apreciar en esta fotografía del lado derecho. Ahora bien, con excepción de la danza de voladores que mantienen la indumentaria sin bordados ni tejidos, son principalmente las mujeres las que conservan el atuendo. Es importante mencionar que la indumentaria en su conjunto se relaciona con su idea del universo. Se trata de los árboles que lo sostienen. Para los Tenec, la ceiba es un árbol sagrado. Esto se debe también a su reminiscencia, eh, bueno, a su pasado mayense. Eh, los rumbos cósmicos, las estrellas, el dios maíz, que también está representado en, en estos bordados, eh, donde también eh, ellas hacen referencia a las cuevas sagradas y a los manantiales. Las mujeres, al llevar su vestimenta y en particular su zayem o keshkemetl, están más próximas a los dueños del universo. Por eso su carácter sagrado, como algunas señalan. Dunque, en el mio lavoro, dal título Testere el Universo, propongo l'idea che questi abiti siano una rappresentazione del cosmo eh, per la forma che hanno e per gli elementi figurativi ricamati su campi decorativi specifici e qui possiamo fare un confronto con il Kigunse in cui si vedono le quattro direzioni dell'universo e si fa riferimento anche alla madre terra. E attualmente possiamo vedere che in queste immagini ci sono dei momenti importanti che servono a individuare il valore simbolico del, del vestito in alcune danze in contesti cerimoniali. Vediamo che in entrambi i casi il dispiegamento figurativo ricamato eh, si trova soprattutto nella parte delle spalle o del torso, a volte invece nella gonna delle, delle donne Nawa, come potete vedere in questa foto. Dunque, con l'eccezione della danza dei volanti che conservano i loro abiti senza ricami, senza tessuti particolari, sono soprattutto le donne quelle che conservano gli abiti tradizionali. E dobbiamo anche ricordare che questo, questi completi, questi abiti, sono legati alla loro idea dell'universo. Quindi ci sono gli alberi che lo sostengono, e ricordiamo che per i Tenec la Ceiba è l'albero sacro, e poi ci sono le direzioni cosmiche, le stelle il dio del grano turco, ci sono riferimenti anche alle grotte sacre e alle sorgenti. E le donne eh, quando indossano i loro abiti, in particolare il Zayem o il eh, Keshkemet, sono più vicina ai signori dell'universo, ai padroni dell'universo, appunto per il loro carattere sacro. Per loro le forze della natura hanno dueños, tra cui c'è il dio del rayo, il dio del maíz. Eh, de esta forma, una cueva sagrada es uno de los espacios de la Madre Tierra, que representa las propias entrañas de una entidad femenina, eh, que en el pensamiento mesoamericano eran espacios de condición fría y húmeda. Esto recuerda lo que María Zambrano refiere en su libro El Hombre y lo Divino. Cito, es preciso recordar cómo en las viejas culturas, cuyos rastros se conservan hoy en la mente de algunos pueblos al margen de la civilización, todo color, todo ser viviente, animal o planta, las piedras, lo que nosotros civilizados llamamos cualidades, colores, perfumes, pertenece a un dios. Saber para estas gentes es conocer a qué dios pertenecen las diferentes clases de seres, de cosas y de cualidades. Todo tiene un dueño. Detrás de lo sagrado se prefigura un alguien dueño y, pose y posesor. Fin de la cita. Per questo le forze della natura hanno dei padroni, fra cui troviamo il dio del fulmine, il dio del grano turco e mh, questa forma di una grotta sacra che è uno degli spazi della madre terra, che rappresenta l'interiore di un essere femminile, che secondo il pensiero mesoamericano erano degli spazi umidi, umidi e freddi. E questo è ricordato anche da Maria Zambrano nel suo libro L'uomo e il divino, e qui vi cito. Occorre ricordare come nelle vie vecchie culture, i cui tratti si conservano ancora oggi in alcuni popoli un po' al, al margine della civiltà, tutti i colori, tutti gli esseri viventi, animali e piante, le pietre e quello che noi civilizzati chiamiamo qualità, colori, profumi, appartiene a un dio. Quindi sapere per queste persone vuol dire conoscere, sapere a che dio appartengono le cose. Tutto ha un padrone. 
dietro il sacro si prefigura qualcuno, un padrone o un possessore. Il pensamento indigena contemporaneo non implica necessariamente la conciencia di questa prehispanità. No todos se reconocen en lo que los investigadores hemos ido desentrañando a través de testimonios y el estudio de documentos antiguos. Sin embargo, los que están más cohesionados sí se consideran herederos de importantes tradiciones que saben que provienen de los grandes abuelos. Pero, ¿de cuándo exactamente? Una pregunta para los que hemos aprendido a leer la historia de manera lineal. Lo que se aprecia es, en términos llanos, una forma particular de estar en el mundo en la que es necesario interactuar con entidades sobrenaturales en la vida cotidiana y ceremonial. Y esto implica para algunos desarrollar ritualidades diferentes a las católicas. Dunque, il pensiero indigeno contemporaneo non implica necessariamente la consapevolezza di questa preispanità o mesoamericanità. Non tutti si riconoscono in quello che abbiamo scoperto noi ricercatori tramite testimonianze e lo studio dei documenti antichi. E, tuttavia, quelli che sono più coesi si considerano ereditieri di importanti tradizioni come quella che provengono dai loro grandi eh, antenati. Ma da quando esattamente? E questa è una, una domanda per noi che abbiamo imparato a leggere la storia in modo lineare. Quindi quello che si nota è una forma particolare di stare al mondo in cui è necessario interagire con enti sovrannaturali nella vita quotidiana e cerimoniale. E questo per alcuni vuol dire mh, sviluppare dei riti diversi da quelli cattolici. Parlava io di comunità indigene distribuite in un vasto territorio lo que más bien ha derivado en fragmentaciones socioculturales e históricas. Pensemos, por ejemplo, en los habitantes de la parta, parte alta de la Sierra Madre Oriental, de la región donde yo trabajo, quienes aún, perteneciendo al mismo pueblo, es difícil que tengan información sobre el centro ceremonial al que me he referido. Ni qué decir del interés que pueda significar la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad y del Estado, sobre lo que, eh, en sentido estricto, Todos los pertenecientes a este pueblo son herederos. Son solo pequeños ámbitos comunitarios donde puede darse la cohesión necesaria y el interés de mantener vigentes ciertas prácticas. Hace unas tres décadas ha sido común encontrar algún líder cultural más informado de sus propias herencias. Vale la pena mencionar ciertas formas de empoderamiento femenino, más necesario que voluntario, en una primera etapa debido a que muchas mujeres se enfrentan solas la manuten manutención de la casa y los hijos. Al día de hoy también destacan lideresas interesadas en reforzar su cultura, y pocos son los casos, pero los hay, de quienes tienen cargos políticos. Para entender la naturaleza de una comunidad más o menos cohesionada, vuelvo al caso del centro ceremonial, para explicar cómo desde este espacio emblemático opera esta forma de organización que además de suponer reglas de organización respecto a los bienes y participación común, lo planteo desde la importancia que tiene el espacio biofísico que también es simbólico ritual. Parlavo de comunidades indígenas distribuidas en un territorio vasto. E quindi ovviamente ci sono frammentazioni socioculturali e storiche. Pensiamo ad esempio agli abitanti della parte alta della Sierra Madre Orientale, dove si è concentrato il mio lavoro. Anche se fanno parte dello stesso popolo è difficile che siano informati sul centro cerimoniale di cui parlavo e neanche saranno a conoscenza del significato della dichiarazione di patrimonio dell'umanità e dello Stato. Eh, di cui tra l'altro sarebbero comunque ereditieri, ma solo nei, negli ambiti più ristretti può esserci la coesione necessaria e l'interesse per mantenere vive certe pratiche. Eh, circa una trentina d'anni fa era comune trovare dei leader culturali delle comunità che fossero informati sull'eredità culturale. E vale la pena di ricordare che certe forme di emancipazione femminile che erano state più necessarie che volontarie in una, in una prima tappa perché molte donne si trovavano da sole nella gestione dei figli e della casa. Oggi però ci sono ancora alcune donne leader che sono interessate a consolidare la loro cultura. Sono pochi questi casi ma sono anche pochi i casi di donne che hanno delle cariche politiche. Per capire la natura di una comunità più o meno coesa torno al centro commerciale perché questo spazio emblematico è diventato una specie di una forma di organizzazione che oltre ad avere delle regole per quanto riguarda i beni e la partecipazione comune ha anche, 
ha, ha visto tutta la questione dal punto di vista dell'importanza che ha lo spazio biofisico, che è anche simbolico e rituale. Per riferirmi al concetto di comunità, eh, tomo come referenza lo che dijo il antropologo e indígena Mije, Floriberto Díaz, a quien cito, la comunidad debe contar con una historia común que circula de boca en boca y de generación en generación. Una variante de lengua del pueblo a partir de la cual identificarnos eh, con un idioma común. Un sistema comunitario de procuración y administración de justicia. El consenso en asamblea para la toma de decisiones. El servicio gratuito como ejercicio de la autoridad. El trabajo colectivo como acto de recreación los ritos y ceremonias como expresión del comunal, la tierra como madre y como territorio. A sostegno di quello che ho detto prima, prendo come riferimento l'antropologo indigeno Floriberto Díaz, che cito: La comunità deve poter contare su una storia comune che viene trasmessa con il passaparola da una generazione all'altra. Una variante della lingua o dialetto in cui ci identifichiamo con una lingua comune, un sistema comunitario di amministrazione della giustizia, il consenso nell'assemblea per, la, per prendere decisioni, un servizio gratuito come esercizio dell'autorità, il lavoro collettivo come atto di ricreazione, i riti e cerimonie come espressione del, di quanto abbiamo in comune e la terra come madre e come territorio. Estas formas comunitarias di organizzazione tienen importanti resabios mesoamericani que aún son observables en la actualidad con todo y sus tensiones y transformaciones. La palabra tierra, por ejemplo, o terruño, significa todavía algo más entrañable y no solo un pedazo de tierra, ya que representa también la pertenencia a una cultura que a la vez designa a un pueblo en posesión de un espacio físico-biocultural simbolizado. El sociólogo Gilberto Jiménez se refiere a ello de la siguiente forma. Cito, la tierra de los antepasados como recinto sagrado, como repertorio de ge geosímbolos, como reserva ecológica, como bien ambiental, como patrimonio valorado, como solar nativo, como paisaje al natural, como símbolo metonímico de la comunidad o como referente de la identidad de un grupo. Al, al referirme al Centro Ceremonial de Tamaletón como comunidad emblemática, eh, es que la forma de organización de quienes lo integran resulta cada vez más atractivo para académicos, funcionarios públicos y promotores de la cultura, que encuentran una suerte de conglomerado representativo de las prácticas tradicionales indígenas de este pueblo. Recordemos que en la declaratoria de PCI que impulsaron quienes integran el centro, se reconoce el ritual del volador, pero también las otras danzas de tierra, la gastronomía tradicional, los bordados, la medicina, etc., Hay muchos saberes practicados en este microcosmos. Queste forme comunitarie di organizzazione eh, si basano su uno sfondo mesoamericano che ancora si può osservare attualmente nonostante tutte le tensioni e trasformazioni. Ad esempio la parola terra o terreno eh, ha un significato più intimo, non è solamente un pezzo di terra, perché rappresenta anche l'appartenenza ad una cultura che eh, designa a sua volta un popolo che possiede un, uh, uno spazio fisico, bioculturale e simbolico. Il sociologo uh, Gilberto Jiménez uh, ne parla in questi termini, cito «La terra degli antenati come recinto sacro, come repertorio di geosimboli, come riserva ecologica, come bene ambientale, come patrimonio valorizzato, come terreno nativo, come paesaggio al naturale, come simbolo metonimico della comunità o come riferimento dell'identità di un gruppo». Quando mi riferisco al centro cerimoniale di Tamale Tom come una comunità emblematica, eh, perché la forma di organizzazione di, dei suoi membri risulta sempre più interessante per gli accademici, i funzionari pubblici e i promotori della cultura, che trovano qui una specie di agglomerato rappresentativo delle pratiche tradizionali indigene di questo popolo. Eh, ricordiamo che la dichiarazione di patrimonio immateriale del, dell'UNESCO eh, si riconosce riconosce il rito del volante, ma anche altre danze come a terra, la gastronomia tradizionale, i ricami, la medicina, eccetera. Quindi ci sono molti saperi che sono messi in pratica in questo microcosmo. Mi acercamento con le mujeres di questo centro, questa eh, vez fue no per entrevistarla, sino per plantear un'attività collaborativa in la que fuera possibile 
revisar el tema del plagio patrimonial de elementos textiles. Quería saber su opinión y acercarme al análisis de por qué está normalizada la apropiación cultural en las localidades y esto lo propongo así llanamente, como el hecho eh, de usar el trabajo, las ideas o las palabras de otra persona como si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de dónde proviene la información. También quería propiciar la reflexión sobre qué son los patrimonios, cómo se entiende este lenguaje institucionalizado y cómo se interpreta en su propia lengua. Para mí era importante abordar la idea de lo patrimoniable y las memorias colectivas en femenino desde su propio lenguaje. Pero sobre todo quería saber qué piensan ellas sobre cómo proteger lo que hacen apoyadas en el argumento de lo sagrado, de los saberes de antes, de la necesidad de obtener recursos económicos, del conocimiento heredado de los ancestros. ¿Cómo es que manejan toda esta sacral sacralidad en el momento de ofrecer a los mercados de artesanías o vender por cuenta propia cuando la ocasión lo permite? Para ellas, esta dicotomía no existe. Aunque ofrezcan sus bordados a la venta, siguen siendo sagrados. Sin embargo, el desafío de la venta es tremendo. Questa volta mi sono avvicinata alle donne non per intervistarle ma per proporre un laboratorio collaborativo in cui si potesse parlare del, della questione del plagio patrimoniale degli elementi tessili. Volevo sapere cosa ne pensavano e avvicinarmi all'analisi di perché questa prassi è accettata, questa prassi dell'appropriazione culturale. E, lo descrivo come il fatto di utilizzare il lavoro, le idee o le parole di un'altra persona come se fossero proprie, senza dichiarare esplicitamente da, donde, da dove vengono. Volevo anche stimolare una riflessione su che cosa sono i patrimoni, che cosa si intende con questo linguaggio istituzionalizzato e come si interpreta, come viene interpretato nella loro lingua. Per me era importante affrontare il concetto di quello che può diventare patrimonio e memoria collettiva Uh, dal punto di vista femminile nella loro lingua, ma soprattutto volevo sapere che cosa pensano loro uh, su come si potrebbero tutelare uh, queste cose sulla base del, um, della questione del sacro, dei saperi antichi, del bisogno di ricevere anche delle risorse economiche e della conoscenza che hanno ereditato dagli antenati. Come gestiscono tutta questa sacralità quando vanno poi ad offrire nei mercati artigianali o vendono comunque in proprio questi oggetti quando ne hanno l'occasione. Per loro non esiste questa dicotomia, anche se mettono in vendita i loro ricami, continuano ad essere sacri. Eppure dal punto di vista della vendita si tratta di una questione enorme. Bueno, esta siguiente parte la he titulado de la cueva sagrada al mercado de artesanías. Otra de las sesiones del taller consistió, bueno, de las, de, de, del encuentro consistió en identificar las problemáticas que enfrentan el mercado de lo que ellas mismas definen como artesanías. Y esto es todo lo relativo a los bordados aplicados en distintos soportes. De la indumentaria, el fallem y la bolsa son bordadas para el uso ceremonial, pero también para los sistemas de mercado locales en los que se ven productos como los de esta imagen y esta otra. Cabe decir que esta oferta de fallem de cosas sagradas y otros objetos bordados para el público es una dinámica que también han impulsado las instituciones del gobierno organizando ferias regionales y estatales con el objeto de impulsar la economía. Esto ha llevado a las mujeres que aún sin el permiso del esposo salgan de sus casas para promover los artículos que hacen, ya que en sus pequeñas localidades hay más competencia. Y es que es, es cierto, el que las mujeres salgan de sus espacios es eh, muy complicado. Entonces, por eso yo hablaba de un empoderamiento involuntario, pero del cual empiezan a ser cada vez más conscientes. ¿no? En la oferta de bordados en la región huasteca son observables fenómenos completamente naturalizados a los ojos de todos. Esto es la venta de diferentes objetos con figuras del repertorio TENEC, que yo llamo plagio patrimonial hormiga, porque se da entre localidades cercanas. Es al parecer una acción casi inocua que se refiere esto a algo que no hace daño moral ni físico. Este plagio hormiga es cuando pequeños empresarios contratan la mano de obra de las mujeres indígenas para abordar los artículos que han demostrado estar en el gusto 
de los turistas en una región en donde el turismo es, está muy, muy en boga. Estas fotografías las adquirí de, eh, bueno, de sitios de, de internet eh, porque están ofrecidas al, al, al público, es para la venta. Eh, y en muchos casos tiene la leyenda de bordados auténticamente Tenec. La segunda parte de esta relación se intitula De la Grotta Sacra al Mercato del Artigianato. Un'altra delle mh, sessioni del laboratorio mh, mirava a individuare le problematiche che ci sono sul mercato, eh, sul mercato che loro stesse definiscono un mercato artigianale e di tutto quello che è relativo ai, mh, ai ricami su diversi materiali e supporti, quindi dagli indumenti al JM, alle borsette ricamate per uso cerimoniale, ma anche appunto ai sistemi di mercati locali in cui si vendono e si vedono prodotti come quelli del, dell'immagine. Eh, C'è anche da dire che questa offerta di Diem, che sono sacri e altri oggetti ricamati al pubblico, è una dinamica che è stata spinta anche dalle istituzioni governative che hanno organizzato dei mercatini e delle fiere regionali e statali per dare un nuovo slancio all'economia e questo ha portato molte donne ad uscire di casa anche senza il permesso del marito per appunto pubblicizzare gli articoli che fanno loro nei loro paesi. C'è da dire appunto che per, per le donne è ancora difficile uscire di casa, per questo parlavo prima di un'emancipazione involontaria, di cui però stanno diventando sempre più consapevoli. Quindi nell'offerta di ricami della regione huasteca si osservano dei fenomeni che sono completamente naturalizzati agli occhi di tutti. E questa è ad esempio la vendita di vari oggetti con figure del repertorio Tenec che io chiamo plagio patrimoniale formica perché avviene fra località vicine e sembra un'azione quasi innocua dal momento che non eh, provoca nessun danno eh, morale né fisico. Il plagio formica succede quando ci sono dei piccoli imprenditori che affidano alla manodopera femminile Uh, il ricamo di articoli che vanno incontro al gusto dei turisti e questa è una regione in cui uh, c'è molto turismo attualmente. Queste fotografie tra l'altro le ho trovate su siti internet e in alcuni casi la didascalia dice ricami autenticamente Tenec. Eh, Revisé con ellas eh, estos conceptos che sto planteando come plagio o apropiación cultural, que parecen casi sinónimos. Eh, la palabra apropiación me parece eh, demasiado suavecita, es un, un eufemismo, ¿no? pero también bueno, es, es aplicable. Eh, eh, comencé también reconociendo, eh, revisando con ellas cómo, cómo estaba el asunto de sus bordados en este tipo de, de productos que se están comerciando. Ellas reconocieron que en ocasiones las contratan para abordar estos objetos, pero que les pagan mal. Los contratistas de mano de obra siempre recurren al regateo, eh, que es buscar siempre bueno, lo, los precios más, más baratos, bajarlos. En primer lugar, porque les están dando trabajo. Este es el argumento. Te estoy dando trabajo, entonces te voy a pagar eh, poco. ¿Por qué te quejas? No? Y segundo, porque eh, al bordar varios objetos debería de haber una reducción come se fosse lavoro in serie, allora lo voglio pagare a menor costo. Además del plagio hormiga, no más, observamos che le donne si vuelven maquilladore de su propria cultura. Vale la pena mencionar che hay mujeres bordadoras no indígenas che hanno aprendido il repertorio Tenec per eventualmente contratarse e obtener algún pago por ello. Ahora bien, hay un elemento adicional y es cuando ya ni siquiera media la contratación de la mano de obra indígena con una fotografía basta para estampar o reproducir cientos o miles de veces un patrón de diseño de un pueblo a través de una tecnología digital. En México se llama sublimado y cualquiera en su casa puede tener una pequeña máquina. Una delle sessioni che ho fatto con queste donne consisteva appunto nell'osservare diversi casi che io avevo identificato come plagio o appropriazione culturale. In realtà la parola appropriazione culturale forse è perfino un eufemismo. Eh, abbiamo iniziato ad osservare i loro ricami e loro hanno riconosciuto che a volte vengono appunto chiamate per ricamare questi oggetti ma sono pagate male. I datori di lavoro tendono a trattare sempre sul prezzo 
innanzitutto perché le stanno dando lavoro e quindi ne parlano come se gli facessero un favore e poi perché ricamano magari tanti oggetti, quindi come se fosse lavoro in serie che poi diventa più, più facile da fare. E quindi oltre al plagio formica osserviamo anche che le donne diventano quasi sfruttatrici della loro stessa cultura. Ricordiamo anche che ci sono delle donne, indi- delle donne ricamatrici non indigene che hanno imparato il repertorio Tenec per poi trovare lavoro o per essere pagate per questi lavori. Quindi però c'è un elemento aggiuntivo, quando non si ricorre nemmeno alla manodopera indigena, perché può essere sufficiente una semplice foto da stampare o riprodurre centinaia o migliaia di volte uno stesso schema o disegno con una tecnologia digitale. In Messico questo fenomeno si chiama sublimazione ed è una macchina che chiunque può avere in casa. Bueno, testimonios de otras mujeres eh, fuera también de San Luis Potosí en el estado de Puebla, así lo indican. Eh, una de ellas eh, con quien he tenido bastante contacto últimamente eh, realiza este tipo de bordados que también son de origen indígena, se llama, el bordado le llaman Tenango, viene eh, de, de un pueblo que se llama Tenango de Doria. Estas figuras han sido objeto de reproducción por medios sublimados también y motivo de debate, aún sin resolver por el, por el uso de los Tenangos en prendas de diseñadores de alta costura internacional. Pero no solo ocurre con los tenangos, sino con muchas otras creaciones de pueblos mexicanos que se han visto dañados patrimonialmente por diseñadores mexicanos y extranjeros. De esta manera, la, de, de, de estas apropiaciones culturales surge lo que llamo las narrativas de la discriminación. Con esto me refiero a las respuestas que han alcanzado a presentar algunos eh, diseñadores cuando han sido cuestionados por el uso indebido, sin permiso y desde su posición social privilegiada. Es de manera más o menos reciente que a este tipo de prácticas se les señala públicamente como extractivismo, plagio y o apropiación cultural o epistémica, eh, veladas aún por narrativas clasistas que son necesarias de evidenciar y tipificar. Por ejemplo, una de ellas, una diseñadora eh, francesa, eh, voy a tratar de omitir los nombres de, las, de los diseñadores, si los quieren se los doy, eh, incurrió no solo una vez en, en, en plagio cultural. En su colección Etoil, retoma la inspiración de las blusas tradicionales del pueblo de Santa María Tlahuitoltepec, en la provincia de Oaxaca. Eh, otra de estas formas, eh, de estas narrativas, es mencionar la leyenda de diseños auténticos o como esto, la colección es inspirado en o hecho por, nuestras, eh, por las manos de nuestros hermanos indígenas. Ho raccolto le testimonianze di alcune donne indigene e anche di altre regioni che confinano con la regione huasteca ma al di fuori dello stato di San Luis Potosí, ad esempio nello stato di Puebla. E una di queste lavora su un ricamo di origine indigena che si chiama Tenango, dal nome del paese da cui ha origine. E queste figure sono state oggetto di riproduzione appunto tramite sublimazione e sono state oggetto di dibattito per l'uso eh, dei Tenango nei vestiti di alcuni stilisti di alta moda internazionali. Ma questo non succede solo con i Tenango, ma con, alte, con molte altre creazioni dei popoli messicani che hanno subito un danno patrimoniale a causa di stilisti messicani e anche esteri. Eh, da queste appropriazioni culturali deriva quello che io chiamo la narrativa della discriminazione. E faccio riferimento alle risposte che abbiamo ottenuto presentando mh, mh, quando alcuni... Di, Disegnatori e stilisti sono stati interrogati per l'uso in debito senza permesso di questi schemi, mh, facendo, mh, sfruttando la loro posizione sociale privilegiata. E, mh, questa è mh, più o meno assimilabile alla pratica che è stata descritta e chiamata pubblicamente estrattivismo, plagio o appropriazione culturale o epistemica. Tutto questo sotto la protezione di narrative classiste che ancora dobbiamo eh, portare alla luce. Ad esempio, una di queste, una stilista francese di cui non vi faccio il nome, ma se vi interessa poi vi do anche i nomi, eh, ha avuto diversi problemi con la giustizia per casi di plagio culturale e nella sua collezione prende l'ispirazione dalle bluse tradizionali 
del popolo di Santa Maria Tlautlopec e molte volte ci sono altri stilisti che citano invece nella loro stessa didascalia disegni autentici o ispirati o fatti dalle nostre sorelle indigene. Altro caso, eh, in questo che io menziono, le narrative della, della discriminazione, eh, dice così, e la, la nuova collezione Crucero 2020 di una molto conosciuta diseñadora di moda e di perfumes se inspira in una alegres e colorida vacazioni latine, il amanecer de Tulum, las olas en José Ignacio, el bailar en Buenos Aires o los colores de Cartagena. El día de ayer, eh, estando nosotros aquí en nuestro, en nuestro congreso, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, a propósito del último plagio con los diseños de un zarape de Contla del estado de Tlaxcala, envió un mensaje por su cuenta de Facebook y dice así, cito, Oye, Ralph, ya nos dimos cuenta que te gustan mucho los diseños mexicanos sobre todo los que elaboran las culturas eh, ancestrales que preservan su tradición textilera. Sin embargo, al tú copiar estos diseños incurres en plagio, y como sabes, el plagio es ilegal e inmoral. Por lo menos, reconócelo, y ojalá resarzas el daño a las comunidades originarias que hacen este trabajo con amor y no con fines lucrativos millonarios. Fin de la cita. La pregunta es que sigue, ¿cómo atenderá la federación este último caso y todos los anteriores? Eh, pues hasta ahora no ha habido ninguna sanción legal, ni denuncia formal por parte de las autoridades, siendo que desde principios de este año tenemos una ley nuevecita, fresquecita, llamada Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Y ahora, eh, ¿quién la va a aplicar? sobre todo si se trata de derechos comunitarios. Un altro caso a proposito della narrativa della discriminazione è una campagna pubblicitaria di una nota stilista che fa anche profumi che dice la nuova collezione Crociera 2020 si ispira a allegre e colorate vacanze latine all'alba di Tulum alle onde di José Ignacio, ai balli di Buenos Aires o ai colori di Cartagena. Proprio ieri, mentre noi eravamo qui, la signora Beatriz Gutiérrez Müller, che è la moglie del presidente del Messico, parlando dell'ultimo plagio con i disegni di una mantella di contra dello stato di, dello stato di Lazzaca, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo di Facebook che dice... Senti Ralph, abbiamo già capito che ti piacciono molti disegni messicani, soprattutto quelli che elaborano culture ancestrali che preservano la nostra tradizione tessile, però quando copi questi disegni è un caso di plagio e come sai il plagio è illegale e immorale, quindi almeno ammettilo e magari non danneggerai le comunità originarie che fanno questo lavoro con amore e non a scopo di lucro. E la domanda resta aperta. Come eh, gestirà la federazione quest'ultimo caso dal momento che finora non c'è stata nessuna sanzione legale, né ne nessuna denuncia formale da parte delle autorità? Eh, però adesso abbiamo una nuova legge che è stata approvata quest'anno, la legge federale di tutela del patrimonio culturale dei popoli e delle comunità indigene ed afro-messicane. E quindi adesso chi applicherà questa legge, soprattutto se si tratta di diritti comunitari? Bueno, una propuesta colaborativa entre alumnos de universidades indígenas culturales de la región huasteca, el Centro Ceremonial y Comunidades del Pueblo Nahua, eh, para el diseño de una guía de buenas prácticas. Debo eh, de aclarar que este documento está en su etapa inicial, pretende ser una herramienta de uso local en las comunidades que eventualmente será entregada a las autoridades políticas para su aplicación en uh, Políticas, su aplicación en políticas públicas. Y solo eh, si así lo desean los integrantes de los pueblos originarios, se propondrá la declaratoria de los saberes eh, de origen textil al Congreso del Estado. 
Los avances que presento corresponden al pueblo Tenec, eh, porque bueno, no, no cabría eh, todo lo que ya he avanzado, incluso con el pueblo Nahua, pero de igual forma se ha redactado el documento bueno, en, 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 en el trabajo que realicé con ambos pueblos y han sido traducidos a sus propias lenguas. Una propuesta collaborativa fra gli studenti della WIC, il centro cerimoniale e le comunità del popolo Nahua per la redazione di una guida di buone prassi. Devo dire che il documento si trova ancora in una fase iniziale e vorrebbe essere uno strumento di utilizzo locale delle comunità, che sarà poi consegnata anche alle autorità politiche per diventare uno strumento di politiche pubbliche. Eh, solo se lo vogliono i membri dei popoli originari verrà inserito nella dichiarazione dei saperi di origine tessile nel congresso dello Stato i risultati che, presentano, che presento corrispondono al popolo Tenec ma è stato redatto un documento mh, analogo con caratteristiche del popolo Nahua e sono stati tradotti anche nelle lingue originarie Los primeros encuentros de esta primera etapa en el centro ceremonial fueron realizados con el propósito de reflexionar colectivamente en torno a los desafíos, riesgos y acciones posibles para registrar y proteger las memorias patrimoniales ancestrales relacionadas con los saberes textiles del pueblo Tenec de la Huasteca Potosina. Esta guía tiene la intención de manifestar en colectivo la importancia de una eh, mayor y mejor visibilización y difusión de los conocimientos que conservamos las mujeres de este pueblo sobre la indumentaria en su conjunto y de manera particular el mundo simbólico que se expresa en las figuras que bordamos en la prenda sagrada llamada Zayem y el Jalid, que es la bolsa. De lo anterior derivó el inicio de la redacción de un primer documento de uso local en el que las integrantes del centro ceremonial Mujeres de Cuatro Generaciones de manera colaborativa y comunitaria, identificamos y discutimos sobre el significado de las palabras memoria, que traducen a, a su propia lengua y patrimonio también, eh, encontrando su vínculo con la palabra kaalaf, que es algo nuestro en lengua tenec. Estos términos son los que más se acercan para explicar una práctica tradicional que da identidad individual y colectiva a nuestro pueblo. Eh, Calab y Villal Atzabal y Villal Tajnel dan significado cultural a una serie de tradiciones que transmiten memorias de una generación a otra y que tienen que ver con las abuelas y los abuelos que están presentes desde el pasado lejano. Le prime riunioni nel centro, come, nel centro cerimoniale sono state fatte per riflettere in modo collettivo sulle sfide, i rischi e le azioni possibili per eh, registrare e tutelare la memoria patrimoniale ancestrale legata al, sapo, al sapere tessile del popolo Tenec. In questa guida vorrebbe appunto manifestare in modo collettivo l'importanza di una maggior visibilizzazione e una maggiore diffusione delle conoscenze conservate dalle donne del popolo Tenec sugli, uh, sui vestiti, nel loro insieme e in particolare sul mondo simbolico espresso da fi dalle figure che ricamiamo su indumenti sacri come sono appunto il Fayem e il uh, Khalid che sarebbe una borsa. <coughs> e così abbiamo iniziato a redigere un primo documento per uso locale che i membri del centro cerimoniale, donne di quattro generazioni, in modo collaborativo e comunitario, hanno individuato e discusso sul significato delle parole memoria e patrimonio, trovando un legame con la parola calab, che vuol dire qualcosa di nostro in lingua tenec. E questi termini sono quelli più utili per spiegare una pratica tradizionale che è l'identità individuale e collettiva del nostro popolo. Quindi le parole calab, biyal, eccetera, danno un significato culturale ad una serie di, tra di mh, tradizioni che trasmettono la memoria da una generazione all'altra e che sono legate appunto al, mh, ai nostri antenati o ai nostri nonni, insomma, più vicini o più lontani nel passato. Continua il documento, al revisare in questi incontri immagini di diverse fonti storiche e culturali, riconosciamo che la indumentaria femminile tiene raigambre prehispánica y que representa desde la antigüedad un sistema interconectado que tiene distintos simbolismos relacionados con nuestra, propia, con nuestra forma particular de entender el universo. Las partes que conforman este ajuar desde la época de los ancestros lejanos son el tocado en la cabeza, 
Petop, está hecho con manojos de estambre entrelazados de distintos colores. Las prendas son cotón, blusa, la cava, falda, sostenida por una faja. El fayem se usa sobre el cotón, al que consideramos un códice, donde se plasman los conocimientos de los abuelos. La talega o jalid es donde sabemos que se lleva siempre eh, la tima, una jícara sagrada desde tiempos muy lejanos. Nuestros adornos en el cuerpo son también los aretes o tzamuts y los collares o. En los bordados chuklav del fayem y el jalid mostramos emociones y nuestra cultura a través de figuras que tienen nombres y significados antiguos más profundos de lo que aquí se explica. Además de que están relacionados con la naturaleza, en sus montes, manantiales, aves, flores eh, y árboles, donde están las fuerzas de nuestros abuelos y abuelas. De manera sencilla podemos explicar que las figuras principales que destacamos en los bordados son el tonid, una planta guía que significa también protección y camino medicinal. Bordamos también el árbol de la vida, la estrella Ot, que entre otras cosas representa al pueblo Tenec. Nel corso di queste riunioni abbiamo passato in rassegna delle immagini di diverse fonti storiche e culturali, ci siamo resi conto che gli indumenti femminili Tenec hanno delle radici preispaniche che rappresentano fin dall'antichità un sistema interconnesso con vari simboli legati al nostro modo di concepire l'universo. Le parti che mh, costituiscono il corredo fin dall'epoca degli antenati sono il, mh, delle decorazioni per i capelli o diademi, che si chiamano petob, fatti con dei fasci di lana pettinata eh, um, intrecciati di diversi colori. E gli indumenti sono il coton, che è una blusa, la cab, che è una gonna, sostenuta da una fascia o wick. Il fayem si utilizza sul coton, che consideriamo un codice in cui si plasmano le conoscenze degli antenati. La bisaccia o khalid, in cui sappiamo che si porta sempre la tima, cioè una zucca sacra fin dai tempi antichi. E gli, le decorazioni per il corpo sono orecchini o collane. Nei ricami del Fayem e del Khalid ci sono, sono mostrate le emozioni e la nostra cultura attraverso delle figure che hanno nomi e significati antichi più profondi di quello che possono esprimere sul momento, oltre ad essere legati alla natura, alle montagne, alle sorgenti, agli uccelli, agli alberi, ai fiori, e in cui si trova la forza dei nostri antenati. Quindi semplicemente possiamo spiegare che le figure principali che troviamo nei um, ricami sono il tonid, una pianta guida che uh, significa anche protezione e um, una cura medicinale, e ricamiamo anche l'albero della vita, la stella, che fra le altre cose rappresenta il popolo Tenec. Bueno, io mi sto acercando al final. Eh, eh, in questo documento, también, lo che si descrive sono eh, eh, una serie di de, de riesgos, che è lo che sta ponendo in rischio a le comunità per esercitare le sue pratiche tradizionali, e tra altre cose, bueno, la presenza del turismo, la migrazione, per supuesto, e altri aspetti, però voglio menzionare eh, lo che considerano che deve essere rafforzato per continuar con, con, con las prácticas, al menos del bordado, y dicen ellas revitalizar y fortalecer las danzas y la música para las cuales es necesario el uso de la vestimenta, fortalecer la práctica de la lengua para la enseñanza de los bordados y la vestimenta, establecer tabuladores marco para los precios de los bordados, promover talleres de bordado en los que se inviten a niñas y jóvenes, mujeres, varones también, si así lo desean, para aprender las técnicas y los significados de estos, que puedan ser compartidos por las abuelas de la comunidad que aún conservan estos conocimientos para la recuperación de las memorias textiles del pasado. Eh, difundir la cultura para un mejor entendimiento por parte del público en general. Proponemos que toda información emanada del centro ceremonial para las investigaciones académicas u otros fines debe ser compartida a lo largo de su proceso para su seguimiento por parte de la comunidad. Promover también proyectos de reinserción de saberes y este documento termina al final con una nota que dice la información que contiene esta guía en su primera etapa y las posteriores 
será reproducida y compartida de común acuerdo entre las y los integrantes del Centro Ceremonial Vision Tiu para el aprovechamiento y el goce de las futura, futuras generaciones TENEC. Esto, bueno, eh, ya eh, co concluyo. Dunque, ci siamo resi conto che queste popolazioni e questa l'identità dei Tenec è sottoposta a pressioni, soprattutto esterne, che possono mettere in pericolo la tradizione nell'uso degli abiti e dei ricami. Fra questi rischi abbiamo visto appunto il turismo, le migrazioni, eh, le forme di lavoro. E abbiamo proposto un elenco di azioni che consideriamo necessarie per appunto tutelare questi saperi. Fra le proposte di queste donne ci sono una rivitalizzazione o consolidamento delle danze e della musica per cui sono necessari questi abiti, consolidare la pratica della lingua Tenec eh, per insegnare a ricamare e a preparare questi vestiti, promuovere laboratori di ricamo a cui inviteremo donne e bambini ma anche uomini se lo desiderano per imparare le tecniche e il significato di questi ricami che potranno essere condivisi dalle nonne della comunità che ancora hanno questa conoscenza che deriva dal loro passato tessile, diffusione della cultura per una migliore comprensione da parte del pubblico in generale e proponiamo che tutte le informazioni trasmesse dal centro cerimoniale per la ricerca accademica o altri fini debbano essere condivise lungo tutto il processo eh, perché possano essere seguite da parte della comunità, della comunità e la promozione di progetti di reintroduzione dei saperi. E la guida termina con una nota. Le informazioni che contiene questa guida nella prima fase e in quelle seguenti saranno riprodotte e condivise di comune accordo da parte dei membri del centro cerimoniale Bishom TU a beneficio delle future generazioni. E, e già ter terminò eh, con questo, hai credo che vari punti eh, delle de conclusioni pre preliminari che tengo. Questo è es, este es un... Es un, un borrador, empieza, es eh, lo que se está llamando un proyecto semilla. Eh, para esto tuve un, un apoyo del de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de, de México eh, en un programa estratégico nacional de 10. Este es el programa de conservación y, bueno, de, de preservación de las memorias culturales y bioculturales. Entonces estamos en la primera etapa con la intención de que esto pueda trascender incidir y que resulte un, un, por lo pronto un piloto que después pueda ser replicable y aplicable en otras regiones. Y me despido con esto. Le agradezco a las mujeres indígenas que han, han trabajado conmigo y yo, bueno, eh, yo acompañándolas más bien. Eh, y creo que solo ellas, las portadoras de estas culturas, pueden decidir qué se hace y cómo respecto a lo que ellas consideran que son patrimonios y memorias. Eh, ellas pueden ser, por lo tanto, empresarias de su propia cultura, eh, según también los testimonios que he recogido. Y es, se trata de empezar de lo local hacia arriba y no desde los congresos y los senados hacia abajo, que a veces no, no llegan las leyes a las comunidades tan pequeñas. Muchas gracias. Concludo diciendo que este documento es aún una bozza que he podido elaborar con el sostegno del Consiglio Nacional per la Scienza e la Tecnologia. Se trata de un programa de salvaguardia de la memoria cultural y es un proyecto pilota que esperamos possa diventare domani replicable anche su altri aspetti. Voglio ringraziare le donne indigene che hanno lavorato con me su questo progetto e che sono le vere portatrici della loro cultura e quindi devono poter decidere loro che cosa farne. In questo modo potranno decidere anche se vogliono diventare imprenditrici, ma l'approccio deve essere quello ascendente, non deve essere un approccio discendente che arriva dalle decisioni del congresso e che riguarda come ultimo anello della catena queste, queste donne. Grazie. Muchísimas gracias a nuestra eh, ponente magistral y también a la traductora, que ha sido un trabajo, tremendo trabajo. Eh, y nos vemos mañana a las 10 con el taller de anillado anudado de Yuki. Y para los que no están inscritos al taller, les recomendemos lleguen un poquito antes de la, del principio porque queremos tomar una foto. Una foto todos juntos arriba eh, en la plaza eh, como 10 para la una. 
Bueno, buen descanso, muchas gracias y seguimos la conversación en estos días. Gracias.